prologue. Tahimik na tumulong ang luha ni Farah habang hawak ang puting rosas at nalagay sa huling hantungan na ang namayapang ama. Nasa loob sila ng malaking masuleyo ng pamilya Hermosa. Halos nagsiuwi ang mga tang na kiramay sa libing at tayong pamilya na lamang ang naroon. Biglaan ang mga naging pangyayari. She went home on vacation from the United States for Christmas Eve. Pero isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Her father had suffered a cardiac arrest and he died on arrival at the hospital. Hindi si Farah makapaniwala dahil masyado pa tong bata. Her dad was only 49. At ngayon, na hindi na to umabot ng bagong taon. Ito na yata ang pinakamalungkot na pagsalubong niya sa New Year. Ate, niyo ko ni Farah ang sampung taong gulang na kambal niyang kapatid, si Nakit at Kiel. Magto rin ang mga mata ng dalawa kakaiyak dahil sobrang malapit to sa kanilang ama. Their father would always spend quality time with them despite his busy schedule. I bet dad did not want us to mourn like this. Inakbayan ni Farah ang dalawa matapos ginilo ang abot tengang buhok. Katabi nila ang ina na tahimik na humihikbi. Her mother still looked regal even when crying. At 48, she seemed younger than her actual age. Sa bagay, alagang alaga to ng kanilang daddy. Masyado nga talagang maikli ang buhay ng tao. She never expected that her dad would only live this short. Paano na siya nito iyahatid sa altar kung sakaling mag-asawa na siya? Mauna na kayo. Susunod na lang ako sa bahay. Aniya sa ina sabay suot ng dark sunglasses. She needed more alone time with her dad. Alam ni Farah siya ang paborito nito kahit pa dumating ang kambal sa buhay nila. She had always been a daddy's girl. Kaya masamang masama ang loob niya sa biglaan itong pagpanaw. How could you do this to us, dad? Patuloy ang pagbuhos ng likito sa kanyang mata. At 21, she lived a pamper life. Ipinanganak si Farah na may gintong kutsara sa bibig dahil iyon sa pagiging masikap ng kanyang ama sa larangan ng negosyo. They owned a multinational company, well-known in the food industry, the Hermosa Group of Companies. May ideya rin si Farah kung bakit biglang inatake sa puso ang kanyang ama. He must have been really stressed, lalo pat matindi ang naging epekto na nangyaring pandemya sa food industry. Hindi lingid sa kanyang kaalaman, dinamdam masyado ng ama ang biglang pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Di na nito hinintay ang unti-unting pagangat muli na ekonomiya. Tahimik siyang pumasok sa loob ng sasakyan nang mahimasmasan. Wala na naman siyang magagawa para maibalik ang buhay ng ama. She had to move on without him, gaano man yon kasakit. Laglag ang kanyang balikat nang marating niyang bahay sa isang kinilang subdivision sa Naga. Halos walang tao roon dahil pinagbakasyon muna nila ang mga kasambahay ng ilang araw matapos ang libing. Even the air around seemed to lament of her father's passing. Naisip niya libangin ang sarili, kaya tinungo niya ang mini library ng bahay. Mas makabubuti siguro kung magbasa siya ng aklat para hindi siya masyadong malungkot. Pero agad si Farang natigilan ng maulinigan ng boses ng kanyang ina at may kausap itong lalaki. Natutop niya ang bibig ng marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. I don't know what to do now, Emmanuel. Umaahagulhol na sambit ng kanyang ina. May hawak itong puting panyo na siyang tinatakip sa bibig nito para kontrolin ang paghigpi. I have a proposition to make. Let us merge our businesses. Anang lalaking nakatalikod sa gawin niya. What do you mean? I owe everything to Chris back when we were still young. I want to help and the easiest way to do this is to let our kids tie the knot. They must be married. Napapailing na wika ng lalaki. Her mother gasped. But Farah is only 21. And that is a marriageable age, Adriana. What do you think of my proposal? Sandaling nag-isip ang kanyang ina. Pinunas ito ang luha sa mata. Pahapyaw na hinilot ang sentido. Gulat na gulat sa pinagkukublihan si Farah nang biglang tumango ang ina. Yes, I will accept. I don't have a choice, do I? I trust that you raised a good son. Of course. Our Zeki is a lovable man. Hindi na ni Farah nagawang pakinggan ang iba pang pinag-uusapan ng dalawa. Tahimik ni Farah ang isinara ang pinto ng mini-library at patakbong pumasok sa kwarto. Nakita ang isang hindi pamilyar na lalaki na papasok sa main door ng bahay pero hindi siya nag-abalang tapunan to ng tingin. Basyado siyang okupado ng mga narinig. Balak siya ipakasal ng ina sa isang estranghero para maisalba ang papalugin nilang kumpanya. Goodness gracious, hindi siya papayag. Three years later, 
Agad na humalik si Farah sa labi ni Dave na makita itong naghihintay sa kanya sa labas ng malaking pinto ng bahay ng kaibigang si Regine. Sinusundo na siya nito dahil may usapan silang magkikita ngayong gabi. Agad kasi siyang bumisita kay Regine kanina dahil broken hearted ito. Halos magkalapit lang ang bahay nila. Nalaman kasi nitong biglang nagpakasal ang long time na police boyfriend nito nang umuwi sa Nepal. Ilang linggo pa lang nakakaraan dahil inarrange marriage ng magulang. Halos magkalapit lamang ang bahay nila. Nalaman kasi nito. Ayaw sana ito ni Farang Iwan kaya lang mapilit ang boyfriend niya. Hindi daw po pwedeng i-cancel lang date nila ngayon. I'm sorry for being pushy today, darling. Muling humalik si Dave kay Farah. Her lips turned up to smile. It's alright, I understand. She is dating her dream man, Dave Hanasan. Isa itong CEO ng kanilang construction firm sa Pilipinas. Dalawang taon na silang magkasintahan mula na magkakilala sila sa isang business convention sa California. Wala na siyang ibang mahihiling pa sa relasyon nila dahil mahal na mahal nilang isa't isa. Dave looked dashing in his moss green long sleeve shirt paid with great pants. He appeared so hot and dignified. Bahagyang nakatupi ang manggas nito na bumagay sa suot nitong gintong Rolex watch. You look so sexy. She winked at him as she scrutinized him further. Hindi nalalayo ang kinis ng balat nito sa kanya. Prominente ang tangos ng ilong nito na bumagay sa chinito nitong mata. Parang Korean superstar ang dating ng kasintahan. Kaya maraming babaeng napapatingin dito tuwing magkasama sila. At 30, he appeared younger than his age. And so are you, my love. Malambing na inay si Dave ang ilang hibla ng buhok na nagkalat sa kanyang mukha at isinabit sa kanyang magkabilang tenga. Pabilo niyang inamoy ang binata. Gosh, I really love your scent. So manly. Parang ang sarap mong kagatin. Natawa naman si Dave. This is one of the reasons why I love you so much. Especially your sense of humor. Farah giggled. Love you. Malambing na anas ng dalaga. But of course, hindi rin naman pahuhuli ang kanyang ganda. She stood 5 feet and 7 inches. Saktong-sakto lang sa height ni Dave na 5'11". She had a quarter Spanish blood kaya kitang kita sa kanyang physical features. She had naturally long wavy brunette hair, expressive brown eyes, and a proud nose that made her look intimidating. Shall we? Inilahad ni Dave ang kamay. Let's go. Tumango si Farah at kinikilig na iniabot ang kamay nito. Sabay nilang tinungo ang malawak na garahe ng bahay ni Regine. Agad niyang inayos ang suot niyang beige na bestida na tinernohan ng puting flat sandals. Hindi na siya masyado nag-effort na magpaganda dahil alam naman niyang kahit ano pang kanya maging itsura, mamahalin pa rin siya ni Dave. Nagulat si Farah nang bigla siyang piringan ni Dave matapos maipark ang dala nilang sasakyan nang marating ang kanilang destinasyon. It was the famous flower farm near the city. She immediately savored the richness aroma of the flowers around, kahit banayad lang ang hangin. What's this? Naguguluhang tanong ng dalaga. Pero hiniyaan lang niyang binata kung ano man ang pakulo nito. Dave loved surprises and this was not new to her. Just trust me. Bulong ni Dave sa puno ng kanyang tenga na nagbigay sa kanya ng kakaibang kiliti. Huminga na malalim si Farah at humakbang ayon sa pag-alali ng kasintahan. Amoy na amoy niya ang swabing panalaking pabango nito. Nitong yakapin? At ito sa kanya mamaya at hindi niya ito titigilang yapusin. Isa kasi ito sa fetish niya pagdating sa binata. His scent made her feel calm. Can you remove my blindfold now? Nakangiting tanong ng dalaga. Just a little more, darling. Nakaakbay pa rin ito sa kanya at ginigiya siya sa kung saan man sila pupunta. What are you planning? Natatawang saan ni Farah. Shh! Ilang sandili pang lumipas, muling nagsalita si Dave. Now, everything is ready. Unti-unting tinanggal ni Dave ang piring sa kanyang mata at agad tumambat sa kanyang isang pabilog na mesa na may nakasinding kandila. There were also scattered red rose petals on the ground. Wow! You prepared a candlelight dinner? I love it! She gave her boyfriend a quick peck on his cheek. Silly, not that. Look up! Agad umangat ang ulo ni Farah at hindi siya halos makapaniwala sa nakikita. It was a drone show giving vibrant red light in the sky, slowly forming the words, Will you marry me? What? Hindi na ni Farah magawang diretsohin ang iba pang sasabihin. Dahil lang lumingon siya, nakita niyang nakalohod si Dave at may hawak na singsing. Will you be my wife, darling? 
Nakangiti ang wika ni Dave habang inaabot ang kanyang kaliwang kamay. Naluhaluha tumungo si Farah. Yes, yes of course. Dahang-dahang sinuot ni Dave ang singsing. It was a princess cut diamond ring na tamang-tama ang sukat sa kanyang daliri. Tumayo si Dave at agad siyang niyakap ng mahigpit. I love you much, Farah. I can't wait to spend the rest of my life with you, waking up every morning by my side, sharing thousands of meals together. Madam daming hayag ni Dave. He was teary-eyed. Ramdam na ramdam ni Farah ang nag-uumapaw nitong pagmamahal. She kissed his cheek. No words can explain how much I love you. Dave, thank you for coming into my life. You are not just my knight in shining armor, but my radiant universe. You always give me light when everything goes dark. Her face was beaming. Sobrang saya ni Farah dahil si Dave ang una tuling nalaki sa buhay niya. They were both ecstatic when they had their dinner. Panay ang sulyap ng dalaga sa suot niyang singsing. She was over the moon. This is why I said we couldn't cancel our day tonight. Nakangiting saan ni Dave sa may lagok ng red wine mula sa kupitang hawak. I feel bad for Regine though. She's having a hard time right now. You can be with her anytime from now on. Isama rin natin siya sa wedding preparations para malibang naman siya. That will be perfect. Shall we tell your mom about our engagement when you get home? Muling nagsalin ng alak sa kupita si Dave. Sandaling hindi kumibo si Farah. She pretended to slice the medium rare Kobe beef steak on her plate. Hindi kasi niya alam kung anong isasagot sa kasintahan. Hanggang ngayon kasi hindi pa niya formal na pinakilala si Dave sa kanyang ina. Although her mother was aware that she had a boyfriend, but her mom would never conceal her displeasure every time she tried to open the topic. How about next week? Nagangat siya ng tingin at gumiti. We need to impress my mom about us. Don't worry. I'm sure she will like you. Dagdag niya. Farah silently cleared her throat. Alam niya sa sarili magiging mahirap ang mangyayari. Kahit kasi nasa edad na siya, nangangamba pa rin siya na baka may ibang napupusuan ng ina para sa kanya. Agad na umuwi si Farah sa bahay matapos ang date nila ni Dave. She was still stoked. Hindi niya mapigil ang mapangiti habang naglalakad patungo sa main door ng bahay. Ngunit gayon na lamang ang pagkagulat niya nang agad bumungad ang kambal. Ate, where have you been? Tila na yayamot na wika ni Kate. Nasa tabi nito si Kel habang hawak ang isang tablet. The twin was identical. The only noticeable difference were their hair cut and height. Kate was taller but a bit chubby with a short and tight curl hair while Kiel was slimmer with messy curls. Sa edad nila, Maraming mga kaklase ang dalawa na nagkaka-crush sa mga ito. Sa ngayon pa lang mukhang nakikita na ni Farah na maraming babaeng luluha kapag nagbinata ng kambal. Mom is waiting for you. Kiel looked bored. Agad tong tumalikod sa kanya. Samantalang humawak naman si Kit sa kanyang siko. Ate, I think mom is kinda mad. Ani Kit sabay nguso sa ina na nakaupo sa couch habang nakahalukip-kip. Why? What happened? Agad siyang nagkunot ng noo. Nagkibit naman ng balikat ng kapatid. Ewan ko. Ah, there was a guy who came here earlier. And? Mom suddenly became agitated. Better talk to her na. I'm also worried. All right, I'll talk to her. Tinapik ni Farah to sa balikat bago siya nito iniwan at pumanhik pa itaas sa hagdan. Tahimis siya ng lalakad sa kinaroonan ng ina at nagbeso rito. Mom, is there a problem? You look bothered. Let's talk inside the library. Tumayo ang ginang at ginakabang sumunod si Farah. Kilalang kilala niya ang ina. Kitang kita niya sa mukha nito na may matindi itong suliranin na dinadamdam. I have something to tell you, Iha. Tila nananan siya ang bungad na salita ng ina. Magkaharap silang naupo sa pagitan ng parihabang mesa nang makapasok sa loob ng mini library. What about it, Mom? Diretsong tumayin ang ginang sa mata ng dalaga. Our company is on the verge of closing, and I need your help to save it. Farah stared at her mother in mean disbelief. What do you mean? I've only learned about this three years ago. Tinago sa atin ng daddy mo na matagal lang papalugay ang kumpanya bago pa man tayo nagkaroon ng pandemya. Nakagat ni Adriana ang pangibabang labi habang tinitingnan ang gulat na gulat na itsura ng anak. What do you want me to do? Do you want me to take over? Mariing umiling ang ginang. Honestly, management is not a problem for now, but we are losing the majority of the shares and our investors are leaving. 
Kung hindi lang sa tulong ng kaibigan ng daddy mo, matagal nang wala sa atin ang kumpanyang pinaghirapang palaguin ni Chris. I thought everything is going well. It had been three years since dad left us. Maayos naman ngayon ng HGC, di ba? Adriana averted her gaze. I gave a special power of attorney to Emmanuel to manage everything. And in turn, he helped us with our finances with only one condition. Dumagundo ang kaba sa dibdib ni Farah. What condition? In order to save the company, we have to merge our business with his. And for that to happen, we need to merge our family as well. You must marry his son. Tila bomba ang sumabog sa harapan ni Farah ang mga sinabi ng ina. Kahit may ideya na siya sa gustong sabihin nito, iba pa rin kapag narinig sa mismo rito. Bumuka ang bibig ni Farah pero walang katagang lumabas. She was too stunned to process everything. I'm sorry, Iha. I know this is too much for you. No. No. Mariing umiling si Farah nang makahuma. Akala niya tuluyan ang hindi mangyayari ang mga narinig niya three years ago. Pero bakit naman ngayon lang? Bakit ngayon pa na masaya ng puso niyang natagpuan ang lalaking para sa kanya? Farah, think about your brothers. We are literally beggars now. We're living on someone's mercy. Your dad mismanaged all our funds. Lahat ng property natin na isang lahat ay benta na ng daddy mo. Kasama ng bahay na to. Hindi mo man lang ba napansin na dalawang kasambahay na lang ang natitira dito sa bahay? It's because we cannot afford to have more. Natutop ni Farah ang noo. Oh my! This is just a joke, right? I'm really sorry. Pinakiusapan ko lang si Emmanuel na hiyaan ka munang tapusin na masters mo dahil masyado ka pang bata three years ago. Why me? Okay lang naman sa akin na maghirap tayo. I can get a decent job? What about Keith and Kel? They are too young. Hindi sila sanay sa mahirap na pamumuhay, iha? Farah clenched her teeth. This is unfair. Di ba meron namang trust fund sila Kel at Keith? Their future is secured. No, Farah. Nagalaw ng daddy mong trust fund nila. Kasama ng sayo. Bless his soul. Ayoko rin sanang malaman ninyo to pero nalulong sa sugal ang daddy ninyo. Emmanuel financed everything since Chris passed away, including your schooling at Harvard. Galit na naikuyom ni Farah ang kamao. She was ecstatic earlier, pero bigla palang guguho ang mundo niya sa isang iglap lang. Please forgive me. I don't know what to do. I have met Emmanuel's son before, and I know he will be a good husband to you. You two will make a good pair. Naluluhang wika ni Adriana. Wala na kasi siyang ibang paraan na naiisip. Lubog na lubog na sila sa utang. Mom, I cannot marry a stranger. I'm in love with someone else, and I just got engaged. Pinakita ni Farah sa ina ang kamay niyang may saot na singsing. Nagbuga ng hangin si Adriana. If your boyfriend is a billionaire that can help us with our debts, go marry him. If not, forget about him. Mom! Napokpok ni Farah ang mesa at biglang napatayo. He loved Dave and he was a self-made millionaire. Pero hindi naman niya gugusto yung idamay ito sa problema ng pamilya niya. Hindi naman perang habol niya rito. It would be unfair on Dave's part to pay off all our debts. Isa pa, hindi pa ganun kalaki ang assets ng lalaki para maisalba ang pamilya nila sa matinding kahihiyan. Farah, please consider this option. Kung ako lang, wala naman sa akin na problemang maghirap. Iniisip ko lang ang future ng mga kapatid mo. Liar! Nahilot ni Farah ang sentido. Dinadaan siya ng ina niya sa pangonsensya. Kung tutuusin, pwede siyang magpakasal kay Dave at iwanan ng mga to. Pero kapag naiisip niyang kambal, nagdadalawang isip siya. She loved her brother so much. Ano pa ba ang dapat gawin niya? That is unfair, Dad. I'm totally against it. Mariing na ikuyom ni Zeki ang kamao niya nang marinig ang sinabi ng ama. Kasalukuyan silang nasa Kuala Lumpur dahil dumalo sila sa kasal ng kanyang pinsan. Zeki, we've already talked about this. Mahinahong wika ng kanyang ina. Arranged marriage? Oh, come on. Are we still in the 15th century? Hindi maitago ng binata ang matinding frustration. They were having dinner. Babalik ang kanyang magulang sa UK sa susunod na araw dahil may dadalhan ng ama na isang mahalagang business convention. His father, Emmanuel Maxwell, happened to be one of the richest Nepali in the world. He was the first businessman from his country to enter the Forbes billionaire list. I've already chosen a suitable wife for you. She is the daughter of my old friend. Walang anumang wika ni Emmanuel, habang tinutusok ng tinidor ang paborito nitong maanghang na momo. 
Isa yung authentic na paladish na hawig sa dumplings. Zeki, listen to your dad. Ayaw lang niyang mapasama ka. Anang kanyang ina sa mababang boses. His mother, Valeria Garcia, was a well-known Filipino Spanish supermodel during her time. Ngayon itong tumate yung private secretary ng kanyang ama, kaya lagi magkasamang dalawa sa mga business travel. Come on bro, there is always a divorce in case you can't stand your soon-to-be wife. Pabirong sabat ng kanyang nakatatandang kapatid na si Donna, matapos ay uminom to ng white wine. Shut up! Pinanlakihan ni Zeki ito ng mata. Donna rolled her eyes. I had an arranged marriage and everything went well. Nagkibit to ng mga balikan. Muli niyang nilingon si Donna. You married a celebrity because you cried to dad to get him for you. Pathetic. Inangilan naman siya ni Donna. Muli sana tong magsasalita kung hindi lang tinignan ng ama. There was a warning look in his eyes. My decision is final. If you don't marry her, I will disinherit you. Seryosong anas ni Emmanuel sabay lagok ng red wine mula sa wine glass na hawak nito. Parang tumigil ang oras sa paligid ni Zeki nang sabihin niyo ng ama. Matapos ay natawa siya ng malakas. You're joking, Dad. Of course you can do that. I'm your only son and your heir to your business empire. Walang kibo ang mag-inang Donna at Valeria dahil alam nilang anumang oras sa sabog ang pasensya ng kanilang padre de pamilya. I am a billionaire, not you. I can always donate 99% of my wealth to charity. I'm not kidding. You will not receive a single dime from me. Tila nabitin sa ere iba pang sasabihin ni Zeki. He glanced at his father, who seemed unbothered while eating his momo. My answer is still no. Tumayo si Zeki sabay punas ang table napkin sa kanyang bibig. Excuse me. Bigla siyang nawala ng galang kumain. Mabilis niyang tinungo ang kanyang sweet at nagbihes. Gusto niyang makasagap ng sariwang hangin. Hindi ni Zeki lubos maisip na seryosong kanyang ama na ipakasal siya sa isang estranghero. His jaw flexed. Kung sakaling i-disinherit siya ng ama, kaya naman niyang mamuhay ng simple. May sapat naman siyang ipon para makapagsimula. Hindi rin birong kanyang mga investment at isa pa, maaari siyang mabuhay armentanyo na lamang sa Himalayas. Mas mainam na yon dahil meron siyang peace of mind. Hindi na nag-alinlangan pa si Vanna nang nagbook siya ng fight patungong Nepal kinabukasan matapos sa naging pag-uusap nila ng ina. She came back to the Philippines a month ago, just after she finished her master's degree at Harvard University where she majored in business administration. Tapos, ganito kasaklap na pangyayari agad ang haharapin niya? She wanted to discern. Nakasalala yung future niya sa kanyang magiging desisyon, kaya't susulitin niyang bakasyon. She joined an international team that was scheduled to trek into the Everest Base Camp. It would take her two weeks. Tama lang ang panahon na yon para makapag-isip siya. Gusto sanang sumama ni Dave, kaya lang sobrang busy ng schedule nito. Hindi pa rin niya nababanggit ang kasalukoy niyang problema sa kasintahan. Ang tayong alam lamang nito, mag a siya at mag enjoy bago sila magpakasal. And surprisingly, Regine joined her. Automaticong pumayag to na sabihin niya ang kanilang destinasyon. Agad niya kasi itong tinawagan matapos sa naging pag-uusap nila ng ina. Regine was her childhood friend. Anak to ng business associate ng daddy niya na isa sa investors ng HGC. May sinabi rin sa buhay ang pamilya nito kaya kahit sa Amerika, magkasama silang nag-aral. Although Regine was more focused on arts rather than business. She was the sole heiress of the infamous Tan Holdings, the top manufacturer of well-known designer bags in Asia. Mahilig silang dalawa sa adventure. Kung san-san sila pumupunta kapag may libreng oras, kagaya ngayon. Pareho naman silang atletik ng kaibigan, kaya kayang-kaya nila ang high-altitude trek. Kailangan nila makapag-acclimatize ng maayos. At, saka mukhang may ibang plano si Regine kaya napapayag niya itong mag-trek sa Nepal. There was no direct flight from Manila to Kathmandu, kaya kailangan lang mag-stop over ng Kuala Lumpur. Dalawang oras lang naman ang hihintay nila bago ang susunod na biyahe. They were in the lounge waiting for their plane when Regine started blabbering nonsense as usual. Hindi na lang ni Farah pinapatulan. Mas mabuti na yung maingay to kaysa tulad na kakaisip sa nangyayari sa love life nito. Gosh, kailangan yata mag-adjust ng mata ko. This Nepali guys looked almost the same. Bulalas ni Regine habang abala mga ito sa mga taong naroon. Parang di naman. This young men are hot. Parang si Gino... Agad namang natigal si Regine ang tingnan niya to ng masama. 
ang tinituhin nito ay ang dating kasintahan. The two were classmates in art class at Harvard. Gino also came from a well-off family in Nepal at naging kasundo niya ito dahil panay ang tanong niya rito tungkol sa plano niyang hike sa Mount Everest. Isa kasi yon sa bucket list niya. Training na lang ang kulang. Di na nagkomento pa si Regine hanggang pumasok sila sa aeroplano nang walang naging aberya. It was a first class flight kaya hindi sila masyado nakapag-ingay ni Regine sa loob. Sandaling inay si Regine ang hand carry nito at nagulat si Farah nang bigla itong tumayo. Malapit sa kanyang harapan, pasimpeng sinipa ang kanyang paa. What? Pinanlakihan niya to ng mata. Sumaya niya si to sa tagilinan nito at wari biglang kiniling. Kumakaas na to parang hindi broken hearted? Sinundan ni Farah ng tingin ang itinuturo nito at nakita niya ang dalawang lalaki na magkasunod na nakaupo sa gawin nila sa bandang center aisle. One of them seemed to be a westerner and the other she assumed to be a Nepali. Kung pagbabasehan ni Farah ang tangos ng ilong nito at ang stubbles nito sa mukha? The Nepali guy had a clean cut hair, wearing dark sunglasses and plain black shirt. Malaki ang pangatawan na halatang alaga sa gym. Hindi pa nakaligtas sa kanya ang tribal tattoo sa kanang braso nito. While the westerner guy was carrying something for his companion. Pogi? Mahinang usal ni Regine. Namilog ang kanyang mata. Not my type. Umayos kang na nga? Mali ba naman nila kung magjowa ang dalawang yon? It was none of their concern anyway. Naapo naman si Regine. Sinuot na lang ni Farah ang kanyang airpods at ipinikit ang mga mata. Mahigit apat na oras ang hihintay nila bago makarating sa Kathmandu. Mabuti pang itulog na lang nila ang biyahe. Sir, are you really sure about this? Nagaano lang tanong ni Enzo kay Zeki. Enzo Wright was his private bodyguard, a Filipino-British who used to serve the British Army. Kinuha to ng kanyang ama para maging tagapantay niya. Mahigit isang taon na itong nagtatrabaho sa kanila, kaya kaibigan na rin ang turing niya rito. Maaasahan niya kasi to sa lahat ng bagay, lalo na sa mga babaeng nagkahabol sa kanya. Wala itong nagawa kundi si mama sa kanya, nang bigla siyang nagdesisyon na umuwi sa Nepal. I told you to call me Zeki. He took a long deep breath. Di na sila muling nakausap ng ama mula nung gabing sabihin nitong ipapakasal siya sa anak ng kaibigan nito. He wanted to clear his mind and getting back home in Nepal would give him freedom to be in touch with nature. It would help him process everything that had just happened. Kailangan niyang makagawa ng plano kung paano malulusutan ang kagustuhan ng ama. Kung magpapakasal man siya in the future, he would make sure that love is involved. Let's have a rest at home in Bakhtapur when we arrived. Tumingin si Zeki sa kanyang relong pambisig. Tinansya ko anong oras sila makakarating. The flight went smooth as they landed at Tripuvan International Airport in Kathmandu. Agad na pumila si Napahara at Regine sa immigration booth. Maliit lang ang arrival area sa airport kaya medyo saksi ka ng mga pasaherong dumating. Kasabay na naman natin si Napogi. Bulong ni Regine sa kanya. Both of them had their 60 liters hiking bag. Hindi talaga sila nagdala ng mga non-essential things dahil mas dadidig lang yon sa bigat ang dadali nila sa trek. Plano rin kasi nilang bumili na lang ng ilang hiking gear sa Tamil na siyang ipapadala nila sa porters kapag nagsimula ng trekking. Oh, come on, Regine. pinag interesan mong dalawang yan ay eh, mukhang magjowa? Pangaasar ni Farah sa kaibigan. Mahina lang ang pagkakabigkas niya dahil magkakasama sila sa isang pila. Regine smiled mischievously and she whispered, I don't think so. Let me check if they are lovebirds. Pag wika nun, biglang pumihit si Regine. Nagkunwaring natapilok sa harapan niya at buong lakas sa dumagan sa kanya dahilan para mawalan siya ng balanse. Muntik pang mapasigaw si Farah dahil biglang umiwas ang babaeng Caucasian na nakapila sa kanyang likuran. Mabuti na lang at may isang matipunong katawan na sumalo sa kanya. Mabilis din ang reflexes ng kamay nito na agad tinakpa ng bibig niya. Hey, easy and be quiet. Anang isang baritonong tinig. Pangiting-iting naman si Regine sa tabi at nagkunwaring inosente sa mga pangyayari. She pretended to massage her legs as if it was injured. Mabilis tumayo si Farah na makahuma. Lumingon siya para mapagsinong lalaking sumalo sa kanya at laking gulat niya na makilala ito. Ang isa sa mga lalaking kasama nila sa aeroplano na siyang pinagtitripan ni Regine, the Nepali guy. This time she could give a glimpse into his eyes. She was mesmerized for a moment when she realized his unique eye color that gave more appeal to his tanned skin. 
The man was green-eyed. Bagay na bagay yon sa makapal nitong kilay at mapilantik na balik mata. Mukhang six-footer din ang lalaki dahil umabot lang sa leg nito ang height niya. Are you okay? Tanong ng kasama nitong tisoy na siyang may hawak ng shoveling bag. Tanging passport at arrival card lang kasi ang hawak ng kasama nito. Halos magkasing tangkad ang dalawa. Pasimple naman siyang tumango. Samantalang tila iritado naman ang lalaki sa maloa sa kanya. So clumsy. Halos magsalubong ang makakapal na kilay nito. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Farah ang ibinulong ng lalaking may berdeng mata. Tila umakit yata ang lahat ng dugo sa ulo niya imbes na magpasalamat dito sa ginawang pagsalo sa kanya kanina. What the? Sisitahin sana ni Farah ito pero dumiretso ng lalaki sa immigration counter sa kabilang banda. Antipatiko? She glared in the man's direction. Hindi niya agad gusto ang vibe nito. Mukhang mayabang at batas ang bilib sa sarili. Walang wala sa malaanghel na karakter ng kanyang kasintahan. What do you say? Tanong ni Regine sa kanya at may pilang iting gumuhit sa labi. Kung nasa labas ng tayo, baka nasa bunutan kita sa ginawa mo. Are you out of your mind? Regine rolled her eyes. They're both hotties. Hayaan mo na. Hindi naman natin sila makikita eh. Farah sighed. Hindi na lang siya nagkomento. She just waited for her turn to present her passport and get a stamp. Namaste! Magiliw na body na babaeng nasa immigration counter. Isang iti lang sinagot niya rito. Pasalampak na naupo si Zeki sa itim leather couch ng marating nilang bahay sa syudad ng Baktapur. Halos sampung minuto lang ang biyahe mula sa airport. Mabuti't hindi masyadong traffic at naging successful ang kanilang pag-uwi. Shall I call VJ to check the chopper for tomorrow? Agad na tanong ni Enzo, ang tinutukoy ang kanilang private pilot na siyang nangangalaga ng ilang sasakyang panghimpapawid ng mga Maxwell dito sa Nepal. They had two helicopters at home at pareho yung nasa helipad sa ika-anim na palapag ng kanilang mansion. Madalas nilang gamitin yon tuwing kompletong pamilya para sa mabilis sa transportasyon kapag gusto nilang magmuni-muni sa Everest region. Yeah, let him check the engine. I will pilot the chopper going to Lukla. Zeki breathed out. Kahit easy go lucky yung binata isa siyang licensed private pilot. He had the rank of captain, carrying four stripes in his uniform. He attended a prestigious aviation school in Amsterdam a couple of years ago. Sandali silang natigil sa pag-uusap nang dumating ang caretaker ng bahay. Sir, shall I prepare your tea? Tanong na may katandaang babae na si Bilhana. Matagal na itong nagsisilbe sa kanila at isa itong purong Nepali. Yes, please. Thank you. Tipid ng umiti sa Zeki. Mabilis namang tumalima ang babae. All right. I will equip our gears. Are you sure you want to track at EBC, not the summit? Naapo si Enzo malapit sa binata. I would love to, but I did not train for the summit. I just want to ease my mind for all the shits. Zeki groaned. Hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo niya tungkol sa itinalagang arranged marriage ng ama. For heaven's sake, he only just turned 29. Nag-e-enjoy pa siya sa kanyang buhay binata at hindi siya papayag na sapilitan siyang ipapakasal sa kung sinong babaeng hindi naman niya kilala? Sir, I mean, Zeki, don't get me wrong but if I were you, I'd be happy to settle down. Your father wouldn't choose just anybody. He picked the best for you, I'm sure. Tila nananan siyang anas ni Enzo. Ngayon lang kasi siya nang ialam sa personal nitong buhay. Kahit madalas siya nitong pinambabala sa mga babae na gahabol dito, na lagi niyang pinagtatakpan dahil sadyang lapitin to ng mga babae. Whose side are you rooting? Come on, you're just a year senior to me. We're still young. Palatak ni Zeki. Well, if I find the right woman, I'll get married right away. I want to see my offspring as soon as possible. Nagkibit balikat si Enzo. Muli silang naantala nang bumalik si Bilhana dala ang dalawang tasa ng jasmine tea. Danya bad, Zeki said politely. It was Nepali term for thank you. Inamoy ni Zeki ang mabangong aroma ng tsa. It made him feel relaxed. Dahan-dahan siyang uminom at dinamnam ang init sa kanyang lalamunan. This is why I like tea better than coffee. Binaba nito ng tasa sa glass table. Anyway, I will swim a few laps later. Then I will sleep early. Tumango si Enzo habang hawak ito ang sariling tasa. All right. I will meet Vijay after this. Zeki exhaled and glanced through the high glass window of the living room. Mula sa kinaupuan niya, kitang-kitang magagandang view ng Himalayas kahit sa malayuan. 
What the hell is the meaning of this? Gulat na gulat si Farah nang marating nila ang jump off ng track sa lukla. Paano ba naman siya hindi magugulat? Sinalubong sila ng dating kasintahan ni Regine na sa Gino. Mukhang sasama rin to sa track. May dalatong asul na hiking bag at may nakasukbet na folded tracking pole sa side pocket. Hello, Farah? Alanganin ang ngiti sa labi ng lalaki. Tiningnan niya to ng masama at agad na hinlablot sa braso si Regine. Kinausap sa hindi kalayuan. Confile. Are you out of your mind? I knew it. Kaya pala excited ka na umalis tayo dahil makikipagkita ka sa ex mo? Ines na wika ni Farah. I'm sorry. I just want to talk to him. Regine averted her gaze. Hindi nito magawang tingnan siya ng diretsyo sa mata. Regine, why? He is married now. Are you planning to be his mistress? Mag-isip ka nga? Nanggigigal na tura ng dalaga. Nakagat ni Regine ang pang ibabang labi. But we were in a relationship a month ago and he is just trapped in an arranged marriage. Mariing napapikit si Farah. Mukhang saradong isip ng kaibigan na makinig sa kanya. Bigla siyang naawa nang umangat ito ng tingin dahil nanginginid ang luha nito sa mata. I just want closure. Please, pagbigyan mo na ako. Kahit ngayon lang. Nagpakawala ng mariing bundong hininga si Farah. Fine. Hindi ka na rin naman bata. Pero ngayon lang to. I will not tolerate this sa mga susunod na araw. Regine's lips turned up and she smiled. I know you will understand me. Thank you. Tuwang-tuwang nagbeso sa kanyang magkabilang pisngi ang kaibigan. Wala siya nagawa kundi mamilog na lang ang mga mata. Gino cleared his throat when he approached the girls. How many joiners are we expecting? Tanong nito. Ang kanilang guide ang sumagot. This is an exclusive private trek. We only accommodated five people. Tumango si Gino. All right, let's wait for the others. Nagulantang silang lahat ng maulinigan ang tunog ng isang pulang chopper. Lahat sila napaangat ng tingin. What the? Ines na pinunas ni Farah ang mga alikabok na dumikit sa kanyang mukha. Ilang ulit pa niyang nakasot ang mata dahil napuwing siya. Lalong naningkit ang mata ng dalaga nang makita ang piloto nun na tumingin sa gawin nila at bahagyang umiti. The pilot wore brown aviation glasses and he slowly removed it after the landing. He looked familiar. Biglang nag-isip si Farah kung saan niya ito nakita. It took her a while before she realized who he was. Lumabas kasi sa passenger seat ng chopper ang isang mistisuhing lalaki na may dalang dalawang malalaking hiking bag. What the heck are they doing here? Tumingin si Farah kay Regine na nagkibit balikat lang. They are the remaining joiners, sabi ni Nim, ang kanilang guide. Nasa tabi nito ang dalawang lalaki, tansya ni Farah, nasa early 30s. na siyang maging porters nila. Teka, di ba si Napogi yan? Nakasabay natin sa plane? What a small world! Biglang napasingap si Regine sa dalawang paparating na lalaki. What a show off! Ines na bulong ni Farah. Mukhang may kasama pang ibang piloto ang mga to. Dalaga din namang lumipad ang chopper matapos makababa ng dalawa. The other guy looked familiar. Sabi naman ni Gino, Are we late? Anong piloto kanina? Nang marating kinaroonan nila. Just in time. Wika ni Nim sabay sulyap sa saot nitong abuhing sports watch. Tumingin to sa kanilang limang naroon at nagpatuloy. Before we proceed with the track proper, let's introduce each other. Oh, that's quite a nice rhyme. Everyone giggled. Then, all tilted their heads in agreement. At nagsimula silang magpakilala sa isa-isa. Call me Nim. And I will be your guide in this EBC track. Pagpapakilala ng lalaki. Tumingin to sa dalawang kasama. This are a dish and ham. Your porters. Dagdag pa nito. The porters lightly arc their heads. Parang nahihiya pang dalawa. Samantalang nakipagkamay si Nim sa kanilang limang naroon. I'm Gino. Pagpapakilala nito mula sa tabi ni Regine. Regine. Tinaas ng dalaga ang kanyang kamay. I'm Enzo. Nakangiting anas ng lalaki at tinuro nito ang katabi. And this is Zeki. Napaangat ang isang kilin ni Farah. Di nakatiis na magkomento. Is your friend mute or something? Pasaring ng dalaga. Naking gulat ni Farah nang biglang nilahan ng lalaki ang kamay sa kanya. I didn't know you want my name that bad. You can call me Zeki. What's your name? Napuno ng kansawa ng paligid. Pakiramdam ni Farah umakit ang kanyang dugo sa mukha dahil biglang uminit iyon. Tumingin si Farah sa mga kasama at tabiling tinanggap ang kamay ng lalaki. Farah, 
mabilis na binawi ng dalaga ang kamay. Kaswal na pinasok sa bulsa ng suot ng kulay green at trekking pants. Farah, nice name, the man smirked. He studied her from head to foot. No offense, man, but are you sure you can manage this trek? Naningkit ang mata ng dalaga. Hindi lang pala antipati kong lalaking to, kundi judgmental pa. Of course, I'm prepared, she confidently said. You say so? Nagkibit ng balikat ang lalaki. Pigil na pigil ni Farah na ismeran to, kung hindi lang maraming matang nakatingin sa kanila. Nagsimulang magbigay ng briefing si Nim. Ipinaliwanag ang klase ng trail na madadaanan at kung ilang oras sa magiging trek bawat araw. He repeatedly reminded everyone to take it slow for the body to be properly acclimatized. Everest Base Camp is 5,380 meters above sea level. We'll have an acclimatization day one since we reached Namshe Bazaar. Inisa-isa ni Nim ang mga trail na daraanan at sinabing di naman ganon ka-technical ang kanilang magiging trek. Ipinadala nila ang mabibigat na equipment sa mga porter para at ease nilang lahat. Pero si Nazeki at Enzo na natiling dala ang kanilang 80 liters na hiking bag. Mukhang sanay naman ang dalawa. Gustong mainis ni Farah dahil hindi niya makausap ng matino si Regine. Panay kasi ang dikit nito kay Gino. Lagi niyang tinitingnan ng masama ang dalawa dahil niya talaga gusto ang nakikita. Ayaw niyang isipin ng mga to na kinukonsente niya. Mabuti na lang, friendly ang kanilang guide. Lagi itong nagbibigay ng facts tungkol sa home country nito. Did you know that Nepal is one of those countries that does not celebrate Independence Day? And it's one of the oldest countries in South Asia. Masiglang wika ni Nim. Tipid lang nang umite si Farah. Our Gurkhas are the most fearless soldiers in the world. Dagdag pa ni Nim. He sounded proud. Ang tinutukoy ay ang kanilang elite army ng Nepal. Hindi nakate si Enzo na makisali sa usapan. Magkakasunod kasi sila sa trail. Yes, they are renowned for their professionalism and bravery. Enzo appeared honored. I used to work at the British Army, and Nepalese soldiers are amazing. Dagdag pa nito. Lumawa kang ngiti ni Farah dahil nahawa siya sa taas ng energy ni Enzo. Nasa likuran nito si Zeki na walang kibo, tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa nagyayalong bundok ng Himalaya sa paligid. Napansin ni Farah, magaan kausap si Enzo at friendly ito. Samantalang kasama nito, laging nakakunot ang noo. Di na lang niya binibigyang pansin kahit pakiramdam niya, parang galit to sa mundo. The trek was slow, parang warm-up lang sa mga susunod na araw. Dumaan sila sa mahabang suspension bridge na siyang nagpataas ng adrenaline rush sa katawan ni Farah. Marami rin nakalagay ng mahukunay na prayer flags sa trail. Tumigil sila sa isang tea house. Halos limang oras sila naglakad sa hilly terrain bago nila narating ang unang destinasyon sa Monyo, pagkagaling ng lukla. Biglang natahimik si Farah dahil pakiramdam niya na hilo siya dahil sa nipis ng hangin. Ayaw niya naman na mag-alala ang lahat sa kanya. Tamang-tama dahil maya-maya lang oras na ng kanilang pahinga. Baka hindi pa na nakaka-adjust ang katawan niya kaya uminom siya ng gamot pangontra sa altitude sickness. Tatlong piraso lang ang dala niya dahil tira lang iyon ng huling hike niya sa Sedona. Pagdating ng gabi, nag-inuman ng mga lalaki para maibsan ang lamig sa katawan. Habang nakikinig lang si Regine at Farah sa kwentuhan ng mga ito, naroon sila sa loob ng inn na siyang kasama sa package nila. Madala si Gino at Enzo ang nagkukwento. Samantalang tahimik lamang si Zeki. Maliit lang ang inn. Hindi kayo katulad ng five-star hotel na madalas silang pagpapalipasan ng gabi. Everything around seemed basic. Sanay naman si Farah ng ganoon dahil likas ang pagiging adventurous niya at hindi rin siya maarte sa katawan. Maging si Regine ganoon din sa kabila ng estado nito sa buhay. Ang totoo binabantayin din ni Farah si Regine dahil baka sasamantalahin ito ang pagkakataon at tumabi kay Gino mamaya pagtulog. Makukurot niya talaga ito sa singit. Di naman siya ganoon ka-conservative, but she is really against women who are sleeping with a married man. Mabuti pa, matulog na tayo. Bulong ni Farah sa kaibigan. Tumingin siya sa suot na item na sports watch. It was almost 11. Tumango naman si Regine. Agad silang nagpaalam sa mga kasama. Sleep well, beautiful. Anna Gino na mapungay ang mata habang nakatingin kay Regine. Farah glared at the man. Bigla naman tong natiginan at nagbaba ng tingin. Subaratri, it means good night. Magilo na sabi ni Nim. Good night, everyone. 
tipid na ngumiti ang dalawang dalaga. Tinuong ang kwartong nakatalaga sa kanilang dalawa. The temperature was chilly. Mabuti na lang sa loob meron namang matinong heater. Agad na naglatag ng sleeping bag ang dalawa. Pero bantang alas dos sa madaling araw, nagulat si Fara nang di makita si Regine sa tabi niya. Mariin siyang napapikit at kinusot ang mata. Mukhang naisahan siya ni Regine. Ines na bumangon siya para hanapin to. She knew she was being unreasonable. Lalo pat malaki na si Regine at alam na nito ang ginagawa. Pero ayaw niya itong mapahama. What if she got pregnant? Ipinilig niya ang ulo dahil kung ano-ano na ang iniisip niya. Lumabas siya ng kwarto at laking gulat niya nang madatnan si Zeki na papasok mula sa veranda ng inn. He wore a red thermal jacket and he held a cigarette in his hand. Saglit itong tumalikod para itapon ang sigarilyo sa labas. Looking for your friend? I guess you wouldn't like to disturb them. Sa lubong nawigan nito sa kanya nang bumalik sa loob. Pilyo ang iting nakaguhit sa labi nito. Farah rolled her eyes. I am not asking for your advice. Mataray nawigan ng dalaga. Nagkibit ng malikat ang lalaki. Anyone who does a sexy time with someone doesn't want to be disturbed unless you're fine with that. Sandaling di nakahuma si Farah sa narinig. Uminit ang kanyang mukha dahil na-imagine niya biglang sinabi nitong sexy time. Wala kang pake, antipati ko. Sinadya ni Farah ang sabihin niya sa Tagalog para hindi maintindihan ng kausap. Sadyang mainit ang dugo niya sa lalaking to mula pa noong unang mag-cruise ang nandas nila sa airport. Sandaling rumihistro ang pagkagulat sa mukha ng lalaki pero agad namang nagbawi at lalang lumawa ka nakakabwisit itong ngiti. Lumabas kasi ang magkabilang bilo nito sa pisngi at ang pantay-pantay nitong ngipin na parang model ng toothpaste. Tiningnan na lang ito ng masamang dalaga at dumiretso siya sa may pinto ng kwarto ni Gino. Akmang kakatok si Farah nang pigilan siya ni Zeki. Humawak to sa kanyang kamay at mabilis siyang pinaikot paharap dahilan para mapalapit ang katawan nila sa isa't isa. Hindi agad nakagalaw si Farah dahil sa pagkagulat. Lalo pa't halos isang dangkal na lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Damang-dama niya ang pagdapo nang hininga nito sa kanyang pisngi. Hey, let go of me! Napalunok si Farah. Nakakalokong umiti si Zeki at dila na nanadya na lalong inilapit ang mukha sa kanya. Umangat ang isang kamay nito, hinawi ang magulong buhok niya at isinabit sa kanyang tenga. Slowly, he moved his lips closer to her earlobes, giving her a tickling sensation. Ikaw din, huwag kang pakailamera sa buhay ng iba. Itulog mo na yan. Diretsong sabi ng lalaki bago siya binitawan. Ilang beses pang napakurap si Farah dahil sa narinig. Diretsong magtagalog ang lalaki. What just happened? Pilipino ba to? Awang pa rin ang bibig ni Farah habang sinusundan ang tingin ng lalaki. Saka lang siya na himasmasa nang biglang sumulpot si Regine sa tabi niya. Nagmula ito sa kabilang hallway. Mukhang galing to sa common toilet ng inn. Regine, where have you been? I had an upset stomach. Tumambay muna sa bathroom. Teka, nakita ko si Pogi galing dito ha. Anong nakita mo? Hindi si Farah nakatingin ng diretso sa kaibigan. Nagtaka naman si Regine. Nag-usap pa kayo? Himala. Mabuti pa matulog na tayo ulit. It's freezing. Biglang napahalokip-kip si Regine sa kabila ng layered clothing na suot nito. Tumango na lang si Farah. Akala ko tumabig ka kay Gino matulog. Kukurutin kita sa singit. I want that honestly but no. Hindi ko gagawin yan. Trust me. May natitira pa naman akong respeto sa sarili ko. Alright. Sabi mo yan ha? Wala sa loob na pahawak si Farah sa pisngi at sa tenga. Ang walang hiyang lalaking yun? Talagang antipatiko at sinungaling. Mukhang sinasadya nitong pikunin siya at hindi rin ni Farah mapikilan ang sariling kumulo ang dugo dito. Kinabukasan, bumalik sila sa trail ilang oras matapos mag-agahan sa inn. Iwas na iwas si Farah kay Zeki dahil sa insidente ng nangyari kaninang madaling araw. Tiyak pa patuloy niya ang pagiging presko nito kapag nagpang-abot ulit sila. Lalong umiinit ang ulo ni Farah sa lalaki. His presence alone made her feel uneasy. Kumakas na ito kakambal na yata ang lakas ng hangin sa katawan at kayabangan. And speaking of the devil, parang nananad siya ito. Naglakad to patungo sa kanya at nagsalubong ang kanilang mata. Hey Enzo, pakitingnan nga kung may butas tong hydration pack to. Tila na nga asar na sabi nito sa kasama pero sa kanya nakatingin. Mabilis naman si Enzo na lumapit dito. Bakit? May leak ba? Na-check ko naman niya ng maigi. 
Sinigurado kong walang butas. Wika ni Enzo. Hindi maiwasan ni Farang magulat. Bubuka ang bibig niya na hindi makapaniwala sa mga narinig. Diretso talagang managalog ang dalawa. Tumingin si Enzo sa gawi niya. Halatang pinagtitripan siya ng mga ito. Gulat ka, magandang binibini? Pilipino kami. You could have just asked. Inangina ni Farang dalawa. Dinig na dinig niyang nakakalokong tawa ng antipatikong si Zeki. Nagpatuloy siya sa paglalakad at binilisan niyang paghakbang. Mabilis namang nakasunod si Zeki sa kanyang likuran. If I were you, I'd take a slow pace. Altitude sickness is not a joke. Seryosong paalala ng lalaki. Farah exhaled sharply. Inis na nilingon niya ang binata. Eto na naman siya. Di magaw makapagtimpi sa lalaking to. Wala ka bang magawa sa buhay? Leave me alone. I came here to discern. Kung ako sa'yo, intindihin mo lang yung jowa mo. Zeki's eyes narrowed. Naguguluhang tubayin kay Enzo na natatawa sa tabi nito. Excuse me, what did you say? Halos mag-isang guhit na lang ang makapal na kilay nito. Jowa, you mean us? Tinuro nito ang sarili at si Enzo. Bakit, hindi ba? Mataring na anas ng dalaga. Natawa ng malaka si Zeki. Matapos ay parang nagigigil to, akmang kukurutin siya sa pisngi. Anyway, that's hilarious. Napailing na lang ang binata. Sumali sa pag-uusap nila si Enzo. I am actually his bodyguard. Ah, there is this famous expression in the Philippines these days. Jojoain o totropahin. Lalong naguluhan si Zeki. Maya-maya ay biglang nagliwanag ang mukha nito at hinarap si Farah. Hey, I get it. Would you rather date or befriend me? Jojoain o totropahin? Namilog ang mata ni Farah. Gross, that's cheap. Dream on. And peace, find someone else to exist. Anan dalaga sa baytalikod. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Natawa ng malaka si Enzo. Natigil lang to ng tingnan ng masama ni Zeki. I can't believe she did not fall to your little charm. Napapailing na wika ni Enzo. Alam na alam kasi nito na hindi basta-basta ang mga babae na nagahabol dito. I am starting to get entertained. I guess I'm gonna enjoy this trek. Gumuhit ang pilong ite sa labi ni Zeki habang hatid ng tanaw si Farah na sumunod kay Nim. Natigal silang lahat sa kalagitnaan ng trek ilang oras lang pagkagaling nila sa tankbook nang biglang makaramdam ng cramps si Regine. Alalang-alalan naman si Gino at maagap na dumalo si Nim sa kanila. Pero bago pa man sila makapag-isip ng gagawin, mabilis ang naging galaw ni Enzo. Lumuhod to sa may paanan ni Regine at maingat na minasahe ang binti nito. I'm feeling better now. Thank you. Nakangiting wika ni Regine kay Enzo matapos ang ilang sandali. Marahan tong tumango at tipid ng umiti. You're welcome. I guess you should do a little stretching. It must be the cold, sabi ni Gino. Tinapik nito ang braso ni Enzo. Thanks, brother. Let's have a few minutes rest. So has Johnny Nim. Nagkasundo naman ang lahat na sandaling magpahinga. The oxygen was getting thinner. Ramdam yun ni Farah dahil medyo hirap siyang huminga. The trail was tolerable, but she was having trouble adjusting to the extreme weather. Mataas kasi ang sikat ng araw, pero sobrang lamig ng paligid. Mabuti na lang dala niya ang paboritong sunblock. Habang tumataas ang elevation ng kanilang trek, dumaan sila sa mabundok na bahagi. This looks like a high alpine desert. Anas ni Enzo habang nililinga ang paligid. Napapapansin si Farah ang pagdugo ng kanyang ilong. She thought it was only normal. Total umiinom siya ng gamot kanina. Di niya lang masyadong binigang pansin. Agad naman silang nagpapahinga matapos ang halos anin na oras sa trek. Nang sumapit ang ikapitong araw, nagsimula na namang atakihin si Farah ng altitude sickness. Sinikap niyang wag mataranta dahil lubos na ang gamot na dala niya. Pinakiram naman niya ang sarili. Sa tingin niya, kaya pa naman ng katawan niya. At kaya ng dati, she only shrugged it off. Hanggang sa mas maraming dugo ang lumabas sa kanyang ilong at si Zeki ang unang nakakita. Hey, are you alright? Mabilis tong lumapit sa kanya. Inawakan siya nito sa magkabilang pisngi at tinignan ang mukha niya. I'm okay. I am just a bit dizzy. Nagbabalang tingin ang dalaga. Masyado siyang nangihina para makipag-argumento sa binata kung ba't to feeling close sa kanya. She could only feel the howling of the arctic wind. Dinaman ni Zeki ang kanyang pulso sa leeg. Damn! Tumingin ang binata sa suot nitong relo at tinignan ang lagay ng kanilang altitude. They were past 5,000 meters above sea level. 
Ito na sanang huling station at bukas, mararating na nila ang Everest Base Camp. Nagkagulo ang lahat ng naroon. Alalang-alala si Regine nang makita ang kalagayan ni Farah. Kadadaan nila sa pamosong memorial site ng mga Sherpa at climbers na namatay sa Everest. Puno yon ng malalaking bato at napapalibutan ng maraming prayer flags. Why didn't you tell us about this a while ago? We are in the middle of nowhere now. May ospital bang malapit dito? Tinignan ni Regine ang mumutlang mukha ng kaibigan. Take it easy. Gina comforted her. Call VJ Now! Utos na Zeki sa bodyguard. There was urgency in his voice. Tumayo naman si Enzo at kinuang satellite radio na nakasukbet sa tagilina nito. May kinausap sa kabilang linya tsaka lumapit sa gawin ni Zeki. Zeki, VJ just left for Kathmandu because of a family emergency. He can't fly the chopper right now. Call any other available pilot in the area. Tiimbagang na anas ni Zeki. Samantalang unti-unti na nilalabo ang paningin ni Farah. Pakiramdam niya pagod na pagod siya at sobrang sakit ng ulo niya. She thought she could handle her altitude sickness after a few days, thinking her body had adapted already. Pero bakit ngayon nagkakaganito siya? Mabuti na lang at nakalalay sa kanya si Zeki. Kung hindi, kanina pa siya nawala ng balanse. Let me handle this. Kalmadong wika ni Nim. He gave her medicine. Matapos kinuwang sariling satellite radio at may tinawagan. Tila nakahinga ng maluwag si Zeki nang sabihin ni Nim na nakakuha ito ng available na piloto na maaaring magdala ng kanyang private chopper sa kanilang location. Dalawang five-seater helicopter ang dumating. Ang isa po lang private chopper ni Zeki. I'll bring her to the nearest hospital. Don't worry. Ani Zeki napuno ng assurance. Sasama ko. Wika ni Regine. May kinuha si Zeki sa wallet nito. Isang kulay item na calling card. This is my number. We'll be back once she is better. Iniabot nito ang card kay Regine. I guess it's best if you guys finish the trek. So it's Johnny Enzo. I can't do that. Tumingin si Regine kay Gino. I'm sorry, I need to give her company. Ngumiti naman si Gino. It's alright, I understand. Ipinasa ni Regine ang card kay Nim at kinuha niya rin ang sariling business card. We will pay extra for this, Nim. Just call me. We need to hurry. She might get a haze if we did not treat her. Binuhad ni Zeki si Farah tuluyan ang nawalan ng malay. Ang tinutukoy nito ay ang kondisyon ng biglang pamamaga ng utak dahil sa kawalan ng oxygen. Mabilis naman ang kilos ni Enzo at inalalay ang maipasok sa loob ng pulang chopper si Farah. Bitbit nito ang mga gamit ng walang mari na dalaga. Nagpasalamat si Zeki sa lalaking na dala ng chopper. Binigyan niya ito ng kanyang card. Call me. I will pay for your time. Tumangon naman na may katandaang piloto at binigyang daan si Zeki na maupo sa cockpit ng sasakyang panghimpapawin. Nagdesisyon silang lima na huwag nang ituloy ang trek dahil sa nangyari. Sumakay na lang silang lahat sa chopper para samahan si Farah. Enzo, inform Dr. Adikari, we're coming home anytime now. Muling utos ni Zeki na nasa himpapawid na sila. Copy that. Tumango si Enzo at agad tumalima sa utos. Panay ang dasal ni Regine sa chopper. Nasa likod ang bahagi ng oponsa na ni Gino, samantalang nakaalalay si Enzo kay Farah habang binibigyan to ng first aid. Nagising si Farah sa isang di pamilar na silid. Nahilot niya ang sentido dahil sa bahagyang pakirot noon. Unti-unti niyang inalala ang mga nangyari. Her eyes widened when she realized what had happened during the trek. She remembered her severe altitude sickness. Malamang ipinag-alala niya ang kaibigan. Sinira niyang ay tinirangi ng mga kasama patungong base camp. Mabilis siyang bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Her eyes travel around as she studied the room. Mukhang wala naman siya sa hospital kung pagbabasihan niya ang mahaling mobiles na nakadisplay sa paligid. She even recognized some famous paintings that were probably hanged on the wall. Nasaan ba siya? And where was Regine? Tumayo siya at pinakiramdaman ng sarili. Hindi na naman siya nahihilo. Kaya lumabas siya sa terrace ng silid na kanyang kinaroonan. Mataas na ang araw, pero bigla siyang sinilubong ng malamig na ihip ng hangin mula sa labas. It appeared that her room was located on the fourth floor. Kung pagbabasehan ni Farah ang katabing building na anim ng palapag, sa hindi kalayuan kitang-kita niyang view ng Himalayas. Dahil sa layo niyon, tiyak na wala na siya sa Everest region. Naisipan niyang hanapin si Regine. Dali-dali siyang lumabas ng silid. Lalo siyang naguluhan dahil mukhang hindi rin hotel ang kanyang kinaroonan. Where am I? Basta lang siyang naglakad kung saan siya dalhin ng paa.
She was amazed by the intricately carved ceilings. Nagmadali siyang bumaba na makita niyang isang grand staircase. The interior design was contemporary. Litaw na litaw ang earth colors at ang natural light sa paligid. She concluded that she might be in someone's house. May namumuo ng ideya sa utak ni Farah pero ayaw niyang tanggapin. Maliba niya kung bahay ito ni Gino. Bahagyang napangiti ang dalaga nang makita ang isang Olympic-sized indoor swimming pool at mukhang may naliligo roon. Mabilis siyang lumabas ng glass door para magtanong. Sa sobrang nakikasi ng bahay, malaman lang siyang nakasalubong na ibang tao. She saw a man gracefully swimming butterfly back and forth. Lalapit sana siya dito para magtanong nang tumigil to sa paglangoy at umahon sa baitanggal ng suot itong goggles at swimming cap. Nanlaki ang mata ni Farah na makilalang lalaki, ang antipati kong si Zeki. Naglahong parang bola ang kanyang lakas ng loob para magtanong dito, lalo pa na boba ang kanyang mata sa perpektong hugis ng katawa ng binata. Pakiramdam niya na mula ang kanyang mukha nang dumakaw ang kanyang paningin sa maumbok na suot itong navy blue na swimming trunks. She swallowed hard. If only she could be honest, the man appeared like a living art. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Ibig sabihin nasa bahay siya ng damuhong nalaking yon? Nasaan ba kasi si Regina at iniwan siya rito mag-isa? Gustong gusto ni Farang tawagan ng kasintahan, but she held herself. Tiyak na mag-aalala to sa kanya at baka biglang lumipad patungong Nepal. Ayaw niyang maging komplikadong sitwasyon, lalo pat mag-isa lang siya rito sa bahay kasama isang lalaking estranghero. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Fara na may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Mabilis siyang nahiga at agkunwaring tulog, lalo pa na marinig ang pag-click ng digital clock. Kinalma niya ang sarili. Mukhang di naman siya gagawin ng masama ni Zeki kahit silang dalawa lamang dito. Nahigit niyang paghinga ng maramdaman ang pagdampi ng mainit na palad nito sa kanyang noo. There you are. I guess you're better now. Anang barito ng tinig? Hindi nga si Fara nagkamali na si Zeki ang pumasok sa kanyang silid. Narinig pa niya tong marahas na napabuntong hininga. Ang tigas din kasi ng ulo mo. This is why I ask you if you could finish the track the day we met. I remembered you at the airport. I assumed your body has not yet adapted to the altitude here. Zeki clicked his tongue. Tilingnan niya ang nahihimbing na dalaga. Mahigit na lamang araw na itong tulog mula na matcheck ang kalagayan nito ng kanilang private doctor. Pigil na pigil ni Farang mapaangat ang isang kilay habang napapikit. Una dahil masyado yata itong feeling close at binigyan siya ng bagong pangalan. Pangalawa, hindi pala ito makakalimutin dahil natatandaan siya nito mula sa una nilang pagkikita sa airport. Sakalang nakahinga ng maluwag si Farang nang marinig ang maling pagsara ng pinto. Agad siyang nagbuga ng hangin. Kailangan niyang makita si Regine para malaman kung paano siya napunta rito. Sakto naman pagbangon niya nang biglang pumasok si Regine. Farah, my goodness! Mabuti naman at gising ka na. Nag-aaral lang sa lubong nito sa kanya. How are you feeling right now? I'm okay, but where the hell have you been? Teka, di ba ang una mo dapat tatanong kung nasan ka? Pagbibiro ni Regine na makitang maayos ng lagay niya. Regine, I'm not kidding. Ano bang nangyari? Naupo si Regine sa tabi niya. Well, to answer your question, nasa helipad ako kanina. Kasama mo si Gino? Namilog ang mata ni Regine. Gino went home already. I was with Enzo and VJ checking the chopper. You should meet him. He is a nice guy. Napatango na lang si Farah. So, care to tell me what happened when I lost consciousness on the trail? Regine shook her shoulders. You should be thankful to Zeki. He piloted this chopper to rescue you since you're on the verge of suffering a haze. I see. Farah nodded. Mukhang malaki nga ang utang na loob niya sa binata. Hindi naman ganun kasama ang ugaling niya para hindi ito magpasalamat dahil ligtas ito ang buhay niya. Did you inform Dave about what happened? Dagdag pang tanong ni Farah. Umiling si Regine. No, mag-aala na yun. Ikaw na lang bahalang magpaliwanag. Thanks, Regine. I missed him so much. Gusto ko nang umuwi. So, pwede naman tayong umuwi anytime. But Enzo promised to give us company to roam around the city. Malapit nang pala dito ang Baktaport or Bar Square. Ani Regina ang tinutukoy ay ang kilalang heritage site sa Nepal. Sige, mamaya, I'm feeling better now. Nagulat si Farah pagdating sa malawak na parking area ng bahay dahil natan niya si Zeki at Enzo sa tabi ng dalawang big bike. Akala niya sa sakyan ang gagamitin nila sa paglilipot. Did you eat well? Tanong ni Zeki sa kanya. Tumango si Farah. 
Dumating kasi kanina sa Bilhana sa kwarto na may dalang tray ng pagkain at mainit na tea. I am glad you're better now, Farah. We will ride a bike around the city. Hindi kasi advisable rito ang four wheels. Traffic is hell. Lumapit si Zeki sa dalaga at ibinigay sa kanya isang full-faced helmet na kulay orange. Here, wear this. Tahimik ni Farah ang inabot ang helmet. Ganon din si Regine na kinuha ang itim na helmet mula kay Enzo. We'll go to Nagarkot. It is a two-hour ride but we'll be able to see the overlooking view of the Himalayas there while eating my favorite buffalo soup. Bakas ang excitement sa boses ni Zeki. Alright, let's go. Wear your helmet, girls. Masiglang paalala ni Enzo. Sabay sakay sa kulay green na Kawasaki Ninja 1000. Sumakay si Regine sa likuran ni Enzo. Farah did not have a choice but to be Zeki's back ride. At tubiling sumakay si Farah sa motor ni Zeki. It was a black Ducati Scrambler 1100. When Zeki hit the throttle, Farah had to hold on his body to be safe. Maingat si Zeki sa pagdadrive, kaya maayos naman ang kanilang naging biyahe nang marating ang kanilang destinasyon sa Nagarkot. May mga nadaanan silang lubak kaya panay ang reklamo ni Farah kung bakit di pa yung pinapaayos, samantalang papunta yon sa isang kilalang tourist destination. Buwaba sila sa motor, saglit na nagmini track papunta sa matas na bahagi ng burol kung saan makikita ang overlooking view ng Himalayas. Kaso, pagdating nila sa taas walang clearing. Napailing na lang si Zeki at apologetic ng umiti. Sorry girls, ang kapal ng ulap. It might rain anytime. This place is heavenly, if only it's not cloudy, sabi ni Enzo. Si Regine ang sumagot. It's alright, we're thankful for your efforts to drive us here. Besides, unpredictable talagang weather sa bundok. And as if on cue, it began to drizzle. Let's go, it's raining. Yakag ni Zeki sa lahat. Nagsitakbuhan sila pa ibaba dahil mabilis na lumakas ang ulan. Pumasok sila sa isang maliit na restaurant dahil doon lang sila po pwedeng sumilong. Great! We will surely enjoy my favorite buffalo soup here and their special tea. Wika ni Zeki. Tumayo ang dalawang lalaki at pumunta sa counter para mag-order ng pagkain. Bumalik ang mga to na may dalang ashtray. Would you mind? Tumingin si Zeki sa dalawang babae bago sindihan ang sigarilyong hawak. Tumungo naman si Regine at Farah at saka lang kumuha ng lighter ang binata. Paminsan-minsan, ninanakawan ng sulyap ni Farah sa Zeki dahil kaharap niya ito. She actually hated the smoke. Hindi niya kasi gustong amoy nun. But Zeki looked ruggedly handsome as he blew the smoke into the cool air. Naisip ni Farah ang kasintahan. Taliwas sa taliwas si Zeki sa lalaking tipo niya. She realized how lucky she was because Dave did not smoke. Malinis to sa katawan at walang bisyo. Biglang naging maingay ang ulan sa labas. What is that? Takang tanong ni Farah na nagpatigal sa kanyang pagmumuni-muni. Oh, that's a hailstorm. It's normal here, sagot ni Zeki. Para kasing umuulan ng bato dahil sa lakas ng tunog mula sa yerong bubong ng restaurant. Hmm, let me check how the big the ice is. Sandaling tumayo si Farah para tingnan ang mga yelong kasama ng ulan. Some were like a size of an ice cube and others like a tennis ball. Bumalik din naman siya agad ng maramduman ang panlalamig ng kamay. Hindi kasi siya nagdala ng gloves dahil mataas naman ang araw nang umalis sila. Sakto naman na serve ng kanilang pagkain. It appeared like a noodle soup with meat toppings. Unang tinikman ni Farah ang sabaw. Naibsan noon ang panlalamig ng kanyang nararamdaman. This tastes nice, just like beef. Humigop din ang sabaw si Zeki. Really? I have never tried eating beef. Why? Kaswal na tanong ni Farah. Siya kasi paborito niyang steak. I may be a Christian but I'm also a Hindu. I respect my dad's religion. I'm half Nepali and a quarter Filipino. Though sa Pilipinas ako lumaki. Paliwanag ni Zeki. I see. Hindi na nagkomento pa si Farah. Ayaw naman niyang magtanong pa, baka isipin nito. Interesado siya rito. Masyado pa namang mataas ang bilib nito sa sarili. Tahimik silang kumain. Nag-enjoy naman si Farah, lalo pat pa na yung kwento ni Enzo tungkol sa naging buhay nito sa Pilipinas. Maging si Regine ay ganoon din. Halatang nagkasundo ang dalawa. I guess we need to go home when the rain subsides. If not, we'll spend the night here. Sabi ni Zeki matapos silang kumain. Nagsindi ulit to ng isang sigarilyo. Tumangul lang si Farah. Wala naman silang choice kapag hindi tumihil ang ulan. Tumilang hailstorm matapos ang halos isang oras. Nagmadali silang umalis para makawi sila kaagad. 
at tubili ang umangkas si Farah sa big bike ni Zeki dahil napansin niya parang namumot na ang mga palad niya sa sobrang damig. Panay ang buga niya ng hangin sa kamay para makaramdam siya ng init. Hey Farah, what's the matter? Takang tanong ni Zeki na natigil sa pagsusot ng helmet. My hands are icy. Put it inside my pocket. He instructed her. Tumango si Farah at sinot ang helmet. Ipinasok niya magkabilang kamay sa bulsa na itim na leather jacket nito. It was enough to keep her hands warm. Kaya kahit medyo awkward ang posisyon niya na para nakayakap, hindi na lang niya binigyan ng pansin. At mali siya. Ang plano nila dumaan muna sa Bakta Porter Bar Square bago umuwi sa bahay at mag-barbecue party. Kaya't sumaglit sila doon para na rin bumili ng pasalubong pag uwi nila sa Pilipinas. Have you tried eating Juju Dao? It's a local yogurt and it's delicious. Excited na yakang ni Seki nung nasa na sila ng kilalang heritage site. We'll try it, sabi ni Regine bago pa man siya nakasagot. Maraming turista sa paligid. Tawang-tawa si Farah sa ilang locals na nakasuot na makakulay na pula at gintong sari habang naglilibot. Napansin din niya ang ibang parte na heritage site ay under renovation. Marahil dahil yun sa matinding lindol na dinanas nila ilang taon nang nakakaraan. Guys, let's take a picture. Yakag na Regine sa kanila. Sumama naman si Farah. Regine took a selfie at pasimpleng umakbay sa kanya si Zeki pero agad din namang bumitaw. Mukhang para-paraan ng loko. Asikasong asikasa sila ng dalawang lalaki. Pinasubok sa kanilang ilang local foods na nagustuhan naman nila, especially the yogurt. It was a fresh buffalo milk served in a small clay pot. It tasted sweet and creamy and the layer was crunchy. Kahit hindi alam ni Farah at natutuwa siya na kasama mga to. Pagdating ng gabi, nagtipon silang apat sa rooftop. Uminom ng beer kasabay ng pag-iihaw ng chicken barbecue. Habang pinagmamasa ni Farah si Regine, natutuwa siya para dito dahil panay ang tawa nito sa mga kwento ni Enzo. Samantala nakikisali lang siya kapag tinatanong. Aba na rin si Zeki sa pag-iihaw at tinutulungan niya to. Nagahanap siya ng tamang tempo para pasalamatan ng binata sa tulong nito mula nang atakihin siya ng attitude sickness sa trek. Daglang sumagi sa isip ni Farah ang kasalukuyang sitwasyon. Ilang araw na lang babalik na siya ng Pilipinas. Haharapin na ang iniwang problema. Sa isipin yon hindi niya na malay na paparami na siya ng inom. Malakas naman ang alcohol tolerance niya, pero sa pagkakataong yon parang ang bilis niyang malasing. It was past 11 in the evening when she finally excused herself. Umikot na ang paningin niya at gusto na niyang matulog. Para kasi hindi niya kayang sumabay sa mataas na energy ni na Enzo at Regine. Good night guys, see you tomorrow. Tumayo si Farah, dahan-dahan naglakad pababa sa roof deck at tumiretso sa hallway. Hey Farah, can you manage? Use the elevator. Wika ni Zeki na nakasunod pala sa kanya. Sinikap niyang maglakad ng tuwin. I'm okay. And oh, by the way, I really want to thank you for everything you did to save me. I owe you one. Totoo sa loob na anas ni Farah. Don't mention it. Everything has a price. Pilyong itleng gumuhit sa labi ng binata. At kagaya ni Farah, tipsin na rin to. I'm sorry, what do you mean? Nasa may elevator na sila nang muli itong magsalita. How about a kiss? What? Umawang ang kanyang bibig at baka nagkakamari lang siya ng pagkakarinig. Sakto naman bumukas ang pinto ng elevator. At walang pasabi, hinapit siya sa bewang ni Zeki. Marahang tinulak sa loob. Mabilis itong pinindot ang button. I said a kiss, Farah. No. Ngunit bago pa man makapagprotesa si Farah, inilapit na ng binata ang mukha sa kanya at mariing hinalikan siya sa labi. Farah was too stunned to move. His tongue explored her mouth and then suddenly, Dave's smiling face flashed in her mind. Tumunog ang elevator at bumukas iyon. Buong lakas si Farah tinulak sa Zeki palabas. Tumaas ang kamay niya at malakas dumampi iyon sa pisngi ng binata. Never do that again, she said in an icy voice. Pinakita niya ang dalili na may sing-sing. I am already engaged, Zeki. Oh, he gasped. Sapo ni Zeki ang pisngi at mabilis din ang dalawang kamay. Tanda ng pagsuko. My bad, but this is the first time you spoke my name and I like how you say it. He smiled seductively and winked. Mabilis si Farang tumalikod sa lalaki at dalidaling tinungo ang kanyang kwarto. Pabalibag niyang isinara ang pinto. The nerve of that guy? Napahawak na lamang siya sa kanyang labi. Parang gusto niyang maiyak habang naiisip ang kasintahan. 
Bakit pa kinamdam niya nagkakasala siya rito? Maagang kinatok ni Farah sa kwarto si Regin. It was almost done and her friend moved lazily as she opened the door. Magulo ang buhok nito. Halatang halata ang eye bags dahil marahil sa buyat. What's the matter? It's too early. I've only been asleep for an hour. Palatak ni Regine sa kaibigan. Come on, Regine. Get a shower, quick. We need to leave here now. Mabilis tinulak ni Farah ang babae patungo sa comfort room. Bakit ba? Naiinis sa sambit ni Regine. I will explain later. Come on. It's impolite to leave without saying goodbye to our host. Hindi ka ba nahihiya? Napahawak sa sentido si Regine. Tila unti-unti na itong nagkakaroon ng energy kahit tinataman. I know, but something happened last night. Parang biglang nahimasmasan si Regine sa sinabi niya. Bakit? Anong nangyari? Well, bigla si parang nag-alangan kung sasabihin niya ba dito ang nangyari kagabi. DM siyang napanunok bago maling nagsalita. He tried to kiss me last night, okay? And that's it. Iniya dapat ginawa yon without my consent. Regine rolled her eyes heavenward. But it's just a kiss. And I don't want to sound mean, but wala nga bang consent? Nanlaki ang mata niya sa narinig. What do you mean? It was sudden, Regine. Hindi ako nakapalag. Regine heaved a sigh. Forget about it. It's not a big deal. Enzo and I did also last night. We were drunk and it's okay. You what? Nagulantang si Farah sa narinig. You heard it. We also kissed, pero hindi ko naman ginawang big deal. Unless apektado ka, pang-aasal nito. I'm already engaged, heaven forbid. This is unfair on Dave's part. Isa pa yan. Suportado kita kung saan ka masaya. But do not forget your current dilemma kung bakit tayo nandito sa Nepal. You are about to marry someone else and you need to talk with Dave about it. Sandaling natahimik si Farah. She was running out of time pero hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. Kung bariya lang sanang involved, maaasahan mo ko. We are best friends, but we're talking about a billion-dollar deal here, Farah. Think about it hard. Napahilama si Farah sa mukha. You are right, pero malalampasan ko to. For now, please, kailangan natin makalis sa bahay na to. Fine, wait up. Sandaling naghintay si Farah sa kaibigan. She only did a quick shower, kahit labag sa loob nito. And where are you two going? Nagulantang ang dalawa nang marinig ang boses ni Zeki mula sa kanilang likuran nang akmang pababa na sila ng hagdan. Kapwa na nila dala ang hiking bag. Huling-huli sila nito sa akto na parang magnanakaw na nagmamadaling tumakas. Una tong hinarap ni Regine. Hi Zeki, my friend seem to be in a hurry. Marien si Farang napapikit na lang at taas nong hinarap ang binata. Total naman ipinagkanulo na siya ni Regine. We're leaving now. Anang dalaga sa malamig na tono. She remained level-headed. Regine, can you excuse us? Baling ni Zeki sa kaibigan bago to humarap sa kanya at inawakan siya sa siko sabay giniya sa kabilang gilid ng hallway. Get off me! Angel ni Farah dito. Look, if this is all about last night, I apologize, okay? I was tipsy, but you cannot blame me. Your lips are so inviting and... Sinadya ni Zeki ang ibitin pang sasabihin at marahas ng ibang napabuntong hininga. Alright, I'm sorry. Farah exhaled sharply. Let's forget about it. Apology accepted. And thank you for your hospitality. It was nice meeting you. Totoong sambit ng dalaga at diretsyong tumingin sa mata ni Zeki. You're welcome. We can be friends. Inilahad ni Zeki ang kamay at tatabi din naman ni Farah ang tinanggap. Friends. Tipid siyang umiti. So let me at least prepare the best breakfast I can offer before you leave. Walang nagawa si Farah kundi ang pumayag. Natuwa naman si Regine sa nangyari, lalo pa nang biglang sumulpot si Enzo. Zeki prepared a grand Nepali breakfast for them. Ngayon lang nakita ni Farah ang sanda makmak na house helper sa bahay. Nalaman niyang pinagbabakasyon to ni Zeki mula ng araw na dalhin siya nito sa bahay. Since you guys are my friends now, did you know that you are the only girls I brought home? In Nepali culture, we can't bring a girl at home unless we intend to marry her. Sabi ni Zeki habang kumakain ng spicy chicken momo. So you're going to marry us? Are you allowed to marry more than one? Biro ni Regine. Nakaupo to sa tabi ni Enzo at ang sarap ng niti ng gaga. Natawa si Zeki. Silly. No, we cannot have two wives but we practice arranged marriage. Parang biglang nasamit si Farah sa sinabi ng binata. 
Mabuti pa to dahil nalaman sa kultura nila yon. Samantalang siya, sabi nitang ipapakasal sa kusinong Ponzo Pilato. Don't tell me you're already married. Ani ang nakaangat ng isang kilay. Not yet, but my dad had already arranged my marriage. Anong binata na nagkibit ng balikat? I see. Good for you. I'm also getting married soon. Kaswal na wika ni Farah sabay higop ng mainit na tea. Itinaas ni Zeki ang tasa. Let's have a toast for our upcoming wedding. Cheers! Sabay-sabay na sambit ng lahat at nagpingkian ang kanilang mga tasa. Naramdaman ni Farah ang sinseridad ni Zeki kanina nung humingi ito ng tawad sa nangyari sa kanila. At ngayon gumaan ang pakiramdam ni Farah dito. Siguro dahil ito na ang kanilang huling pagkikita. I hope we can keep in touch. Nakangiti ang sabi ni Enzo. Of course! Tila kinikilig na sagot ni Regine. Halata namang nilalandi ang tisoy na bodyguard ni Zeki. Maayos silang nagpaalam sa isa't isa. Sumama pa si Zeki na ehtid sila sa Kathmandu at nakipag fist bump pa ito kay Farah bago sila tuluyang naghiwalay sa airport. Sinundo si Farah ng kasintahan sa airport sa Naga. Gaya ng inaasahan alalang-alala ito sa kanya dahil napaga na ilang araw ang uwi niya. Nagpaiwan si Regine sa Manila dahil naroon ang mga magulang nito. Samantalang dumiretso si Farah sa Bicol. What happened, darling? You did not give in, get in touch? And I miss you like crazy. Pinaliguan siya ng halik nito sa mukha. Sa Bicol to ngayon nakabase dahil personal nitong sinusupervise ang isang malaking construction project ng bagong airport sa 4th District. Pero kahit pa hindi nito sabihin, isa siya sa mga dahilan kung bakit ito piniling maging malapit sa kanya mula na makabalik siya galing sa Amerika. Niyakap niya to na mahigpit. I miss you so much. Natawa na lang si Dave nang inamoy-amoy niya ang mga bangong polo shirt na suot nito. Let's have lunch. Tumingin ito sa suot na wristwatch. I bet you're starving. I will send you home after. I guess it's the best time to meet your mom. Baka sa excitement sa timbre ng boses nito. Tumango na lang si Farah. Siguro nga ito na ang tamang panahon. Baka nga sakaling magawa nila ng paraan ng problema niya. Whatever will be, will be. I'm excited to hear about your adventure. Did you reach the beach camp? Agad na tanong ng binata nang marating nila ang paboritong Japanese restaurant sa syudad. Mariin si Farang umiling. I suffered a severe altitude sickness a day before we're supposed to reach the base camp. She gently ate the sushi on her plate. I knew something was wrong when I did not hear from you. Upon research, I learned that there is a signal there, but you never called. Pero ayaw kitang istorbohin. Gusto ko mag-enjoy ka. Relax. I'm okay now. See? I went back in one piece. I'm sorry I did not reach out right away. Paglalambing ni Farah dito. Dave only smiled. How did you manage to survive? Farah averted her gaze. Well, one of my teammates happened to be a pilot and he requested an airlife to bring me to the hospital. Lie. Ah, I see. Thank God. Napatangutangwa ang binata. Hindi na naman ito nagtanong pa. Wala si Farang planong sabihin ang tungkol kay Zeki dahil baka iba pa ang isipin nito. Mom, Dad, I didn't know you were coming home. Gulat na sa lubong ni Zeki sa magulang nang maabutan nito na umiinom ng tea sa rooftop. Abala si Bilhana sa pag-aasikasa sa mga ito. Kadarating lang kasi niya mula sa jogging, galing sa malapit na temple, mula sa bahay, at hindi muna nag-abisa ang dalawa na uuwi dito sa Nepal. Mahigit isang linggo na mula nang umalis si Nafara sa bahay at inabala na lang ni Zeki ang sarili sa workout at gardening habang nagpapalipas ng oras. Malaking bulas siya at maraming nagukulat na mahilig siya sa halaman. He just loved anything about nature. Good thing you're here now. We have been back here to catch you because we're going to the Philippines. We can aman well at uminom to ng tea. Lumapit si Zeki sa magulang. Kumalik siya sa pisngin ng ina at naupo ito sa bakanting upuan sa tabi nito. Why? Is there a problem? Takang tanong niya. Sandali siyang naantala ng ihain ni Bilhana ang kanyang tea. Inawakan ng kanyang ina ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Parang gusto ni Zeking kabahan sa patutunguhan ng kanilang usapan. Mom? Emmanuel heaved a sigh. You are going to have a date with your soon-to-be bride? Kaswal na saad nito. Muntik na ni Zeking maibuga ang tea sa bibig dahil sa narinig. Pakiramdam niya bigla siyang nasamid. Wait, you chose a Filipina wife for me? Nanlalaki ang matang bulala si Zeki. Not a Nepali girl? Dagdag pa niya. 
You never ask. I have her picture. No, Dad. Keep it. I'm not interested. Lihim na nagtatagi sang kanyang bagang. Eto nga siya sa bahay para mag-relax sana pero mukhang di niya talaga basta-basta matatakasan ang gusto ng ama. Can't siya, please? Just this once, listen to your dad. Pakiusap naman ng kanyang ina. I am not afraid if you disinherit me. I cannot marry a stranger, he said firmly. Huli na para bawiin pa ni Zeki ang sinabi. Really? We'll see if you stay adamant once I freeze all your assets and I will make sure you will not get a decent job. May paghahamon sa klase ng pananalita ni Emmanuel. Hindi kami boss si Zeki habang kuyom ang kamao. Just date her once. Then you decide. Marahang tirapik ng kanyang ina ang braso niya. Sandali si Zeki ang nag-isip bago sumagot. Alright, I will meet her. Samantalang si Zeki ay isang konkretong plano ang nabuo sa isip. Sisiguraduhin niyang hindi matutuloy ang kasal kahit pa makilala na niya ang babaeng tinakda sa kanya ng ama. He would move heaven and hell to oppose the arranged marriage. He would make sure that the girl's wife would be a living hell. Farah, wake up! Tarantang tura ni Adriana habang ginigising ang anak. Nakatanggap kasi na ng tawag na nagdala sa kanya ng di inaasahang balita. Mom, why? Ilang ulit kumarap si Farah kahit tinatamad siyang ibuka ang mata. Napuyat siya kagabi dahil tinapos niyang basahin ang paboritong libro. Get up! You need to go to the salon? Humawak to sa braso niya at hinila siya para bumangon. Bakit ba kasi? Kinasot ni Farang mata at humikam. You need to look pretty. Adriana walked back and forth as if something bothered her. Natawa ng pagkakang dalaga. Mom, I'm already pretty but I'm too lazy to go out. Muli siyang nahiga at pumikit. Iniisip niya baka nananaginip lang siya dahil sa kakaibang kinikilos ng ina. I said get up. Your husband-to-be is going to visit here tonight. Tumalikod si Farah sa ina. Yeah, Dave will be here tonight. Hindi kasi na naabutan ng ina nung araw na inihatid siya ni Dave sa bahay na makawi siya galing Nepal. Kaya tereschedule na lang nila ulit. Malakas na tinumbal ni Adriana ang anak. I am talking about Emmanuel's son. Whatever. Wait, what? Mabilis pa sa alas 4 bumangon si Farah nang tuluyang rumihistro sa isip niyang sinabi ng ina. You heard me. They will come over tonight. And he requested for a date to get to know you better. Mom, you're kidding, right? Bigla ni Farah nahilot ang sentido dahil saglit na kumirot iyon. Maging ang kanyang dibdib dumagundong sa matinding kaba. Do I look like I'm joking? Future ng pamilya natin na nakatayari rito, Farah. Sandaling hindi umimik ang dalaga. Kapag buong pangalan ang ginamit ng ina sa kanya, siguradong galit na ito. Don't get me wrong, but I will not get married to that stranger. I'm sorry, I'll just work hard for this family. Listen to me. There will be a board meeting three weeks from now. We will lose everything if you don't marry Emmanuel's son, Iha. Think about it. Tuluyang napasabunot si Farah sa sariling buhok. Bakit ba naman nangyayari ito sa kanya? Hindi pa nga siya nagkakaroon ng lakas ng loob para ipagtapat sa kasintahan ng tungkol dito. Tapos ngayon nakataktang dumating ang lalaking sisira ng buhay niya? Mabilis na nag-asikasa si Para. Mamayang gabi raw darating ang kanilang besita kaya paulit-ulit sinabi sa ina na dapat magpaganda siya. Hindi na siya nakipag-argumento rito. Pero ang totoo, wala siyang kahit anong planong sundin ang mga sinabi nito. Bakit naman niya kailangan magpaganda sa lalaking wala naman siyang balak pakasalan? At isa pa, mas mabuti na magbuka siyang dugyot para maturn off ang lalaki at kusang umatras sa kanilang kasal. Mabilis niyang tinawagan ng kasintahan. Bukang di niya kayang ipagpaliba na sabihin ng tungkol sa bagay na ito. Umaasa siyang matutulungan siya nito sa problema ang kinasusuungan niya ngayon. Yes, darling? Agad na salubong ni Dave mula sa kabilang linya. Are you busy? Nakagat na ang pangibabang labi. A little darling, we have a side visit today to check the current accomplishments. Why? He sounded concerned. Can we meet when you're free? I'll make myself free this lunch, darling. I'll see you at our favorite Japanese restaurant. All right. Pinindot niya ang end button and the line went dead. Nagpakawala si Farah ng marahas na buntong hininga. Nagsimula siyang ma-rehearse sa isip kung paano niya sisimulan sa kasintahan ang tungkol sa kanyang dilemma. Kaya lang muling tumawag si Dave isang oras matapos ang huli nilang pag-uusap. Darling, I'm sorry. Can we just see each other during dinner? Or I will fetch you at home to meet your mom as well. Apologetic na anas nito. No! 
Biglang sabi ni Farah, Is there a problem? I really need to talk to you. She bit her lower lip again. Stronger this time. Okay, I will promise to make him. Probably at 3 in the afternoon. Will it be okay? Thank you, Dave. At gaya ng usapan, ba ng alas tres ng hapon sila nagkita ng kasintahan? Maaga si Farang umalis ng bahay at nagpaalam na pupunta sa salon. Pero naglibot-libot lang siya sa malapit na mall para libangin ang sarili. What's bothering you? Agad na tanong ni Dave na makapasok sila sa loob ng restaurant. She raised her chin to meet his eyes. Can, can we get married right away? Dave's eyes narrowed. I would love to, pero bakit para nagmamadali ka? Ikaw na rin na nagsabi maghinay-hinay tayo. Marahas si Para nagbuga ng hangin. My mom wants me to marry someone else. Muli nagbaba siya ng tingin. There, she finally said it. What did you say? Nanlalaki ang matang bulalat sa lalaki. Nangilid ang luha ni Farah sa mata at kinuwento rito ang dahilan kung bakit siya nahaharap sa kasalukuyang problema. You're right. Let's get married right away. I can give you a decent life, Farah. Inawakan siya nito sa kamay. Naramdaman nito marahil na bahaga siyang nanginig. That's what I'm thinking too. But how about the twins? I will adopt them if you want. He shrugged. Dave, fire look. You know I will do everything for you. I do not blame you for this. You must be shocked as well dahil pareho natin itong niinasahan. But we're talking about your family business here. If only I have enough assets to acquire your shares. However, it's a billion dollar worth. What are we going to do now? Tears finally cascaded down her cheeks. Nag-serve ng pagkain ng waiter, pero wala si Farang appetite kahit nasarap niya ang paborito niyang ramen. Dave gave her his white hanky. Sinikap niyang huwag maiyak dala ng matinding frustration. I suggest you meet them tonight. Sabihin mo ang totoong sitwasyon at kapag di sila nadaan sa matinong usapan, saka tayo magplano ng gagawin. Besides, this is going to be your choice. With its consequences, kaya mo bang isakripisyong lahat para sa akin? Of course. Walang gatol na wika ni Farah. So be it. I trust you're going to make a wise decision, darling. Always remember, I'm always here. And I love you so much. Sa sinabi ni Dave, biglang lumakas ang love ni Farah. Inihanda niyang sariling harapin ang lalaking itinaktang ipakasal sa kanya. At sisigaraduhin niya, hindi siya nito magugustuhan. Taas noong bumaba ng sasakyan si Zeki kasama ang kanyang mga magulang. Si Enzo ang nagdrive ng sasakyan nila. Hindi sila nagdala ng maraming bodyguards para hindi makagaw ng atensyon. This could be his engagement, but he already made some precautionary measures, lalo na kung sakaling magkagipitan. Pumayag lang sa Zeki na makipagkita sa babaeng itinakda na ang ama sa kanya. Dahil talagang na-freeze ang ilang assets niya na nakipagtalo ulit siya sa daddy niya, matapos ang ilang araw, wala nang dumating ito sa Nepal. He tried to push his luck, but it seemed his fate was already sealed. Ngayon, eto, at sumama siya sa Pilipinas para kinalanin kung sinong babae yon. At sisiguraduhin niya, walang kasalang magaganap. He never asked his parents about the girl. More on, he was not interested. Kapag naaalala niya kasi ang tungkol dito, lalong tumataas ang stress level niya sa katawan. Inilinga ni Zeki ang mata sa paligid. He stood near the doorway of a modern two-story house with roof deck. Nasa gilid no ng malawak na garden. No wonder this place looked familiar. He finally remembered he was here sometime three years ago. Parang unti-unti na ni Zeki ang naninilawan ang mga nangyayari. Alam niya may anak na babae ang namayapang kaibigan ng kanyang daddy at minsan niya itong nakita pero hindi niya lang maalala ang mukha. This is it. Huminga sa Zeki ng malalim. Inaayos ang pagkakabuhol ng kanyang korbata. His father insisted that he should wear something formal. He wore a maroon three-piece suit to look presentable. Let's go! Yakag ni Emmanuel sa kanila. Katabi nito ang asawa na nakahawak sa siko nito. Naraon naman sa may main door ng bahay naghihintay ang isang may katandaang babae na malawak ang niti sa labi. Bakas pa rin ang kagandahan nito kahit may edad na. Welcome back! Magino nitong salubong sa kanila. Nagbeso ito sa kanyang ina at nakipagkamay sa kanyang ama. Matapos ay dumako ang tili nito sa kanya at lalong dumawak ang niti. Your son is gorgeous indeed! Humahang ang bulalas nito. Good evening. Bahagya si Zeking ngumiti at lumapit dito. Inilahad niyang kamay para magmano at nagpaunlak naman to. Bless you, iho. Muli, tinon nito ang atensyon sa magulang. Let's get in. 
Pumasok silang sa loob at naupo sa living room. Inutusan ng babae ang dalawang katulong at sandali itong nag-excuse. Nakita niya to hindi mapakali, may tinatawagan. Lumapit to sa kanila matapos ang ilang minuto. My daughter is not yet here but she's on the way. The lady averted her gaze. Zeki suddenly got the grasp of the situation. Mukhang hindi siya nag-iisa sa kagustuhang hindi matuloy ang kanilang kasal. He was expecting to see a girl that would easily swoon on him once they met. Pero eto ngayon at wala pa. Biglang nabuhayan ng loob si Zeki. They waited for another 30 minutes. Halatang tensyonado na ang mga nararoon. Ipinakilala sa kanila ang kambal at naging maayos naman ang pagtanggap ng dalawa sa kanila. The twins were adorable. I am so sorry about this, Emmanuel. The lady was apologetic. Muli tong tumawag sa cellphone pero tila walang sumasagot. I couldn't contact her. Calm down, Adriana. She must be still confused. Nakangiting wika ni Emmanuel. Emmanuel is right. I'm sure she'll be home anytime soon. Magilo na sambit naman ang kanyang ina. She sounded optimistic as usual. Lihim na nagbumunya si Zeki. Sana nga lang di dumating ang hinihintay nila. Pasimple siyang tumingin sa rilong pambising. It's almost an hour that has passed now. Nakaubos na sila ng isang tea at tanda na rin ang hapunan. I guess it's better if we start our dinner without Farah. Wika ni Adriana na baka sa pagkahiya sa kanyang mga bisita. Nagdesisyon si Farah na bumalik sa bahay bandang alas otso ng gabi. Nagpalipas siya ng oras sa loob ng sinihan matapos sa naging pag-uusap nila ni Dave. Wala rin naman siyang naintindihan sa palabas dahil okupadong isip niya. Ngunit sa bandang huli, nakabuo na siya ng desisyon. Total naman hindi yan basta matatakasan ang suliraning ito, kaya haharapin niya na lang. Kanina pa tawag ng tawag sa kanyang ina, kaya in-off niyang cellphone. Bahala na, hindi rin siya nagayos ng sarili. Mukha siyang kagigising lang dahil gusot ng suot niya na puting bestida. Tang isang gold hair clip lamang ang accessory niya sa ulo at ni hindi siya naglagay ng makeup. Bakas pa rin ang sunburn sa mukha ni Farah, kaya natural na namumula ang kanyang piske. Nahigit niya ang paghinga na makita ang isang item na SUV na nakapark sa kanilang garahe. Mukhang dumating na nga ang kanilang bisita. Nilakasan na lang niya ang nagloob at naglakad ng tuwid patungo sa main door ng bahay. Nagulat pa nga si Farah nang may makita ang may... Lalaking nakatayo sa gilid ng pinto. Maging ang lalaki, waring kinikilala rin siya. Farah, is that you? Lumalim ang gatla sa noon ng dalaga. Wait, Enzo? Gulat na bulalas ni Farah nang makilala ito. What are you doing here? Are you looking for Eugene? You got the wrong address. Natatawang wika ni Farah. Sa sobrang dami ng iniisip niya, hindi niya naisip kung bakit formal ang suot itong black suit. I'm confused now. Naguguluhang anas ni Enzo. Numiti lang si Farah. Come on in. This is my house. But... Bago pa man ito nakapagprotesta, nahila na niya na to sa braso, papasok sa loob ng bahay. Bakit niyo pinapapasok si Enz? Biglang natigilan si Farah dahil nadatnan niya sa living room ang ina kasama ang kanilang mga bisita na mukhang papunta na sa dining room. Oh goodness, Farah. Where have you been? Her mother glared at her. Mabilis tong lumapit sa kanya at wala sa loob na bitawan ni Farah si Enzo. Her feet seemed glued on the floor when the man in a maroon suit slowly turned. Parang slow motion sa kanyang mata ang galaw nito hanggang sa magsalubong kanilang mga paningin. Nakuha pa niyang kusote ng mata dahil baka dinadaya lang siya nang nakikita. Kung hindi lang niya naramdaman ang pinong kurot sa kanyang tagiliran mula sa kanyang ina, hindi siya matatauhan. Oh, what's happening? She stuttered. Niyakag siya ng ina papalapit sa mga besita. This is my daughter, Farah. Meet her Tito Emmanuel and Tita Valeria. Tila biglang nagliwanag ang mukha ng mag-asawa. Ngumiti ang may katandaang lalaki. You're all grown up now, Farah. I want you to meet our son, Zeki. Bumuka ang bibig ni Farah pero walang katagang lumabas. Nagsukatan sila ng titig ng lalaki at kagaya niya, hindi rin ito na itago ang matinding pagkagulat. On the other side, Zeki had to blink several times to make sure he was not imagining things. Paano to nangyari? Nasa harapan niya ngayon ang isang sorpresa na kailanman na hindi niya inaasahan. Farah? Kaswal ni Zeki nilahad ang kamay nang makabawi sa pagkagulat. Nice meeting you. Aniya sa seryosong tono. 
ayaw niyang isipin ng magulang na nagkakilala na sila dati pa hanggat hindi sila nagkakausap na laga. Same here. At ubiling tinanggap ni Farah ang kamay niya. It took her a while to act normal with her wonder-stricken face. Pinisal niyang kamay nito pero agad din naman itong binawi. Just how fast the night changes, he silently clicked his tongue. Handa na siya kaninang ipakita ang matinding disgusto sa mga nangyayari. Pero sa isang iglap lang, biglang nagbagong ihip ng hangin. Naging si Enzo na nakatayo sa hindi kalayuan, gulat na gulat din. Pero hindi naman to nagkomento dahil wala ito sa lugar. Sabay-sabay nilang tinungo ang dining room at pasimple na Zeking tinapik sa braso si Farah. Parang wala pa rin to sa sarili at di pa rin nakakahuma sa matinding pagkabigla. Pasimple naman itong tinampal ang kanyang kamay. Then he found himself smiling. Inalalay niya itong maupo sa upuan pero nanatini ang kaseryosohan sa mukha ng dalaga. Maikli ang mga sagot nito kapag tinatanong ng mga magulang. She was trying to be polite pero halatang hindi rin ito gusto ang mga nangyayari lalo pa at nagsimulang pag-usapan ang kanilang magiging kasal. Samantalang biglang naiba ang mga plano ni Zeki. Mukhang di rin masama na pumayag siya sa arranged marriage. At least they already knew the girl and they could make their own terms. Knowing her being engaged to someone else, tiyak labag din sa loob nitong magpakasal sa kanya. However, this marriage of convenience would give them benefits considering they both hated the union. Tumikim si Zeki matapos nilang kumain. If you will excuse us, I guess we need to know each other more. Anang binata na tumingin sa mga naroon, tila humihingi ng pangunawa. Bigla namang nagliwanag ang mukha ng kanilang mga magulang. I like that. You should talk. Waring kinikilig na anas pa ng ina ni Farah. Tumangu lang ang dalaga. Shall we? Yakag ni Zeki sa dalaga nang makalayo. Di naman ito nagprotesta nang hawakan siya nito sa siko. Ngunit agad din tong tinabig ang kanyang kamay nang masigurong di na sila nakikita ng magulang. Bitawan mo nga ako? Angin ni Farah. Halos magsalubong ang kilay nito nang umangat ng tingin sa kanya. Doon tayo sa roof deck. Nagkibit lang siya ng balikat at sumunod dito na umakyat pa itaas ng hagdan. Did you manipulate our meeting in Nepal knowing that your father chose me to be your wife? Agad na kumpronta ni Farah nang makarating sila sa roof deck. Kung nakamamatay lang ang talim ng tingin nito malamang, kanina pa siyang nalagutan ng hininga. Zeki cackled in disbelief. Excuse me, do I look like I want this marriage? I was forced to meet you because my dad froze all of my assets. I don't believe you. Puno ng pagdududa ang klasa ng tingin ni Farah. Then don't. I guess I would live as a hermit in the Himalayas from now on since I don't have a choice. Small world, isn't it? Zeki chuckled. This is crazy. Farah walked back and forth while her fist clenched. I know, right? But hey, I believed we had already met when your father passed away. I was here. She paused. No, you're not. Di naman kita pinipilit na maniwala eh. We have to decide right now if we're going to push the marriage or find ways to avoid it. He hardly shook his head. Nagsukatan sila ng titig. The warm illumination from the deck lights reflected on their faces. Si Farah ang una nagbaba ng tingin. You know I cannot marry you. I'm engaged, Zeki. This is why we need to come up with our terms and conditions to get over this. My dad will disown me once I back out. Farah exhaled sharply. Your dad has been helping us since my dad passed away. My family owes you a lot and we will lose our ownership of the company if we don't get married. What should I do? What about my fiancé? Nangilid ang luha sa mata ni Farah. She did not conceal her hopelessness in the situation. Hinawakan ni Zeki ito sa magkabilang balikan. Farah, listen to me. Now that I know you're the woman I'm going to marry, I guess this is heaven's will for the both of us. Nagbagong isip kong tutulan ng kasalang magaganap? Come to think of it, we will both benefit from this marriage. Let's just get divorced after a year or two. Napahilamos sa mukha ang dalaga. Halatang gulong-gulo ito. Why does it have to be me? Why do I need to carry all this burden? Puno ng hinanakit na wika ni Farah. Hinaplos naman ang awa ang puso ni Zeki. She really looked devastated. It's just papers, Farah. We can still do all the things we're doing now. That includes dating as long as we do it discreetly. Muling umangat ang tingin ng dalaga. Ilang sandali pang lumipas bago tumaling nagsalita. All right, one year. I hope the business merge is stable by that time. Then we will get a divorce. 
I will request to get married in the US or Nepal as long as there is a divorce. Kitang-kita ni Zeki ang pag ng bagang nito. Okay, your choice. This is just a marriage of convenience. My dad will probably appoint me as the president of HGC after we get married. Rest assured, I will take care of your dad's company. Tumango ang dalaga. I have one more condition. Spill it. Kinuha ni Zeki sa bulsa ang isang kahe na sigarilyo at nagsindi ng isa. You will tell my fiancé about our plan to divorce after a year. Bumuga si Zeki ng usok. Sure, yun lang pala eh. Wala siyang dapat ipag-alala. This is all fake anyway. Tila nakahinga ng maluwagang dalaga. What about you? Don't you have a girlfriend? He scoffed. I love being single and I enjoy women. Kung hindi ikaw ang pinili ng daddy ko, siguro itutuloy ko na lang ang pag I don't want to tie the knot. I am too young. Farah crinkled her nose in disgust. I knew it. Nasa kalibre mo ang pagiging babaero. And I won't deny that. Sila naman ang lumalapit. How can I say no? Namilog ang mata ni Fara. Whatever. So are we settled? Deal. Itinapo ni Zeki ang sigarilyo at inilahad ang kamay sa harapan nito. All right, deal. They exchanged hands as if they had just sealed a billion dollar contract. Bumalik si Nafara at Zeki sa loob ng bahay matapos ang masinsinang pag-uusap. Baka sa mukha ng kanilang mga magulang ang galak na makitang magkasundo sila. Kung alam lang na mga ito kung gaano kahaba ang kanilang naging argumento bago nagkasundong pumayag na magpakasal sa isa't isa. We agreed to have a day tomorrow to know each other better. Seryosong wika na Zeki nang bumalik sila sa dining room. Tumango naman si Farah. Nakaserve na ang dessert sa mesa pero wala na siyang plano pang kumain. Even if it was her favorite corn and mango salad. Gusto na lang niya na matapos ang gabi nito para makapagpahinga na siya. Everything seemed surreal. Mukhang kahit ano pang gawin niya hindi niya ito matatakasan. She deeply pondered if meeting Zeki was a blessing or a curse. It might be a blessing, since he was not a total stranger at least. But at the same time, it could be a curse, knowing that a womanizer like him would probably give her a headache once they got married. Pakonsolasyon na lang niya sa sarili na fake iyon at may sasalba nito ang pamilya niya sa matinding kahihiyan. Magiging secure din ang future ng kambal. Ang tayong inaalala niya paano na sila ni Dave. It's really nice to see you getting along well. I was not expecting this. Sabi ni Emmanuel na abot hanggang tenga ang ngiti. I promise to be... Sadyang ibiniti ni Farah ang sasabihin. Huminga muna siya ng malalim bago at tubiling nagpatuloy. A good wife, Tito? Emmanuel laughed. I guess from now on, you should start calling us dad and mom. We're going to be your parents too? I agree. And we will call you Kanchi. In Nepali language, it means the youngest girl in the family. Magilang na segunda ni Valeria. That's great! Maluhalo ang sambit ni Adriana. Natawa naman si Zeki. Kanchi, ha? Huh? I guess it suits you since they call me Kansha. Idinaan na lang ni Farah sa ngiti ang lahat. Masyado ng punong isip niya para idagdag pa ang maliliit na bagay gaya nito. Bahala sila kung anong itatawag sa kanya. Kahit paano, hindi na siya masyadong mababahala dahil nakakuha na siya ng remedyo sa arranged marriage nila. Nakahinga na maluwag si Farah na magpaalam na ang kanilang mga bisita. Inihatid nila ito sa parking area ng bahay. Tinanguan ni Farah si Enzo at inalay nitong makapasok ang mag-asawa. She caught him half smiling as if it is knowing she and Zeki would get married soon. Malamang nagulat din to, lalo na't magkakilala na sila bago pa man sila magtagpo-tagpo rito ngayong gabi. Samantalang tinapik ni Zeki sa balikat si Farah. I'll see you tomorrow, can't she? Zeki smiled broadened as he called her that endearment. Pinigal na lang ni Farah na mamilog ang mata dahil nakatingin sa kanila ang mga magulang nito. Okay, see you. Tipid siyang umiti. Kumaway pa sa kanyang binata bago nito ay tinaas ang salamin ng sasakyan. Agad na niyakap ni Adrian ang anak nang makalis ang kanilang mga bisita. Hindi nito maitago ang saya habang hinahaplos ang likod ni Farah. I am so happy tonight, Iha. Mabuti naman at pumayag ka. Thank you for carrying this burden for our family. Everything will be okay now. Maluhaluhang anas nito. Hindi si Farah kumibo. Ayaw na niyang makipag-argumento. 
kahit siya hindi pa rin makapaniwala sa mga nagaganap ngayong gabi. Who would have thought that Zeki was the man he would marry? Shit! Ilang ulit siyang napamura sa isip. Zeki is a drop-dead gorgeous man, Iha. I told you, bagay na bagay kayo. Ani Adrian ang kilig na kilig. Pasimpleng namilog ang mata ni Farah. Sabay silang bumalik sa loob ng bahay nang tuluyan na makalabas ang sasakyan sa malaking gate. Muli niyang naisip si Dave. Masyadong unfair sa part nito ang mga nangyayari. Ang nakakainis lang kasi wala siya magawa para ipaglaban ang pagmamahala nila. Kapag ito naman ang pinili niya, mawawala sa kanyang lahat, pati ay magandang future ng kanyang pamilya. Bukas, paghahandaan niyang pagtatapat sa kasintahan niya na napag-usapan nila ni Zeki. Umaasa si Farang may iintindihan siya nito. Dave called her before she dozed off. Nag-confirm to ng schedule ng date nila bukas. Pero hindi niya pa ibinabanggit na isasama niya si Zeki. Nagtanong kasi ito kung ano ang nangyari sa dinner. It went well. I'm exhausted. And for now, I want to rest. I'll see you tomorrow. I love you, darling. She dismissed him. Gusto ni Farang ipahinga ang utak sa dami ng kagang iniisip na idalangin niya na sana maging maayos ang lahat bukas. Zeki came away early than their schedule. Halos kakagising lang ni Farah bandang alas 9 ng umaga. Humihikab ba siya na sa lubungin ito? She was never conscious of her looks despite her mother's warning. Why so early? Lunch ang usapan, di ba? Ines na wika niya sa binata nang iniharap niya ito sa living room. He seemed amused as he scrutinized her. Wala naman siyang pakialam sa iisipin ito eh. Kung si Dave to malamang mag effort siyang magpaganda. Zeki wore a plain white long sleeve shirt paired with gray dark pants and white sneakers. Hindi siya sanay na makita itong forma lang suot kagaya kagabi. But it suited him well. She was just used to his rugged look. Yung tipo na hindi gagawa ng mabuti at tayong charm lang ang gagamitin para makasungkit ng sandamakmak na babae. Early bird catches the worm. I'm sorry, what? Her forehead creased. Budi means wife in Nepali. You should start calling me Buddha since I will be your loving hubby soon. He teased. She scoffed and murmured. Gross. Aga-aga sinisira mong araw ko. Natawa na lang ang binata na hindi malang apektado sa pasaring ni Farah. I wanna go somewhere. Samahan mo ko. He lowered his voice and he added. Then, we will meet your boyfriend? Ayokong sumama? Diretsyong sambit ni Farah. Nagkibit to ng balikat at nagbanta. Then I wouldn't help you explain to the love of your life our situation. I will tell him you cheated instead. Tiningnan niya naman to ng masama. Wait, I will just prepare. Mabilis ni Farah tong tinalikuran. Take your time. Agad na tinungo ni Farah ang kwento. Nagulat siya ng maabutan doon. Ang ina... Na alas hindi may pinta ang mukha. What were you thinking that you face Zeki in that look? You should always be pretty. Baka'y pagpalit ka niya. Biglang uminit ang ulo ni Farah. Aren't you happy I finally agreed to this nonsense? Pareho kaming walang magagawa dahil kayo niyang nagdedesisyon ng future namin. Mabilis siyang pumasok sa banyo at bago pa man makapagsalita ang ina na tila nagulat sa mga sinabi niya. Idinaan na lang niya sa warm shower ang init ng ulo. Isang simpleng Pink na bestida ang napili niyang isuot matapos maligo. Hindi na rin siya nag-apply pa ng make-up. Siguro mamaya na lang kapag magkikita na sila ni Dave. Naabutan ni Farah si Zeki sa kusina na nakipaghuntahan sa kambal. Mukhang magkakasundo ang tatlo. Panay ang hagikik ni Nakit at Kiel habang nagkukwento naman ng binata. Hey, sorry we're taking too long that I had to prepare my own tea with the twins. Ani Zeki. Nang mag-angat ng tingin at lumingon sa direksyon niya. Tahimik na naupo si Farah sa bakanting upuan sa harapan ng binata. Agad namang nag-excuse ang kambal, dala ang tasa ng gatas. Dumating ang isang kasambahay para ipagtimpla siya ng kape. Salamat manang. Nginidiaan ni Farah ang may edad na kasambahay nang ihain nito ang kape. Mabilis naman tong umalis at iniwan sila. I wanna go to the flower farm right now. I need to buy plants. I have seen a rare jade vine that is endemic in this place and I should add it to my collections. Plants? Jeez! Sa hilat siya ng mukha mo, hindi galat ang plant dito. Siyempre, mahilig ako magdilig. Anang lalaki na binuntuta ng malisyosong tawa sa baykindad. Namilog ang mata ng dalaga. Anyway, where's Enzo? Pag-iiba ni Farah ng usapan 
Dahil baka ako saan pa yun mapunta. He will be here in a while. He had to run an errand for dad. I see. Tahimik ni Farang inubos ang kape. Good thing you came here early. You have to rehearse what we're about to say to Dave. Rehearse? Oh, come on. We don't need that. Just tell him the truth. Finish. It's your job to convince him, not me. Tiningnan niya to ng masama. Oras na ipahamak siya dito mamaya. Hindi hindi niya to mapapatawad. Dumating naman si Enzo, ilang minuto nilang umiinom ng kape. Niyaya to ni Farah na magkape rin muna, pero tumanggi na to. We had a cup of tea a while ago. Thanks. Shall we go now? Talong ni Enzo. He did not wear his bodyguard suit, only a casual outfit. Isang plain white shirt at jeans na tinendohan ng mamahaling sneakers. Mukha itong artista kaysa bodyguard. Si Enzo ang nag-drive ng kanilang sasakyan papunta sa flower farm. Iniwan ni Zeki ang sports car na dala nito kanina. Farrer learned that the Maxwells had a vacation house somewhere in Camarines Door, and Zeki probably drove early to avoid the traffic. Ay na rin sa kagustuhan ni Zeki, tinungo nila ang flower farm malapit sa syudad. Doon din mismo ang lugar ko sa nag-propose sa kanya si Dave. Come, let's buy the jade vine. Anyaya ni Zeki na makababa na sila ng sasakyan. Wala namang magawa si Vara, kundi ang sumunod sa lalaki. Tahimik lang si Enzo na naglalakad sa unahan nila habang palingalinga sa paligid. Farah was mesmerized by the flowers that sprawled around. Iba-ibang klaseng bulaklak ang nakatanim sa malawak na paligid. Katulad ng mahukulay na chrysanthemum at mga rosas, hindi siya mahilig sa halaman pero marunong siya mag-appreciate ng mga bulaklak. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kitang malawak na syudad sa paanan ng bundok. Sa bandang likuran naman nila, kitang-kita, ang pamosong bundok ay sarog. Let us try to climb this. For sure, you wouldn't suffer an altitude sickness. Wika ni Zeki ng lumigon, salunti ang bundok. Sa bandang likuran nila, Regine and I climbed that already. Sagot ni Farah, sa nangyayang magtatono. I see. We can try another trail though. Pirit pa ng binata. Isn't it obvious that I don't want to climb it? Especially with you. Gusto sana niyang idugtong, pero hindi na niya isinatinig. Hey guys, the Jane line is here. Tawag ni Enzo ilang metro ang layo mula sa kanila. Agad silang lumapit sa kinaroroonan nito. Napasinghap si Farah na makita ang bulaklak ng jade vine. There were two varieties. One was red and the other was turquoise colored. Pahaba ayon na tawig sa pakpak na paruparong hugis. I will get these plants and I'll give you the turquoise color while mine is red. Alagaan mo yan? It is a sign of our newfound friendship and as business partners as well. Wika ni Zeki matapos ay kinausap ang may katandaang babae at binili ang mga halaman. Muli itong bumaling sa dalaga at idinagdag. It's like fire and ice because I am hot and you are cold. Pinaikot ni Mara ang mata nang marinig ang patutsada nito. Wala akong green thumb. Makamatay lang yun sa bahay. Hindi naman nakinig si Zeki sa sinabi ng dalaga. Kinuha ni Enzo ang mga halaman at inilagay sa loob ng sasakyan. Ihatid muna natin sa bahay nyo. Baka mas stress dito. Tumingin si Zeki sa nilong pambisig. It is almost lunch. It's time to meet your lovey-dovey. He teased. Inesmiran lang niya ito at pumasok na sa loob ng sasakyan. Sumaglit sila sa bahay para ihatid ang mga halaman. Pero agad din naman silang umalis para puntahan ang Japanese restaurant na paborito ni Farah. Mabilis na bungaran ni Farah ang kasintahan sa hindi kalayuan. Agad nagsalubong ang kanilang mata at isang matamis ng ngiti ang gumuhit sa labi niya. However, Dave seemed displeased. Papalit-palit to ng tingin sa dalawang lalaking kasama niya. Sabay-sabay kasi silang tatlo na naglalakad at napapagitnaan siya ng mga ito. Farah gave a quick, quick peck to Dave's cheek when she reached him. Nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa kanya. What's going on, darling? Muli tinignan nito ang dalawang lalaki. Well, nag-aatubili si Farah. Paano ba niya ipapakilala si Zeki sa kasintahan? It was really awkward to introduce to him the man she had to marry. Well, he was engaged to another. Naupo si Para sa bakanting upuan sa harapan ng kasintahan. I'm Zeki. Mabilis inilahad ng binata ang kamay. I'm the man she would marry in the next few days. Walang gatol na wika ng lalaki. Nalaki ang mata ni Farah sa narinig at di makapaniwalang tubingin nito. Zeki looked unbothered at all. He only smiled mockingly. 
While Dave blinked twice as if he misheard it. I'm sorry, what? Zeki only shook his shoulders. Kaswal itong ibinaba ang kamay na hindi naman tinanggap ni Dave. Naapo ito sa tabi ni Farah at tumabi naman dito si Enzo. He's right, darling. I brought him here to explain everything. Farah silently swallowed. Biglang tumaas ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Samantalang si Enzo parang walang narinig na pumipili ng pagkain sa menu. Tell me you're joking. Dave's eyes narrowed. Apparently, she's not, sabi ni Zeki. Dave's eyes broadened as if everything was slowly sinking in his mind. Ilang sandali nitong tila pinag-aaralan ang itsura ni Zeki bago maling hinarap si Farah. So, you have decided, and you did not choose me? Dave averted his gaze and his jaw flexed. Bakas ang hinanakit sa timre ng boses nito. Biglang lumamlam ang mata nito at hindi maitago ang matinding disappointment. Nakagat ni Farang pang ibabang labi. It's not what you think. That's why we're here to tell you about our arrangements. Inawakan ni Farang kamay ni Dave na nakapatong sa mesa. Awang-awa siya sa nakikitang ekspresyon ng mukha nito. Mukhang di dito inasahan ng mga nangyayari. She felt guilty. Pakiramdam niya pinaasa niyang kasintahan na ito ang pipiliin niya sa bandang huli at sabay silang mag-iisip ng paraan para malusutan ang problema. But it did not happen. Zeki dived into their conversations. He looked bored. We will get married in three weeks. Don't worry. This is just the marriage of convenience. Neither of us wanted this. Rest assured, we will get divorced after a year. Tila na kay nga nang maluwag si Dave, pero may parte sa isip niya na nagdududa sa sinabi ng lalaki. Paano kung mahulog ang love ni Farah dito paglipas ng mga araw? Hindi siya bulag para makita na may itsura si Zeki. Paano kung akitin itong dalaga? Dave shook his head. Hindi niya gusto ang mga ideyang pumapasok sa isip niya. May tiwala siya sa kasintahan at may lang ang isang taon. He is right, darling. Just trust me, okay? Only for a year, then we will have our dream wedding by then. Saan ni Farah sa kasintahan? Tumango si Dave. Inilahan nito ang kamay kay Zeki. I am Dave. I respect Farah's decision. I trust her and I love her so much. Zeki clicked his tongue. Tinanggap nito ang kamay ni Dave. Nagsukatan ng titig ang dalawang lalaki habang mariin ang pagkakahawak sa kamay ng bawat isa. Kung hindi lang sumabat si Enzo, tila hindi pa mahihimasmasan ang dalawa. And I am Enzo, by the way, their bodyguard. I am pleased to meet you too. Enzo sounded friendly. He smiled when he offered his hand to Dave. Tinanggap naman ni Dave ang kamay nito. Nagpaliwanag pa si Farah sa kanila na magiging arrangements oras na may kasal na sila ni Zeki. Sandali silang naantala na mag-order sila ng pagkain at mabilis namang naiserve ni Zeki. Are you sure that we can still date? Naniniguro ang tanong ni Dave. Tumango si Farah. Of course, but discreetly, sabat ni Zeki. He was eating a densuke black watermelon. Biglang nagliwanag ang mukha ng kasintahan sa narinig. Maging si Farah tila na wala ng tinig sa dibdib. Okay, I will support you on this, just one. Dave breathed out. Maluhaluha si Farah tumango. Thank you for being understanding. We will get through this. Just trust me. One year will pass in the blink of an eye. Numitde si Dave. This is just a test for us, I believe. I trust our love for each other, darling. Samantalang parang biglang nasamid si Zeki, sana rinig. Pasimpleng sinipa pa ni Farah ang paa nito sa ilalim ng lamesa. Tumingin ito sa kanya na nakaangat ang isang kilay pero hindi niya ito nilingon. At least ngayon nagkakaintindihan na sila ni Dave. Totoo nga kahit anong bigat ng problema, laging may nakalang solusyon. Nakahinga ng maluwag si Farah matapos sa naging pag-uusap nila ni Dave. Ngayon, malinaw na rito ang magiging arrangements na magiging kasal nila ni Zeki. They were optimistic that everything would end in a year. Then, they would celebrate their grand wedding. Dave's phone rang amidst their lunch. Excuse, I'll just answer this call. Tumingin si Dave kay Farah at tumangu naman ang dalaga. Maya-maya ay nagmamadaling bumalik si Dave. Darling, Something came up. Congressman Ruiz arrived at site to check the project. I need to meet him. All right, be careful, okay? I'll see you tomorrow. Nakangiti ang wika ni Farah. Yumoko si Dave at mabilis ang hinalikan si Farah sa labi. 
Tila naman hindi interesado sa nangyayari, si Zeki at Enzo, na tahimik lang kumakain. Tumikim si Dave para makuha ang atensyon ng dalawang lalaki. Saka lang nagangat ng ulo ang dalawa nang magsalita ang lalaki. I will leave Vara on you guys. Ingatan niyo sana siya. Seryosong hayag ni Dave. Zeki nodded. Of course. Pabirong sumaludo naman si Enzo. Muling humalik sa noon ni Farang kasintahan bago sa nito iniwanan. Hatid lang ito ng tanaw ng dalaga hanggang makalabas ito sa glass door ng restaurant. Here, eat more. Kinuha ni Zeki ang lalagyan ng Edome Sushi at ibinigay kay Farah. No thanks, I'm full. Tangge ni Farah. Zeki shrugged. Okay Enzo, take this. We shouldn't waste food. A lot of people are starving in this world. Tumango naman si Enzo at ipinagpatuloy ang pagkain. Aminado naman si Farah na marami siyang sayang sa tuwing kumakain. Nasanay kasi siyang ganun. They were well off, so wasting food was normal for her. Let's go back home after this. I'm exhausted. Farah sighed. Inabot niya ang green tea at uminom. Tumingin si Zeki sa nilo. It's still early. Let's have a road trip to Sorsogon. Good idea. I haven't been there. Segundo ni Enzo. Kakatapos niyang nitong kumain. Kayo na lang. Hindi interesadong dura ng dalaga. I heard girls there are extra pity. Let's take a look. Pili ang sabi ni Zeki. Tiningnan lang to ng masama ni Farah. Mambababae lang pala kayo. Sinasama niyo pa ako. You should come with us. It's our date. Remember? Pangaasar pa ni Zeki. Maya maya yung nagseryoso rin to. But kidding aside, did your mom inform you about the announcement of our engagement? Maang na napatidig si Farah sa katabi. I know nothing about that. Zeki lightly shook his shoulder. Our family will announce it to the world tomorrow. He chuckled. Bukas na kaagad? I thought probably next week. Nanlaki ang mata ni Farah. Mabilis lang talaga ang mga pangyayari. Oras na mangyari ang announcement, hindi na sila po pwedeng makita ni Dave in public. I told you, my dad would never waste time. We have to brace ourselves after the wedding. We need to convince everyone we are a loving couple too. Nagpakawala ng marahas na buntong hininga si Zeki. Nasa timbre ng boses ito ang pagiging problemado. Let's have a road trip to Sorsogon. I need to sort my thoughts. Biglang nagbago na isip si Farah. Agad siyang nag-text kay Dave para ipaalam dito ang tungkol sa announcement. Pati na rin ang plano lang road trip sa Sorsogon ngayong hapon. Buo ba sila sa isang beach house nang makarating sila ng Sorsogon matapos sa may git tatlong oras na biyahe. Halos natulog lang si Farah sa buong biyahe. Ginising lang siya ni Zeki nung nasa destinasyon na sila. Enzo and I want to try surfing. Ani Zeki habang nililinga ang mata sa paligid. Maraming turistang nagkarat at halos mga banyaga na nakasuot ng revealing swimsuit. Sana sinabi niyang may bala kayong mag-beach para nakabili ako ng swimsuit. Naiinis na saan ni Farah. Bumili ka na lang dito. Are you going to surf? Tanong ni Zeki. Malamang. She gave him an eye roll. Sabay-sabay silang pumasok sa pamasong resort. Lahat sila bumili ng beach outfit at nag-check in ang tatlong room. Isang family suite na lang po ang available, ma'am. Anang babaeng receptionist na parang na starstruck sa dalawang lalaking kasama niya. Are you sure? Paniniguro ni Farah. Hindi siya komportabling makasama ang dalawang lalaki sa iisang silin. Hey, it's okay. We'll not sleep with you in one room. Enzo will give me company as I party last night. We will hunt girls, but discreetly. Zeki smiled zekalishly. Mabuti naman. Tila na kaya nga naman ng maluwag si Farah. Okay, I will change. I will mind my own business and I'll just look for you guys in case of emergency. Kinuha ng dalaga ang susi sa kwarto. Iniwan ang dalawa. Plano niyang mag-surfing mag-isa. Hindi na naman gaanong matas ang araw sa labas kaya hindi siya matutusta. Isinuot niya ang biniling dark green surfing swimsuit at taas nang lumabas siya sa kanyang suite. She rented a pink surfboard when she reached the beachfront. Tamang-tama, malalaki ang mga alon. Mukhang mag enjoy siya sa surfing. Nagsimula ngang lumusong sa dagat si Farah. Tuwang-tuwa siya na magsimulang sumabay sa alon. Di naman siya ganun kagaling mag-surf pero kahit pa paano, marunong siya. Ilang ulit siyang na-outbalance hanggang sa mapagod siya. Maraming katulad ng isang lalaking nakasot ng blue-red swimming shorts. Ilang metro lang ang line nito nang mapadaan sa gawi niya. May kasama tong dalawang babaeng blonde na nakasot ng skimpy swimsuit. 
One was bearing pink and the other red. Ang bilis ng loko. Natawa siya ng pagang. It was Zaki. He appeared flirting while holding a can of beer. Wala tong damit pang itaas at kitang kita ang tribal tattoo nito sa braso. Samantalang nasa lugar nito si Enzo na may dalang surfboard. Biglang tumigil si Zeki sa paghakbang. Nilinga ang mata sa dagat hanggang magsalubong ang kanilang mata. She only rolled her eyes and gave him a dead stare. Pero ngumiti lang to sa baitaas sa hawak na can beer. Samantalang kumuway naman si Enzo na makita siya at ganitian niya ito. Babaero! Nais na tinig ni Farah. Sa isip habang hatid ng tingin si Zeki, mukhang nakikilita na niya na ang magiging arrangement nila pagkatapos ng kasal. Tiyak na sasakit ang ulo niya sa pambababae nito, lalo pa't kailan nilang i-maintain ang magandang image bilang mag-asawa. Kinagabihan, nagkaroon ng beach party sa kabaan ng dalampasigan. Nagkalat ang mga mobile bar at may tatlong lalaking performers na nagsasayo ng fire dance. Kumuha si Farah ng cocktail drink. Pulang two-piece swimsuit naman ang suot niya ngayon. She enjoyed her alone time under the moon, waxing crescent. Buhay na buhay ang paligid at halos lahat ng naroon ay nagsasaya. Sumasabay ang ingay nila sa malakas na paghampas ng alon. Naglakad-lakad si Farah habang hawak ang martini glass. Sakto naman, nagep ng mata niya si Zeki sa gitna ng apat na babaeng Caucasian na masayang nagtatawanan. Nakabantay lang si Enzo sa tabi nito at may dalawa na chinitang babae sa magkabilang gilid nito. Her eyes only narrowed. Bukang enjoy na enjoy ang dalawa. Sabagay, ano pa bang aasahan niya? Hindi naman sa bulag para hindi makita na malakas ang dating ng dalawang lalaki. Tahimik na lang niyang nilagok ang martini. Hanggang sa mabilis na iyong naubos, lalo pa ng igiya ng apat na babae si Zeki, malapit sa nagsasayaw ng fire dance para makasayaw din. The girls went wild and started the sexy dance with Zeki. Napasimangot na lang si Farah. Nasa tipo talaga nito ang hindi magsaseryoso sa babae. Kawawa ang magiging asawa nito in the future, oras na matapos sa isang taong kontrata nila. Masyado tong happy-go-lucky, palibasa anak ng isang bilyonaryo. Hey, are you alone? Napapitlag si Farah nang marinig ang hindi pamilyar na tinig mula sa puno ng kanyang tenga. Nilingon niya ito at tatagpo niya isang mestisuhing lalaki na mukhang westerner. Halatang tips na ito dahil mapungay ang mga mata habang hawak ang isang bote ng beer. No, I'm not. Mabilis niyang inilayo ang sarili. Hindi nakalampas sa kanyang ilong ang hininga nitong amoy alak. The man laughed. You're lying. She only glared at him and turned her back. Ngunit nagulat si Farah nang bigla siya nitong hablutin. Nanlaki ang mata niya at bigla siyang kinabahan. The firelight revealed that his eyes were reddish, as if he did not slept for days. Hindi kaya sabog siya sa droga? Sa isipin yun, namuo ang takot niya. Hinanap niya si Zeki ngunit sa malas, abala ito sa pakipaglandian sa mga kababaihan at si Enzo ay nasa kausap nito ang atensyon. Let go of me, you bastard! Nagpumigla siya at agad naman siyang nabitawan. Tumakbo siya palayo pero hindi niya inaasahan susunod pa sa kanyang lalaki. Niyakap siya nito na mahigpit at hindi siya makagalaw. Pilit itong dinidikit ang maselang bahagi ng katawan nito sa kanya. Wanna hang out? I'm an animal in bed. Sabi ng lalaki. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Help! Ngunit nilalaman na malakas at tambol ang boses ng dalaga. Itinakip ng lalaki ang pala nito sa bibig niya. Kaya wala si Farang nagawa kundi ang pumalag na lang. Naramdaman niya ang pamamasa ng mata nang sapilitan siyang igiyan ng lalaki palayo sa karamihan. Halos nanginig ang katawan ni Farah sa sobrang takot. Naidalangin na lang niya na sana makita siya ng dalawang kasama bago pa may mangyaring masama sa kanya. Nanlalabo ng kanyang mata dal sa pagluha. Halos papalapit na sila sa madalim na bahagi ng dalampasigan. Kahit anong piglas ang gawin niya hindi siya makawala. The man was huge and strong. May mga ilang terwistang nakakita sa kanila. Pero hindi naman sila binigyang pansin. Akala marahil ng mga ito na magkasintahan silang nag-aaway until she heard a loud thud. Bigla siyang nabitaw ng lalaki at buntik na rin siyang matumba. Then he saw Enzo. Sinalos siya nito at mabilis na inalalayan na makatayo. It appeared to give the man a fine kick from the side. Kasunod nito si Zeki na humahangos. Are you okay? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Zeki nang tanungin siya. Wala sa sariling tumango si Farah. Matapos ay nilapitan itong lalaki kanina. 
natumba kasi ito at ngayon na nakatayo habang sa po ang nagdurugong ilong at labi. Lalapitan pa sana ito ni Enzo pero sinenyasan nito ni Zeki. His bodyguard held still. Buong lakas sinuntok ni Zeki sa mukha ang lalaki at hindi ito tumigil kahit na nabasag ang ilong. Lumaban ang lalaki kaya't lalong nagalit si Zeki. Then, he gave him a roundhouse kick. Who are you? Tanong ng lalaki. I'm her husband, you piece of shit. How dare you lay your filthy hands on my wife? Nanggigigil si Zeki. Lumapit si Enzo at itinayo ang lalaki. Hinawakan to sa magkabilang siko kaya hindi ito makapalag. I will kill you. I'm also her brother just so you know. Enzo whispered dangerously. Then there was a crack. Binalian ng buto ni Enzo ang lalaki sa kamay dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Pakiramdam ni Farah ng lambot ang tuhod niya sa bilis ng mga pangyayari. Agad siyang inalalay ni Zeki bago pa man siya mawalan ng balanse. I'm sorry, can't she? Zeki sounded remorseful. Maagap na sanalo si Farah. Enzo, I will leave that shit to you. Make sure he will rot in jail. Yes, boss. Mabilis na giniya ni Enzo ang lalaki patungo sa security ng resort para dumiretso turnover sa police station. Binuhat ni Zeki ang nalaga at mabilis dinala sa klinik ng resort. He had to be sure that Farah was fine. Nakahinga na maluwag si Zeki nang sabihin ng doktor na maayos naman si Farah. Nakatulog na to dahil sa matinding pagod. Kahit abala siyang magparty kanina, siniguro ni Zeki na lagi itong nahagip ng mga mata niya kaya't nagulat siya nang bigla itong nawala sa kinatatayuan ko. Tapos nakita niyang pilit na nilalayo ng isang lalaki. Mabilis siyang nag-excuse sa mga kasama at sumunod si Enzo sa kanya. Kung di lang si Zeki nakapagpigil kanina, baka mas malala pa ang danasan ng lalaking yon. Medyo guilty siya dahil mas inuna niyang pambababae, kaya hindi niya nabantayan ng dalaga at nabastos ito. He looked at Farah's innocent face. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung sakaling may masamang nangyari dito. He considered her as his close friend now, kaya hindi niya ito pababayaan, lalo na't nasa panganib ang buhay nito. Dave, she whispered. Inawakan ni Zeki ang kamay nito. Tiyak na magagalit sa kanilang kasintahan ni Farah kapag nalaman nito ang nangyari. He would just apologize. It was his fault anyway. Si siguruhin niyang hindi hindi na ito mauulit. Bandang madaling araw nang pumasok si Enzo sa klinik. Tiningnan nito si Farah na nahihimbing. I turned him over to the police station and have him arrested. I made sure he will face deportation and he will be banned here forever. I had him tested for illegal drugs as well. Ani Enzo? Now po ito sa tabi ni Zeki. Thanks, you can rest. I will wait for her to wake up. Anang binata sa bodyguard. Umiling naman si Enzo. As per our contract, I don't have a day off, right? Pagbibiro nito. Zeki only shrugged. My dad will kill me once he hears about this. Hindi kumibo si Enzo. Nakikinita na rin nito ang maaaring mangyari kapag nalaman ni Emmanuel na siya ang kasama ni Farah habang may masamang nangyari dito. Nagising si Farah kinabukasan at nabungaran niya si Zeki na natutulog sa couch malapit sa higaan niya. Sakto naman pumasok si Enzo na may dalang tatlong bottled water. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aaral lang tanong ni Enzo. Napahawak si Farah sa ulo. My head hurts but I'm fine. Napatango si Enzo. Iniabot nito sa kanyang isang bottled water na kinuha naman niya at halos nakalahati na inom niya bago muling nagsalita. I want to thank you guys for last night. It was my fault that I let my guard down. Apologetic ni Farang sabi. We were sorry too. Iniyaan ka namin mag-isa. Look how Zeki blamed himself. No Enzo, it wasn't your fault. I'm thankful you guys rescued me before that bastard did something nasty. Napatiimbagang si Farah nang maalala ang nangyari. Sisiguraduhin niyang mabubulok sa bilangguan ng adik na iyon. Are you sure you're okay now? Tila nagdududa ang tanong ni Enzo. Tumango si Farah. Matapos tinignan niyang nahihimbing na si Zeki. Mukhang binabantayin siya nitong magdamag dahil nagsusumiksik to sa maliit na couch kahit pwede naman itong gamitin ang sweet na kinuha nila. Is he fine? Nag-aala lang tanong ni Farah sa lalaki at iginuso si Zeki. Halos kakatulog lang niya. He was so worried about you. By the way, mas makabubuti kung hindi na makakalabas ang balitang to. It would be a big news considering your family's background. Farah heaved a sigh. Ayaw din niyang pinagpafiesta ng media ang pribadong buhay nila. 
Isa pa, hindi dapat na makarating sa kasintahan niya. Dahil baka ako anong gawin ni Dave. Don't worry. We will keep this to ourselves. I will be extra careful next time. Tipid ang ngiti ang sinagot ni Enzo. Maya-maya tumikim to. Waring may gustong sabihin? Hindi din to nakatiis at nagtanong. When can I possibly meet Regine? Nagbaba ito ng tingin. I haven't chatted with her since the night I met Zeki. Siguradong tatad ta rin ako ng tanong ng babaeng yon. Why don't you tell her you guys are here? We will be coming home later, right? Lumawa kang ngiti ni Enzo. Are you sure I can do that? Oo naman. Halata ang excitement sa mukha ni Enzo sa may labas ang cellphone nito. Agad na umuwi ng naga si Nafara matapos maisaayos ang formal complaint niya sa police station. Siniguro naman ni Zeki na wala siyang dapat ay pag-alala dahil abogado rin ito ang bahala sa lahat. The boys made sure she was totally fine and did not suffer trauma. Siniguro naman ni Farah sa dalawa na ayos lang siya. Bandang hapon na sila nakabalik sa bahay at gulat na gulat si Farah nang maabutan si Regina naghihintay sa living room. Kasalukoy nito nakikipagkulitan sa kambal. You're back, Kuya Zeki and Kuya Enzo. Are we going to play basketball? Masiyang sa lubong ni Kit sa dalawang binata. Nakapag-fist bomb ang kambal sa mga ito. Sure, wika ni Zeki na tinapik ang balikat ni Kit. When? Tanong naman ni Kel. Halatang excited din to. Anytime when your Kuya Zeki is not busy, sabi ni Enzo. Tumango naman ang kambal. Boys, get back to your room. Utos ni Farah sa mga kapatid. Mabilis naman pumasok sa kwarto si Nakit at Kel. Samantalang si Regine hindi makapaniwala. Ang dalawang lalaking kasama niya at papalit-palit ito ng tingin. How dare you? Why didn't you inform me about this? Tumayo si Regine at umastang nagtatampo pero nagbeso rin sa kanya. Matapos ay tinignan nito si Anzo at Zeki. Kung hindi tayo tinawag ng kambal sa pangalan, iisipin ko na nanaginip ako. How did this happen? Regine shook her head. It's a long story. Si Zeki ang sumagot. I can't believe it. It's like a major plot twist in a romantic movie. Waring kinikilig na sambit ni Regine. Tiringnan to ni Farah na masama. Shut up! Tomorrow my family will announce our engagement. Imagine, we haven't even done a photo shoot. Pagbibiro ni Zeki. Jesus Christ, I can't believe this happened so fast. Natawa ng pagak si Regine at hinarap si Zeki. Who would have thought that your dad chose Farah to be your wife? Unless you planned our meeting in Nepal beforehand. No, why would I do that? Besides, it's only us who knew we met in Nepal a few weeks ago. Natatawang anas ng binata. Tumingin si Regine sa kaibigan at bumulong sa dalaga. Does Dave know about this? Tumango si Farah. Zeki and I informed him already. She gasped. Uh-oh, how does he take it? We explained our situation. I will clarify the details later. Teka, ako ba talagang binisita mo? O dahil alam mong nandito si Enzo? Paninita ni Farah sa kaibigan. Regine hold her eyes. Hindi ko alam. I swear. He only told me he's in the Philippines, so... Tumingin si Regine kay Enzo na tahimik lang nakamasid sa tabi ni Zeki. Farah laughed as she observed the two. Mukhang nagkakamabutihan ang dalawa. Ayaw na ni Farah makialam dahil mukhang masaya naman ang kaibigan niya. Pero nangangamba siya. Kung sakaling mauwi sa seryosohan ng mga to, tiyak malaking problema to pagdating sa magulang ni Regine. Knowing them, they wanted her to marry off to a wealthy family as well. Hindi sa ordinaryong bodyguard nang. I don't want to sound mean, pero hindi pa ba kayo uuwi? Tumingin si Farah sa dalawang lalaki. Let's celebrate our engagement here since we did not formally have it and then wait for the announcement tomorrow. It's going to be on the society pages and the elites will probably gossip about it. And besides, sayang naman, nandito rin si Regine. Masiglang wika ni Zeki. Walang nagawa si Farah kundi pumayag. Dalawang beses na niyang utang ang buhay sa lalaki. Good thing they were friends now. Di na rin siya nag-aalangan at malino naman ang kanilang kasunduan. They settled on the roof deck and started drinking margarita. Samantalang beer naman sa mga lalaki. I missed your house in Nepal, Zeki. This is like deja vu. Masayang bulala si Regine. Katabi si Enzo at sila lang ang nag-iihaw ng isda. Pabalik-balik ang isa nilang kasambahay para alalayan sila sa ginagawa. Farah wants the wedding held in Nepal. You are invited of course. Ani Zeki, matapos magsinde na isang sigarilyo. Honestly, until now, I can't believe this is really happening. Ang liit ng mundo, no? 
palatak ni Regine. Samantalang walang kibo si Fara, habang wala sa sariling nakatingin sa isdang iniihaw. Hey, Kanchi, are you alright? Nag-aaral lang tanong na Zeki. Uh, yes, of course. Fara blinked twice. Iniisip kasi niya sa Dave. Namimiss niya na ito at gusto niyang magsumbong tungkol sa nangyari sa kanya sa Sorosogon, pero hindi niya magawa. Knowing him, it would complicate things. Lalo pa si Zeki ang kasama niya na mangyayari yun. Mabuti na lang at mainam ng pakiramdam niya at ramdam niyang safe siya kapag kasama si Zeki at Enzo. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Zeki. Agad itong nagkunot ng noo na makita ang numerong hindi rehistrado. Agad itong pinindot ang cancel button pero mapilit ang tumatawag kaya't sinagot na lang yun ang binata. Hello, Zeki, it's me. Nalingon ni Zeki si Farah at nag-excuse sa mga kasama. Emmy, what's this about? Malakas na sabi ni Zeki kaya't dinig pa rin ito ang mga kasama kahit dararoon to sa hindi kalayuan. Maya-maya pa'y nagmamadaling bumalik si Zeki. I have to go somewhere, guys. Anang binata at inubos ang laman ng canned beer na hawak nito. Tumayo rin si Enzo. Sorry, ladies. I guess something came up. Right, Zeki? No, Enzo. I'm going alone. Ipinatong ni Zeki sa glass table ang beer. Are you sure? Naniniguradong tanong ng lalaki. Of course. Consider this as your day off. Oh, thanks, boss. Biglang nagliwanag ang mukha ni Enzo. Tumayo si Farah. Ako rin may pupuntahan. Nagkatinginan si na Enzo at Regine. I guess this is the two of us then? Doon lang kami sa bahay ko. Tila kinikilig na sambit ng babae. Iahatid na lang kita, Farah, kung saan ka pupunta. It's getting late. Then susunduin kita bukas? Mariing umiling si Farah. No thanks, I can drive. Well, kung kikitain mo si Dave, iahatid na kita. You're safer with me than going alone. Besides, parang di magdudang mommy mo. Zeki had a point. Di naman talagang mommy niya para makahalata sa mga nangyayari. Mabuti na rin ang nag-iingat. Okay, you win. Let's go. Sa pulang sports car ni Zeki, sumakay si Farah. Sinabi niya sa binatang address ng bahay na tinutuloyan ni Dave. Hindi ni Farah sinabi sa kasintahan na pupuntahan niya ito dahil gusto niya itong sorpresahin. Tahimik lang ang dalaga habang nagmamaneho si Zeki. What time should I fetch you tomorrow? Sandali si Farah ang nilingon ni Zeki pero ibinilik din agad ang atensyon sa daan. Don't bother. I will let Dave send me home. Are you crazy? Usapan natin na pwede tayong makipag-date but discreetly. And please don't get yourself pregnant for this coming year. Masisirang plano natin kapag nangyari yan. Do it safe. Biglang namula ang mukha ni Farah. Masyado itong straightforward magsalita. Sa bagay mas mabuti na yon para maiwasan nila ang misunderstanding. Lalo na nga at kailangan nila na makipagaya ng ugali ng isa't isa sa loob ng isang taon. Eh paano kung ikaw naman na makabuntis? Balik tanong ni para sa binata. Natawa ng pagkak si Zeki. Not gonna happen. I always do it safe. Saad ni Zeki. Mabuti kong ganon. Taas doong wika ng dalaga. Narating nila ang tarangkahan ng bahay ni Dave. Dali-daling bumaba ng sasakyan si para at nag-doorbell. Napansin niyang hindi pa umalis ang sasakyan ng binata hanggat di pa siya nakakapasok sa loob ng bahay. Gulat na gulat naman si Dave na makita siya sa labas ng gate. Oh my! Darling, why didn't you tell me you're coming over? Natutuwang niya ka si para ng binata at mabilis na nalikan sa labi. Tumingin to sa kanilang likuran at ibinaba ni Zeki ang bintana ng sasakyan at pabirong sumaludo kay Dave. Tumango lang kanyang kasintahan sa kat lang pinaharunot ni Zeki ang sasakyan paalis. Let's come inside. It's getting late. What happened? Niyakap ni Farah na mahigpit ang binata. I miss you so much. I am still contemplating if I made the right choice. Of course you did the right thing. Suportado kita sa naging desisyon mo. Mahal na mahal kita. Isang taon lang naman at magiging malaya rin tayo? I know. Parang di ko yata kakayanin. Kakayanin natin to. I miss you too. Unti-unti nitong nilapat ang nabi sa kanya at napapikit na lang si Farah. Di naman ang init ng halik nito. Dali-daling bumaba si Zeki sa parking area ng kiralang hotel sa syudad. Inayos ang pagkakabuhal ng suot niyang gray na long sleeve. Mabuti na nga lang at nag-stop over sila sa isang mall pa uwi galing Sorsogon para bumili ng damit. Agad niyang nakitang hinahanap na makapasok siya sa lobby ng hotel. Tinago niyang pagkagulat na magsalubong ang kanilang mga mata. Zeki! Kumawa ang isang babaeng balingkinita ng katawan. Nakasuot to ng hapit na damit na kuray dilaw. 
She looked confident as she flaunted her curves. Emmy? Zeki only shook his head. Di niya inaasa na bigla itong mapaparamdam sa kanya matapos ang tatlong taon. She appeared glamorous now compared to the last time he had seen her. Emmy Javier was his ex-girlfriend and they had a nasty breakup three years ago. Pero ngayong mas nagmatsor na siya, pinipilit niyang intindihin na lamang ang mga nangyari. What are you doing here? Sa lubong ni Zeki na hindi tinagong iritasyon. I guess I was wrong for expecting a warm welcome from you. Didn't you miss me? Malambing na yumakap sa kanyang babae at tinalikan siya sa pisngi. Cut the crap, will you? What brought you here? Aren't you going to treat me to a nice dinner? I guess I deserved it since I flew right away here to meet you. Zeki breathed out. Natagpuan ni Zeki ang sariling kasama to sa fine dining restaurant ng hotel. Nagdududa siya sa biglaang pagsulpot ng babae. He could not appreciate the romantic ambience. May lalaki nagtutugtog ng violin sa bandang gilid malapit sa kanila. Emmy ordered her foods and she chose the most expensive on the menu. Samantalang di naman si Zeki interesadong kumain. I have met Donna the other day at Milan's Fashion Week and I learned you're getting married. Is that true? Kaswa na nagiwa si Emmy ng steak. Pigil na pigil ni Zeki ang mapangiwi. He respected her eating beef anyway. Yes, that is correct. Hindi ni Zeki ginalaw ang pagkain sa mesa. Busog pa siya at gusto niyang alamin kung ba't bigla ito nakipagkita sa kanya. Emmy is now a renowned fashion model. She looked sophisticated and it suited her. Pero di pa rin matutumba sana iska na sakripisyo nito, kapalit ng kasikatan. At yon ang bagay na hirap ni Zeking tanggapin, kaya niya ito nagawang patawarin ka agad. Looking at her now, she changed a lot. She was way slimmer compared before. Lalang lumitaw ang baling kinita nitong katawan. She stood 5 feet and 10 inches. Mukhang hiyang na hiyang to sa glamorosong mundo na ginagalawan nito ngayon. He preferred her simple beauty before. Emmy came from a middle-class Filipino family, and when he met her at 19, it was love at first sight. They continued their relationship for the next five years despite his father's displeasure. Pero sa isang di inasang pangyayari, nagtapos ang lahat. Uminom ng red wine si Emmy mula sa kupitang hawa bago maling nagsalita. Do you love her? She met his gaze. It doesn't matter, and it's none of your concern, he said in an icy voice. Emmy's are as narrowed. I guess I came back at the right time. I want you, Zeki. I still love you. Walang gatol na wika ng babae. Natawa ng pagkak si Zeki. That's funny. I am serious, Zeki. Now that the world is on my feet, all I need is you. Taas na ang saad nito. We're long done, Ems. I fought hard for our love back then, but you betrayed me. Bakas pa rin ang sakit sa timbre ng boses ni Zeki. Look, I know it's my fault. And I'm sorry but I guess it's the price I have to pay to achieve my dreams. Zeki clenched his jaw. You murdered our child. I will never forgive you. Padabog na binaba ni Emmy ang kubiertos. I had to get an abortion since it was the best choice that time. And you did not even inform me. And now you're back as if you did nothing. How outrageous. Please, Zeki. I'll do anything to make you mine again. I know deep in your heart you still love me. I'm also aware you had no serious relationship after we broke up. Stop hallucinating. If that's the only thing that you came here to see me, then you're just wasting my time. Excuse me. Tumayo si Zeki at tinalikuran to. Di niya mapigilan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Babawiin kita, Zeki. Tandaan mo yan. Sabi pa ni Emmy, habang hatid ng tanaw ang papalayong binata. Galit na nasipa ni Zeki ang trash bin sa labas ng restaurant. Tiningnan pa siya na masama ng security guard pero wala naman tong sinabi. Kapwa naghahabol ng hininga magkasintahan sa loob ng kwarto. Muling nagsalubong ang mga mata ni Nafara at Dave at kapwa sila napangiti. Tanging ilaw wala sa lampshade na nakapatong sa bedside table ang nagbibigay ilaw sa paligid. I hope we can be like this all the time. Dave kissed her forehead. We will find a way, my love. Yumakap si Fara sa kasintahan. Kapwa sila nakahiga sa kama. And they had just finished their intimate lovemaking. Siniguro ni Farah na safe iyon dahil hindi siya pa pwedeng mabuntis nang wala sa oras. I can't believe that I'm the one who proposed. Now I became the other man. Bakas ang frustration na tinig ng lalaki. I will never get tired of apologizing about it a thousand times. But let's just be thankful that I'm set to marry Zeki. We're friends. And getting married for a year is the best option to please our parents plus... The stability of the company. I don't trust that man. 
What if he got you away from me? Even so, I will never let myself be stolen. My heart and soul belongs only to you. Hinalikan ni Farah to sa labi para hindi na to magtampo. Once you're married, it will be hard for me to see you. And thinking about it makes me crazy, darling. We will get through this. Isa pa maparaan ako. Katulad ngayon, di ba? I'm apprehensive since you will be together with Zeki all the time. Paano kung ikaw ang mahulog ang love sa kanya? I am not blind. He's handsome. Namilog ang mata ni Farah. Sineksek ang ulo sa may leeg nito. You think I'm that shallow? Leave it. It will never happen. What if you're the one who couldn't wait for me? Kinarot nito ang kanyang pisngi. Silly. Why would I do that? I love you more than my life. And cheating is never an option. Hinigpitan ni Farah ang yakap dito. She trusted him. Susulitin niya ang panahon na ito dahil mula bukas, tiyak magiging abala siya sa nalalapit na kasal. Lalo pa nga't siya na rin mismo nag-demand ng kasal sa Nepal. Para hindi sila mahirapan sa divorce pagkatapos sa isang taon. At para na rin malayo ang mga matang laging nakatutok sa kanila dito. At isa pa, kung magpapakasal siya sa Pilipinas, sisiguraduhin niya na yon ang kanyang dream wedding kasama si Dave sa altar. Gaya ng inaasahan, Naging abala si Nafara at Zeki sa gaganaping kasal. They had to make a wedding photoshoot because their parents were so excited about it. Usap-usapan na rin sa mga society pages ang nag-iisang dibdim ng anak ng milinara sa childhood sweetheart nito. Napangiwi na lang si Farah nang mabasa ng headline na iyon sa isang entertainment page. Kung sino man sa kanilang mga magulang ang nagsasabi na mag-childhood sweetheart sila ni Zeki, hindi niya alam. It seemed they wanted to portray that they're having a love marriage. Kaya gusto na lang niyang matapos ang kasal para kahit pa paano, bumalik na siya sa dating buhay niya. She had been enduring a lot since the day she met Zeki at her doorstep at home. Naging mabilis sa mga pangyayari. Farah's family flew to Nepal a few days before the wedding. Di nakapalag si Farah ng malaman na naganda ang pamilya ni Zeki ng napakalaking celebration para sa kanilang kasal. I thought we're clear on this. Hindi ba't ang usapan? Simple ang kasalang magaganap? Si Tanifara kay Zeki habang naroon sila sa roof deck ng bahay at nagpapahangin. And as usual, Zeki was busy taking quick puffs at his cigarette. I wasn't expecting this as well. Sa tingin mo ba natutuwa ako sa mga nangyayari? The most sought after bachelor in Asia is about to tie the knot to his childhood sweetheart. Bakas din ang frustration sa mukha ng binata. Akala ko family at close friends lang ang invited. This gives me a headache, Zeki. Halos yata lahat ng business associates ng daddy mo impitado sa kasal. Hinarap siya nito. It gives me chills as well, can't she? I can't believe we're going to be married a day after tomorrow. How do you feel? Nagkibit si Farah ng mga balikat. Terrified, I guess? Natawa si Zeki. Grabe ka naman. Akala mo naman luging-lugi ka sa akin? I am just thankful. That we know each other. Dahil kung nagkataong hindi kita kinala, hindi hindi ako papayag sa ganitong setup. You're right. Let's make it work. Our situation is getting worse. Now we need to pretend we're madly in love. Farah exhaled sharply. Zeki tilted his head. I will try my best. Sandaling lumapit si Zeki sa glass table para ilagay sa ashtray ang sigarilyo. Muli itong lumapit sa dalaga. By the way, my sister and her husband are coming tonight. You will meet Donna and Xavier. Tumangol lang si Farah. Nararoon na sa bahay nagpapahinga ang kanyang ina kasama ng kambal. Kinagabihan, nakilala ni Farah na katatandang kapatid ni Zeki. Donna looked sophisticated and intimidating, but she was polite enough to accommodate her. She was pretty. May pagkakahawig to sa kanilang supermodel na si Gigi Hadid. Samantalang tahimik lang asawa nitong si Zand, Xavier. Panakanaka lang tong sumusunyap sa kanya. Farah did not know that The well-known Xavier Ferrer, a football celebrity, was a part of Zeki's family. Fan kasi ng football si Dave, kaya niya nakilala ito. He knew he was American-Brazilian. They currently had a family dinner. Lahat silang pamilya na magkakaharap sa parehabang mesa sa dining room ng bahay ng mga Maxwell. Let's have a toast as we merge our family. Itinaas ni Emmanuel ang kupita ng alak. To Farah and Zeki. Dagdag nito. Cheers! Nagpinkian ang kanilang mga baso. Hindi masyadong kumikay boss si Farah kapag hindi siya tinatanong. Tain ka nilang mga magulang ang masayang nag-uusap. Baka sa mukha ng mga ito ang matinding saya. 
Ayaw naman ni Farah na sila ng magandang mood ng mga ito kung sakaling maging inapte siya. Isang araw bagong kasal, nagsidatingan ang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak nila. Regine arrived and Enzo seemed blissful to see her. Muli, nagtipon-tipon sila sa malawak na roof deck habang pinag-uusapan ang kanilang gagawin sa araw ng kasal. Marami kasing ritual ang gagawin. It would be a Nepali wedding and they should follow their tradition. Hindi rin puting trahe di boda ang kanyang isusuot kundi po lang lahinga. I never thought that I'll be visiting here again. And this time you two are getting married? Palatak ni Regine. Kasalukoyin silang umiinom ng tea habang pinanonood ang paglubog ng araw. It was in thrilling how the sun set in the Himalayas. Hindi nakakasawang panoorin. Ito na kasi ang paborito nilang view sa bahay mula nang masalayan nila ito nung unang beses na pumunta sa Larito. Exactly. But Farah and I considered this as a blessing in disguise. Only the four of us knew the real score between us. All this madness will be over in a year. All this madness will be over in a year. Sabi ni Zeki habang nililinga ang mata sa paligid upang siguruhin walang ibang makakarinig sa kanila. Katabi nito si Enzo na umiinom din ng tea. I am getting nervous. There will be a lot of prying eyes tomorrow. Farah breathed out deeply. Galingan mo na lang, girl. Regine cheered her. Tumingin to kay Zeki bago maling nagsalita. You did not brave her yet about your culture? She knows already and I told her to take it easy. Right, Farah? Tumango si Farah. Sandali silang natigilan ang dumating si Bilhana. Sir Zeki, you got the visitor downstairs. Anang may katanda ang babae. Nilingon to ng binata. Who? I didn't invite any friends. According to her, she's also your sister friend. She said her name is Emmy. Natigilan si Zeki. Sandaling nag-DM ang kanyang mga bagang. Natoo ng atensyon sa kanya ng tatlong kasama. Leave her. Maybe she's with my sister? Bahagyang yumuko si Bilhana at tinalikuna na sila. Mayamay nagulantang silang lahat nang may dumating na sopistikadang babae. Nakasuot ng itim na crop top na tinirnohan ng itim rin na mahabang palda. She had a piercing on her navel and she was proud to flaunt the diamond accessories in it. There you are! Nakangiting wika ng babae. Nakatingin to kay Zeki. Matapos nilingon sila nito. Hello everyone, I'm Emmy. Pagpapakilala nito. Sandaling nagkatinginan si na Farah at Eugene. Hindi ni Farah maintindihan ang sarili kung bakit pakiramdam niya. Hindi genuine ang iting pinapakita nito. But she brushed off the thought. Baka nag-overthink lang siya. But she would not deny that the girl was a total bombshell. Sa tindig at aura nito, halatang isang modelo. Namaste, Zeki, darling. Lumapit to sa binata at tulang sa pasabi, humalik sa pisngi. Kaswal na ngumidilang ang binata. Gamingon ang babae kay Farah. You must be the bride. How lucky you are. I'm quite envious. Anyway, congratulations, dear. Sa kanya naman to nagbeso. Thanks. Ngilitian na lamang niya ito. Tumabi si Emmy kay Farah. I have just arrived. Donna invited me. Zeki cleared his throat and stood up. Ems, can I talk to you for a second? Oh, sure. Magilo na sagot nito. Excuse me? Apologetic na... Tumingin sa kanila si Zeki. Tumango naman si Farah. Samantalang gumuhit naman isang tagumpay ng ite sa mukha ni Zeki. Regine rolled her eyes when the two were out of sight. Farah, beware of snakes. May bahid ng ine sa timbre ng boses ng kaibigan. I actually don't care. She lightly shrugged and sipped her tea. Hindi naman si Farah ganon kamanhid para hindi makahalata na may namamagitan sa dalawa. You think she's Zeki's girlfriend? Pangi intriga ni Regine. Zeki said he's single. Tiring na ni Farah si Enzo. Ask his bodyguard. Natawa ng pagak si Enzo. Bakit ako? Wala akong kinalaman dyan? Seriously, girlfriend niya ba yon? Tanong ni Regine sa lalaki. I swear I am not familiar with that woman. Mahigit isang taon pa lang ako nagtatrabaho rito. I haven't met her yet. Napatangutango si Regine. Anyway, I don't like her vibe. So be wary of her, okay? Paalala nito sa dalaga. As if we're getting married for real. Zeki supports me with Dave. So if he's happy with Emmy, I will support him as well. Regine pouted her lips. Sa bagay. Farah remained silent. Pinagsawa na lang ni Farah ang mata sa unti-unting paglubog ng araw habang ninanamnam ang mainit na tea. Naging kulay rosas ang paligid dahil sa refleksyon ng araw kasabay ang pag ng malamig na hangin. 
Dumating ang iba pang malapit na relatives sa Zeki kinagabihan at kailangan nilang magkasamang salubungin ng mga to. They had a custom of bowing down and kissed their feet as a sign of respect their immediate family. Although this was not required, Zeki had advised her not to follow it since they would only do it to their parents. Tiyak kasing mapapagod sila kung gagawin nila to sa kapamilyang dumarating. At isa pa, di sanay si Farah sa ganitong uri ng tradisyon. Can't she? Have you seen Zeki? Magino na tanong ni Emmanuel sa dalaga. Yes, Dad. I left him on the roof deck. She averted her gaze. Mula kasi kaninang umalis to kasama si Emmy, hindi na ni Farah to nakita. Please come to the living room downstairs. My family wants to see you both. Nakangiteng sa ni Emmanuel bago iniwan si Farah. Yes, Dad. Mabalis sa naging galaw ni Farah. Saan niya ba hahanapin si Zeki sa napakalaking bahay na ito? Una niyang tinungo ang kwarto nito sa fifth floor. Bukas ang pinto pero walang tao sa loob. Nakasalubong niya si Regina at Enzo na kalalabas ng mula sa elevator. Have you seen Zeki? Tanong ni Farah sa dalawa. Si Enzo ang sumagot. I think I've seen him in the guest room on the fourth floor. Which room? Beside the portrait of Salvador Mundi? Ani Enzo na ang tinutukoy ay ang sikat na painting na obra ni Leonardo da Vinci. Okay, thanks. I get it. Nginitian ni Farah ito at agad tinungo ang direksyon na sinabi nito. Agad na kumatok si Farah sa nasabing kwarto nang marating ang kinararoonan nun. Zeki, are you there? Tawag niya sa labas ng pinto at muling kumatok. Pero tila walang nakakarinig sa kanya sa loob. Kaya nagdesisyon siyang pihitin ang doorknob. Nakalak iyon. Kaya't nilagay niya ang code sa digital lock dahil sinabi sa kanya ng binata ang uniform passcode sa lahat ng guest room. Diretso siyang pumasok sa loob para tingnan kung naroon si Zeki. Zeki, dad wants us to get the visit. Tila nabitin sa ere ang iba pang sasabihin ni Farah dahil nagulantang siya sa nakita. Nakapatong si Emmy kay Zeki na taong underwear lang ang suot. Samantalang ang binata, dati pa rin ang suot itong sweatshirt na kulay gray at itim na ripped jeans. It appeared that two were having a make love time, probably dry humping when she arrived. Oh my God! Nanlalaki ang matang bulalas ni Farah sabay talikot sa mga ito. Mabilis siyang naglakad palayo at lumabas ng pinto. Biglang nag-init ang kanyang muka dahil sa nasaksihan. Kung bakit naman kasi bigla-bigla siyang pumapasok sa kwartong nakalak. Farah, wait! Dinig niyang sigaw ni Zeki. Hiyang-hiya si Farah sa eksenang nadatnan. She felt sorry for Zeki. It was his fault he never mentioned about Emmy. Sana hindi siya nagugulat ng ganito. Hey, stop. Let me explain. Wika ni Zeki na nakasunod pala sa kanya. Bigla niyang hinilang binata papunta sa loob ng elevator. No need to explain or apologize, but you could have informed me, Zeki. Eh di sana hindi ko kayo na-extorbo. Nakakahiya. Napapailing na sambet ng dalaga. Look, it's not what you think, okay? Zeki sounded defensive. Natawa si Farah. Why lie about having a girlfriend? Emmy is an ex-girlfriend. And believe me, I was also shocked. Shh! I understand. Now let's greet your relatives and pretend we're madly in love. She winked at him. Numiti na lang si Zeki at inakbayan siya. I only want to explain because I did not mean to disrespect you, especially on the night before our wedding. Crazy. Don't worry. I'll be supportive of you, just like how you're supportive of Dave and me. That's my girl, my kanchi, my extra wife to be. Pambobola ni Zeki. Gorgeous. I like that. Kapwa sila nagbiroan habang naglalakad papunta sa living room para sa lubungin ng mga besita. Sa unang tingin para silang magkasintahan na in love na in love sa isa't isa. Kung alam lang ng mga nararoon, ginagalingan lang nila ang arte para hindi sila pagdudahan. Naganap ang marangyang kasal kinabukasan na iniraaw sa isang sikat na hotel sa Kathmandu. Farah looked regal in her red lehenga embroidered with gold. The intricate pattern of mehendi were drawn to both her hands using dark dye from powdered dry lips of the henna. Kabilaan din ang gintong mga bangles sa kanyang kamay. Lahat ng adorno sa katawan ni Farah kumikinang ng ginto. Mula sa kanyang headpiece na nakapaikot sa kanyang ulo, hikaw at kulay pulang veil. Hanggang sa leeg na punong-puno ng gold accessories. While Zeki wore a traditional Nepali groom dress, at kagaya ni Farah, the fabric was red with an intricate pattern embroidered in gold. Mukha itong prinsipe ng Timog Asia, lalo pat bumagi yon sa belde nitong mga mata. Nagsimula ang selebrasyon. Sa dami ng tradisyon na kanilangan nilang gawin, parang gustong pagsisiyan ni Farah na dito siya sa Nepal nagpakasal. 
Hindi biro ang pagkakasunod-sunod ng gagawin nila. Pero nanatili lang siyang nakangiti. Hanggang sa naot na sa kanya ni Zeki ang pote til Harry. It was a red and gold necklace and a sign of marriage. Ito kasi ang katumbas ng wedding ring sa kultura nila. Ibig sabihin, lagi niya itong isusuot, lalo na kapag nandito siya sa Nepal. Darn! Farah silently cursed when she went down her knees to kiss Zeki's feet. Pero siguro ni Farah na magagawa niya yun na maayos dahil sa dami ng matang nakatingin sa kanila. Napag-usapan nila ang tungkol dito at di naman siya pinilit ni Zeki ang gawin to. He even told her they were equal since they were friends and kissing his feet was unnecessary pero siyang nagpumilit gawin. Parang bayo na rin niya ito sa kanyang father-in-law dahil sa gano'n nitong pagtulong sa kanyang pamilya. Parang gustong hilahin ni Farang oras. Pigil na pigil niyang mapasimangod hanggang dumating ng oras at tatanggap sila ng mga regalo bilang bahagi ng tradisyon. Farah was surprised when she saw Gina at their wedding. She learned he was with his father who was also invited. Nagpasalamat naman siya sa binata. Kasama nito ang asawa kaya't palihim niyang hinarap si Regine. At gaya ng inaasahan niya, tutok na tutok to kay Gino at sa asawa nito kahit katabi nito si Enzo. Emmy came with her gift and greeted them. Alanganin naman ang iting gumuit sa labi ni Farah. She actually felt sorry for her, lalo pa ang kapansin-pansin ang pamumugto ng mata nito. Pasansyahan na lang dahil lahat naman sila magtitiis sa loob ng isang taon. Nakahinga na malawag si Farah nang matapos ang selebrasyon sa hotel. But Nathalie wedding was different. When they reached home, meron ding bonggang sa lubong na isa-celebrate ang kanilang kasal ng pag-iisang lip-lip. Nakapalibot sa harap ng bahay ang sarisaring pagkain habang litaw na litaw ang mga fresh roses na nakalagay sa bawat sulo. There was live music played by a band. Everyone was ready to party. Tinayas ni Farang nakakapagod na araw. Nahalata marahil ni Zeki na pagod na pagod siya. Ano, kaya pa? Bulong ni Zeki sa kanya. Tumango si Farah. I can manage. You should thank me for persuading my parents to celebrate our wedding day only for a day. Nepali wedding normally lasts two, two to three days. Oh no! Natawa na lang ng pagak si Zeki. When the visitors asked for a kiss, they had. Nagkatinginan sila and they already talked about this. Zeki only gave a quick peck on her lips. More! More! The visitors urged further. Biglang nataranta si Farah. Hinawakan siya sa kamay ni Zeki at pinaikot siya. Nang muli silang magharap, walang pasabi. Hinalikan siya nito sa labi. It was deep and powerful. Nanlaki na ang mga mata niya sa pagkagulat. Migla siyang natauhan ng marinig ang sigawan ng mga bisita. Ramdam ni Farang mahinang pagtapik ni Zeki sa kanyang likod as if telling her to relax. There was a party at the house. Hindi may paliwanag ni Farah ang pagod sa kanyang katawan. Gustong gusto na niya nang humilata. Lihim siyang nagdarasal. Na sana matapos ang kalbaryong ito. Hindi nakapalag si Farah nang igiya siya ni Zeki sa loob ng salin nito kinagabihan. Ubos ng lakas niya para makipag-argumento sa lalaki. Pakiramdam ni Farah matutumba na siya anumang oras. I can sleep in my room. Napabuga siya ng hangin. She studied his room. It was minimalistic. With black and white interior, may nakadispay na 3D world map sa itaas ng bahagi ng kulay cream na leather couch. Are you crazy? We're married now. Buti sana kung tayo lang dito sa bahay. Buong pamilya ko nandito. What would I think if we sleep on separate room and bed? I get your point, but I cannot share a room with you. Tiis-tiis muna, sweetheart. Pangaasar nito. Zeki, I'm exhausted. I really wanna rest. Tinungo ni Farah ang kama at naupo roon. She was surprised at how smooth it was. She assumed it was probably a water bed. Go ahead. I will sleep on the couch. I will just change. You can use the bathroom. Tinuro ni Zeki ang dekorasyon sa kanang bahagi. Pinalipat ko pala dito sa room ang mga damit mo. You can check it in the walk-in closet. Dagdag pa ni Zeki. Farah rolled her eyes. Fine. Mabilis tinungo ni Farah ang banyo at naligo. The warm water helped her to relax. She was not bothered just because Zeki was with her in the same room. Sa paglipas ng mga araw, nakuha na nito ang tibala niya at hindi ito gagawa ng bahay na walang consent niya. Kailinumutan niya na rin. Ang insidente yung hinalikan siya nito noon. He already apologized anyway. Mas inaalala ni Farah ang iniisip na Dave. Tiyak na sa mga panahong ito, nag-overthink na ang kanyang kasintahan. He wore her white robe and blow-dried her hair. 
Wala si Zeki sa loob nang matapos siyang maligo. Nakahinga naman siya ng maluwag. Mukhang di siya mahihirapan na itaboy ito. Lalo pat kailangan niya ng alone time kausap si Dave. Dali-dali niyang kinuwang cellphone para mag-video call kay Dave. Akma na sana niya itong tatawagan ng bigla. Pumasok si Zeki na nakatapi lang ng tuwalya. What the? Gulat na balalas ni Farah na makita ang itsura ng lalaki. Naging ito tila nagulat din. Oops, sorry. I thought you were not done showering. I took a shower in the next room. You're taking too long. And I forgot to bring clothes. Akala ko nga natutulog ka na sa loob eh. Anyway, I'll probably sleep there if I found the couch uncomfortable. Good decision. And please go away. I need to call Dave. Wow, showing me in my room? Amazing. Sarkasi kong tulad ni Zeki at idinagdag. Since I am generous, I will lend you my bed. Don't fret. I'm very particular about my hygiene. Sandali nitong tinignan ng kama at muling nagsalita. I promise not to display my abs to your boyfriend. Baka pati siya maglalaway sa akin. Kinindatan siya nito. Farah glared at him. Gross, you're so full of yourself. Joking aside, para magkamukha na kayo ni Dave. Umangat ang isang kilay ni Farah. It means we're meant to be together forever. Nope, mukha kasi siyang babae. Sabi ni Zeki na binununtutan ng nakakalokong tawa. It's because he is neat and clean. Ikaw, mukha kang guskusin. Tumayo si Farah. Tinungo ang kama at naupo sa may headboard. Wow, me? Women prepared me being ruggedly not than being a pretty boy. He proudly looked at his abs. Hindi ito pinatulan ni Farah dahil mukhang hindi naman ito binaba ang sarili kumpara sa ibang lalaki. Mabuti na lang, pumasok na ito sa walk-in closet para magbihes. Kanina pa ni Farah iniiwas ang mata dahil sa itsura nito kanina. At nang masiguro niyang wala na sa paningin niya si Zeki, saka lamang niya tinawagan si Dave. How's everything, darling? Bakas ang pag-aalala ni Dave sa kabilang linya. I have seen the footage of the wedding. Regina has been posting about your big day. You look dashing in your red wedding dress. Hindi pinansin ni Farah ang pamumuri nito. Batid ni Farah na kahit pa paano apektado ito sa mga nangyayari, kahit pa hindi nito pinapahalata. Everything is wonderful. I am just exhausted. I need a hug from you. Paglalambing niya. Naging balisa si Dave nang muli itong magsalita. How about the wedding night? What's gonna happen? Natawa si Farah para mapawi ang pagdududa nito. Wait, are you jealous? Do you think Zeki and I will share the same bed? That's absurd, darling. You know our marriage is only for convenience and that I love you so much. I can't wait to be with you. Tila nakahinga naman ng maluwag ang binata. I am missing you so much. Uwi ka ni Farah sa kasintahan. Napailing na lang si Zeki habang pinagmamasan si Farah. Kausap ang kasintahan nito. She appeared explaining what happened at the wedding. Don't worry too much, darling. I'll be careful. I miss you too. Maramdaming hayag ni Farah habang ka-video call si Dave. Zeki made a face mimicking Farah's expression. At dahil nakarap to sa gawin niya, kitang kita ni Farah ang pang-asar na ginagawa niya. I will call you again tomorrow, okay? I'll see you soon. Farah caught the call. Mabilis ni Farah ang kinuang chinela sa panloob at ibinalibag sa kanya. Hey, what is your problem? Sinalag ni Zeki ang kamay, ngunit muling inihagis ni Farah sa kanya ang isa pang chinelas. Have you ever heard of privacy? Inis na saan ni Farah. Privacy, my ass. We're married now. The wife should satisfy the husband on their wedding night. He teased her again. Lalong namula ang mukha ni Farah sa galit. Get out! Pagtataboy nito sa kanya. I'm just kidding. You should sleep. I'll have a stick of cigarette. Good night. Lumabas si Zeki para makapagpahinga na to. He knew she was dead tired. Malamang na culture shock ito sa dami ng ginawa nila sa kasal. He went to the roof deck and it was too late to turn back when he saw Emmy there. She was smoking using an electronic cigarette. Nakasot to ng kulay pink na thermal jacket at makapal na itim na leggings. Hey, Zeki. I wasn't expecting to see you here. Oh, hi. Kaswal na bati ni Zeki rito. I'm sorry about what happened the other day. I'm glad your wife did not mind it. She sounded apologetic, but he knew she was just making it up. Pinuntahan ni Zeki to sa guest room dahil sinabi nito masama ang pakiramdam, but she seduced him. At yun ang eksena na dutna ni Farah. Don't worry about it. Farah is understanding. 
Simple ang sagot ni Zeki bago nagsindi na sa grilyo. I guess this is the end for us, huh? I pushed my luck to get you back, but I guess it's too late. She puffed her cigarette and playfully blew, creating a circular pattern of smoke. You will find someone better. Tipid na wika niya. I doubt it. Hindi kumibo si Zeki. Ayaw niyang idami pa to sa kasalukuyang problema niya. He had loved her before. At ayaw ni Zeki na mahulog muli ang loob niya rito. Lalo pat kasi simula pa lamang ang kontrata nila ni Farah. Maybe he could pursue her later? If she's single, single by then? Ito kasi ang dahilan kung bakit wala siyang babaeng seryoso mula na magkahiwalay sila. Her betrayal made him not to trust woman. Pakiramdam kasi niya kapag nahulo ng todo ang loob niya, lolokohin lamang siya. He used to be a devoted man to his girl, but people change. Siya naman ang di magsaseryoso ngayon, and he enjoyed it. No strings attached. Bumalik sa Pilipinas ang pamilya ni Farah, kasama ng mga magulang ni Zeki, dahil sa gaganaping board meeting, dalawang araw pagkatapos ang kanilang kasal. Sinabi ni Emmanuel na ito munang bahala at aayusin na lahat para sa turnover na gaganapin ito kay Zeki. Makalipas ang tatlong buwan bilang chairperson ng board of directors at si Farah maging chief executive officer. Zeki was euphoric upon learning his appointment. I thought you're just going to make the president of HGC, but being a top-ranking executive means a lot. I promise to make you proud, Dad. I expect more of you, son. Anyway, I hope you enjoy my gift. Masiyang sabi ni Emmanuel sa bagong kasal habang binigay sa dalawa ang cheque na naglalaman na isang daang milyon para raw alawan sila sa honeymoon sa loob ng tatlong buwan. If possible, I want a grandchild. Dagdag pa ni Emmanuel na kinagulantang nilang dalawa pero tinalang nilang biro lang yun ang ama. We'll try hard, Dad. Alanganing sagot ni Zeki. Nagpasalamat na lang ang mag-asawa at nakahinga ng maluwag nang umalis sa mga magulang nila. Tanging si na Donna at Xander ang naiwan sa bahay dahil gusto nilang magbakasyon ng matagal. Emmy left as well. Bumalik to sa France dahil may dadalawang fashion show. Gayon din si Regine. Kailan itong lumipad patung ng US dahil na aksidente ang Kuya Lauren nito. Ngayong konti na lang sila sa bahay, nakakapostit si Farang matulog sa ibang kwarto. Minsan naman si Zeki ang natutulog sa ibang room kapag natutulugan niya na sa loob ng salid nito. Tatlong araw matapos makalis sa mga magulang nila sa bahay, tahimik si Farah nagkakape sa roof deck. Nang nakita niya si Xavier papalapit sa gawi niya, kaswal nang initian niya to. Naupo to sa bakanting upuan sa harapan niya habang may dala tong tumbler. Mukhang katatapos ang nitong mag-workout. Kagaya ni Zeki, alaga rin sa gym ang katawan nito, halatang batak sa training. Hindi na yun nakapagtataka dahil isa itong atleta na kasalukoy na kalilang sa paglalaro. Hi! Masiglang bati nito. Oh, hello. She smiled politely. Hindi kasi sila gaano nag-uusap dahil bihira naman silang magkita. Inisip na lang ni Farah na kailangan niya rin itong pakibagayan dahil miyembro na sila ng isang pamilya. I have seen you jogging going to the temple nearby. I wonder why your husband did not come with you. May pagtataka sa mukha nito. Nag-iwas ng tingin si Farah. We had a little disagreement earlier this morning so I want to be alone to discern. Pagsasinungaling niya. Di naman nila napag-usapan ni Zeki na pati sa workout dapat magkasama sila. At isa pa, nasa magkaibang kwarto sila natutulog at di alam ko anong oras to bumabangon. Would you like my autograph to brighten your day? Pagbibiro nito. Farah giggled. No thanks, I'm not a fan. Sabay silang natawa. Kapwa sila natiginan ng biglang sumulpot si Donna. I have been looking for you, honey. And there you are, having a water break without me. Bakas ang ines sa magandang mukha nito. I am nowhere else to go. You wouldn't even let me fly back to Brazil. Malambing na naapo si Donna sa hita ng asawa. Come on, honey. I just cannot let you go out of my sight. I'm afraid you'll be womanizing once you go back to Brazil. You're just paranoid. I am already yours. Farah cleared her throat. Nag-aalangan siyang pagmasta ng paglalambingan ng dalawa. Naiingit lang siya, lalo pat di pa niya alam kung kailan niya muling makikita si Dave. Excuse me. Mabilis siyang tumayo at boba. Mukhang nananad siya ang dalawa. Hindi naman kasi lingit sa kalaman ng mga to. Ang kasal na naganap sa kanila ni Zeki ay arranged marriage lamang. Taliwas sa pinalabas ng kanilang magulang na childhood sweetheart sila. 
Nakasalubong ni Farah si Zeki sa hallway. Mukhang katatapos lang nitong mag-swimming. Nakatapis lang kasi ito ng asul na tuwalya at walang damit pang itaas. Kahit ilang beses na niyang nakita ito sa ganitong itsura, hindi pa rin nasasanay ang mga mata niya. Hey, Kanchi! Tawag ni Zeki sa kanya nung akmang tatalikuran niya ito. Namilog ang kanyang mga matang hinarap ito. What is it this time? Let's roam around the Everest region. I will fly the chopper for you. Consider this as a simple gift from your husband. He paused and winked. I don't want you to be bored here. Sandaling nag-isip si Farah. Mukhang matinong naman ang proposition nito. Sure, why not? Great, I'll just change. Suit yourself as well. Wala si Enzo para lalayan ka. He asked for a one-week leave and I let him. I can manage. Hindi naman tayo mag-check, okay? I will let you see the Everest Base Camp since you did not reach it before. I would love to. Mabilis nagbihi si Fire ng damit panlamig. She was excited to see the base camp. Nakadama kasi siya na matinding panghinayang nung inataka siya ng altitude sickness at bigo siyang marating ito. She even considered it a trek of a lifetime. Pero dahil sa nangyari na wala na siya ng pag-asang matupad iyon. Naabutan ni Farah na gihintay si Zeki sa helipad ng bahay. What took you so long? You don't have to wear makeup to be at the base camp? Pangaasar ni Zeki nang makita ang manipis na makeup niya sa mukha. Hindi yan nalang to pinatulan. Let's go! Are you sure about this? Baka ibagsak mo to ha? Mahal ko ang buhay ko. Magpapakasal pa ako sa lalaking mahal ko? Natatawa na lang si Zeki at inalalayan siyang makapasok sa passenger side ng chopper. Matapos pumasok to sa sasakyang panghimpapawid sa may bigay sa kanya ng ear protection. Unti-unti nitong pinalipad ng chopper. Farah studied him. She was relieved to see the man so confident to what he was doing. Pinagsawa ni Farah ang mga mata sa magandang view sa ibaba. Kitang-kita niyang iba't ibang gusali sa buong syudad ng Katmandu hanggang sa marating nilang Himalayas. Napasinghap si Farah na masulyapan nang malapitan ang aerial view niyon. It was heavenly. Iba-iba ang mga elevation ng mga mataas sa bundok na yelo at pakiramdam ni Farah na sa ibang daigdig siya. Indeed, she was in heaven on earth. Naging smooth ang kanilang landing matapos ang ilang oras na biyahe sa himpapawid. Agad silang binati ng malaking signage na nasa Everest Base Camp na sila at nakalagay ang taas ng elevation na may get 5,000 meters above sea level. The place was rocky and there were so many player facts around. Mainly yellow, red, and green colored. Nakapalibot ang mga mahukulin na tent ng mga hikers at sa bandang gilid naroon ang sea of clouds na malayang sumasayaw sa malakas na ihip ng hangin. Habang nakapaligid sa buong base camp ang matataas sa bundok na yelo. This is amazing! Tuwang-tuwa si Farah sa nakikita. Parang yung kuha niya ng larawan at video mula sa action camera na dala niya. Hey Zeki, take a picture of me here? Tawag ni Farah sa lalaki na ang marinig niya ang patong-pata ng mga bato at nakalagay ang signage na Everest Base Camp. Tumalima naman ang lalaki at kinunan siya ng picture. Damn! I should have bought a Philippine flag with me. Nangihinayang na anas ni Farah. Let's just train hard to climb the Everest and reach the summit, then put our flag there. So as John Izeki, you think I can make it? Nagdududang tanong ni Farah. Hindi nga siya nakarinig ng Everest Base Camp dahil muntik na siyang namatay sa summit pa kaya? If you put your mind to it, of course you will. You just need enough training and preparation. Wala na tayong time. We only have a few months and then we will be swamped up with work once our dad made you the chairman. You're right. We'll be attending a lot of business meetings in the next few days in preparation for the takeover. Napapailing na sa ni Zeki. Anyway, thank you for bringing me here. I really appreciate it. Anything for you, can't she? He winked. Ginitian naman ni Farah ito. Sarin na siyang tawagin itong can't she dahil yung tawag sa kanya ng mga magulang nito and she was starting to like it. Agad namang nakabalik sa bahay si na Farah at Zeki kinagabihan. The night escape of Kathmandu and Bhaktapur was enchanting. Iba-ibang kulay ng mga ilaw ang nagkalat sa paligid. It was almost mid-October and some were preparing for the Festival of Lights. I guess our families will be back here in the next two weeks to celebrate the Tihar. It's a five-day Hindu festival. Anizeki, haba naglalakad sila sa helipad pabalik sa loob ng bahay. Yeah, the Festival of Lights? Napatangutangos si Farah. 
Alam niya maraming festival ang celebrate ng pamilya ni Zeki dahil sa kultura ng ama nito. Come, dinner must be ready. Sabay nilang tinungo ang malawak dining room. Naabutan ni na ron si Xavier. Where's Donna? Tanong ni Zeki sa bayaw nito. She flew to India earlier to attend a bridal shower. She'll be back after two days, sagot ni Xavier. Habang kumukuha ng kawila, it was a spice grilled buffalo meat. Zeki was surprised. Wow, and she did not let you join? She said it's a girl time, so... Natawa ng pagak si Zeki. You're right. Tahimik silang kumain ng hapunan. Nakikinig lang si Farah sa usapan ng dalawang lalaki tungkol sa football. Patangot-tango lang siya sa mga ito. Xavier was trying to be friendly, but something about his case made her uncomfortable. Siguro dahil di naman sila close at sinusubukan lang nitong makuhang loob niya. She was his sibling-in-law after all. You must be enjoying your honeymoon. Any plans to go out of the country? Tanong ni Xavier matapos ang ilang sandali. Probably after the festival lights, we will start our European trip. Kaswal na wika ni Zeki. Pasimpleng sinipa ni Farah ang paan nito sa ilalim ng mesa. Hindi ba nila napag-uusapan ng tungkol dito? May plano kasi siyang papuntahan sa si Dave sa Bhutan para magkita sila. Total kalapit bansa lang yun ang Nepal. Ayaw kasi niyang makipagkita sa kasintahan sa Kathmandu dahil baka may makakita at makakilala sa kanila. Di naman niya gustong ipahiya ang pamilya ni Zeki, lalo pa sobrang bait ng mga magulang nito sa kanya. Nang sumunod na araw, halos walang magawa si Farah kundi maglakad-lakad sa bahay. Nadaanan niya si Zeki na abala sa garden nito sa likod ng bahay. Gusto niyang matawa sa datang itsura nito dahil puno ng putik ang kulay puting damit nito. But she would not deny he looked sexy. Parang naiintindahan niya na ang nakikita ng mga kababaihan sa lalaking to. Siguro kung di niya lang mahal si Dave, maaaring nahulog na rin siya sa bitag ng karisma nito. You never invite me to your garden. In fairness, I commend you for making these flowers bloom. Ani Farah nang sumilip sa loob ng greenhouse, kung saan nakatanim ang sarisaring kulay ng mga rosas. Hey, I'm just getting some cuttings to repot. Bahagyang kumiti si Zeki. We have a gardener here since I'm not home all the time. Lumapit si Farah ito at nagkakalangan sabihin. I have something to ask. Tumigal si Zeki sa ginagawa at itinoon ang atensyon sa kanya. What is it? I will travel to Bhutan to meet Dave. He nodded. Okay, when? Do you want me to tag along? Mariing umiling si Farah. No, uh, probably next week. No problem. Just be careful. Be sure to be back before Tihar. And please, you cannot get pregnant. Kaswal na saan ni Zeki na pinagdiinan ng huling katagang sinabi. Thank you, Zeki. You're the best. She smiled ear to ear. Ito ang gusto ni Farah dito kasi madaling kausap. Di na lang niya pinansin pa ang huling sinabi nito. Alam naman niya yon na hindi siya gagawa ng anumay kasisira na ang kanilang pinag-usapan bagong kasal. Muling bumalik ang atensyon ng lalaki sa yellow roses sa harap nito. He cut several pieces of stems and removed its thorns and handed it to Farah. Here, flowers for you, can't she? It's a yellow hybrid tea rose. Put it in the vase inside our room. Wow, these are pretty. Inaamoy ni Farah mga bulaklak at tuwang-tuwa siyang sinamyo ang wangong aroma niyon. It was so refreshing. Manalaki ang mga petals at matingkad ang pagkakakulay ng dilaw. Tanya bad. Farah thanked them. She already got the grasp of the basic Nepali language since she heard it all the time. You deserve it. Numiti si Zeki at ipinagpatuloy ang ginagawa. Akma sana si Farang tatalikod na may bigla siyang naalala. Anything else? Takang tanong ni Zeki. Muli tong tumayo ng tuwid at hinarap siya. Did you find anything weird with Xavier? Nag-aalang ang tanong ni Farah. Baha kasi masama inyo ng lalaki. What do you mean? His forehead crumpled. Oh, nothing. Forget about it. Enjoy your gardening. Nginitian na lang niya ito at tinalikuran. Pakanta-kanta siyang naglakad pabalik sa bahay habang inaamoy-amoy ang mga rosa sa kanyang kamay. Naitanong lang niya sa lalaki tungkol kay Xavier na nitong nakarang araw na wala si Donna, panay kasi ang sunod dito sa kanya mula sa workout, tea time at maging sa swimming. Panay na rin ang puri nito sa katawan niya dahil minsan siya nitong nadatna na nakasuot ng two-piece swimsuit. Di naman sila naging magkasama ni Zeki kahit nasa isang bahay kaya nagtataka si Farah sa mga kinikilo si Xavier. 
Hindi naman kasi ganito ang tura ng bilas sa kanya nitong manakarang araw. But she brushed off her thoughts. Maybe she was just exaggerating? Baka mas naging friendly lang sa kanya si Xavier, total membro na sila ng iisang pamilya. She did not want to entertain the unpleasant thoughts circulating her mind. Iniisip na lang niya si Dave para ma-inspire siya. Hindi kasi siya sanay ng walang ginagawa. Pero sa isiping pinayagan siya ni Zeki na makipagkita kay Dave sa butan, biglang sumigla ang mood niya. Getting married to him was not that bad at all. Gaya na nakagawa anila sa gabi sa isang silid na tulog si Farah. Umali si Zeki kanina dahil nakipagkita sa ilang business associate ng ama nito bandang hapon at hanggang yon hindi pa rin dumarating. Tahimik si Farah na natulog ng maaga, ngunit bandang alas onsa ng gabi narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Bigla siyang naalimpungatan at ilang minuto siyang nag-isip kung bubuksan ba iyon o hindi. Malamang si Zeki yon at mangungulit lang. Kahit kailan talaga wala itong konsiderasyon kapag natutulog na siya. Minsan na kasi siya nitong pinagtripan, nagisingin ng madaling araw para lang sabihin na matulog ulit. She knew that he was immature sometimes. Labag sa loob siyang bumangon at tinatamad na minuksan ng pinto matapos i-on ang switch ng ilaw. Parang biglang tinakasan ng antok ang katawan niya nang hindi si Zeki ang tumambad sa kanya kundi si Xavier na nakangisi. His eyes were reddish as if he was stoned and he was reeking for alcohol. Biglang bumalik sa naalala niya ang nangyari sa Sorsogon and she knew that this moment spells danger. Hello, my dear, hmm, sister-in-law. Wika nito na parang wala sa sarili. Xavier, what do you want? Dumagundo ang kaba sa dibdib ni Farah sa mga sandaling ito. Oras gawan siya nito na masama, sisigarduhin niya. Sisigaw siya na malakas hanggang sa marinig siya ng mga kasambahay. Wala siyang pakilam sa isipin ng mga tao sa bahay? I wonder why until now you're not sharing a bed with your husband. You think I don't know that? He looked at her lasciviously from head to toe. Vos si el lindo? Dagdag pa nito. He spoke Portuguese which means you're beautiful. Napako ang mga mata nito sa kanyang dibdib. Farah swallowed hard. Wala sa loob na napahawak siya sa manipis na damit pantulog. What are you trying to do? She stuttered. Dito sumagot bagkos mabilis siyang itinulak sa loob at isiniradong pinto. Savior, don't do this. Please? Nagmamakaawang sabi ni Farah. I will shout and everyone will know what you are trying to do. Dagdag niya at baka sakaling matinag ito. Lumiti lang ang lalaki at tinubad ang suot itong itim na t-shirt. Mabilis sa naging galaw ng mata ni Farah. Naganap siya ng pwedeng gamitin na armas kung sakaling gawin ni Savior ang iniisip niya. He would use force to bed her. Napamura na lang siya sa isip nang wala siya makitang maaaring makapagbigal sa lalaki. Oh shit! Everyone, help! Buong lakas sa sigaw ni Farah. Ngunit biglang dumakwang si Savior at mabilis siyang tinulak sa higaan. Itinakip nito ang kamay sa kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Naging mabilis ang mga pangyayari. Namalain na lang ni Farah na kapatong na sa kanya ang lalaki at pilit siyang hinahalikan. Nagpupumigla si Farah at halos mapaos siya sa pagdini. Pero malakas si Xavier. He bent on her bed effortlessly. Kahit anong gawin niya, hindi siya makawala. Buha ba ang mukha nito at nilapit sa kanyang dibdib? Natagpuan na lang ni Farah ang sarili dumuluha at lim na nagdarasal na sana may makakita sa kanila. Pinilit ni Farah manlaban pero dahil nakadagan to sa kanya, hindi siya makagalaw ng maayos. Lord, please? Farah was feeling hopeless. Hindi niya lubos na kalain na kahit sa loob ng bahay may masamang mangyayari sa kanya at kapamilya pa niyang magsasamantala. Just when she was losing hope, the door suddenly opened. Biglang nabuhay ng loob si Farah. What is the meaning of this? Farah was finally relieved. It was Donna. Mukhang kadarating na nito sa bahay mula sa airport dahil bihis na bihis pa ito. She still wore her smoky makeup and a vibrant blood lipstick. Biglang tumigal sa ginagawa si Xavier at malakas tong tinulak ni Farah. Sandaling tumiim ang bagang ng lalaki. Donna, help me! Mabilis tumayo si Farah at patakbong kumapit sa babae para magpasak lolo. Hilang pa rin ang luha ang kanyang mga mata. Ngunit mas nagulat siya nang bigla nitong binaklas ang kamay niya at malakas sa dumampi ang kanyang pisngi sa palad nito. Why does my husband seem to be moaning on top of you? Are you enjoying it? Sarkasi kong wika ni Donna. Didi! Nanlalaki ang mga mata ni Farah. Tinignan ang kanyang hipag. Sapo niya ang pisging sinampal nito. She was used to calling her Didi since it was a Nepali term for an older sister. 
Do not call me that. I knew something was wrong when I saw my husband enter a different room. Nagtatangi sang mabagang ng babae. Honey, I'm sorry. She tried to seduce me. Farah called me earlier to come into her room since her husband is not yet home. Paliwanag ni Xavier na tila nahimasmasan. Then he spoke in Portuguese that she could not understand. Napaawang ang bibig ni Farah. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Siya na nga ang biktima, pero siya pa ang pinalabas na masama. I knew it! Walang pasabi, hinablot nito ng kanyang buhok. Hinila palabas ng kwarto. You bitch! How dare you seduce my husband? Isn't my brothers enough? That's not true! Pinipigilan ni Farang babae, pero nagpupuyos ito sa galit. Kahit kailan hindi niya inaasahan na ganito ang maging reaksyon nito. Kapa sila babae, sana man lang, nasa kanyang simpatya nito. But her sister-in-law seemed blind to see the situation. Kahit kitang-kita naman na nagsisinungaling si Xavier, dahil hindi ito makatingin ang diretsa sa asawa. Muli, itinulak siya ni Donna, dahilan para mapaupo siya sa sahig. Kitang-kita ni Donna ang maladimonyong ngisi ni Xavier sa likod ng asawa nito. Farah could not do anything but glare at him. Pinilit niyang tumayo at sinikap na magpaliwanag sa babae tungkol sa totoong nangyari pero tila bingi ito. No matter what I say, you would not believe me, would you? Because you think your husband is a saint. Open your eyes. He doesn't love you. If he does, he would never do this horrendous thing to me. We are family. Puno ng hinalakit na sambit ni Farah. Shut up. I will make your life miserable. I will never consider you as part of our family. Akmang itutulak muli siya ni Donna. Mabuti na lang dumating si Zeki at sinaway ang kapatid. Tumatakbo tong lumapit sa kanilang tatlo nang mabatid nitong nagkakagulo. His eyes broadened when he realized that Farah was hurt. What's going on here? Iniharang nito ang katawan sa harap ni Farah. Napahawak na lang si Farah sa itim na coat niya dahil nangangatog ang tuhod niya. Ask your good-for-nothing wife. I caught her in the bed with my husband. Pulang-pula ang mukha ni Donna dala na matinding poot. I'm sorry, what? Gulong-gulo ang mukha ni Zeki. He just got home from a long business meeting hanggang nagkatawaan silang mag-inuman ng ilang business associate ng kanyang ama kaya ngayon lang siya nakauwi. Donna is right, brother. She tried to seduce me and I am just a man. I couldn't say no. She's an excellent seductress. Puno ng kumbiksyong anas na savior. Lalo ng laki ang mga mata ni Farah sa narinig. Paano kung maniwala si Zeki? Ano na lang iisipin nito tungkol sa kanya? Pero bago pa man siya makapagpaliwanag, agad nang nilabitan ni Zeki ang bayaw. Walang pasabing inundayan to ng suntok. Who gave you the permission to touch my wife? I will never forgive you. Halos mag-isang guhit na lang ang kinin ni Zeki dahil nagpapantig ang tenga nito sa narinig. He punched Xavier non-stop until the latter fell hard on the floor. Nagdurugo ang basag nitong labi. Namumula ang katawan nito sa malalakas sa suntok ni Zeki na hindi ito nasalag. Pinipilit ni Xavier naman laban but Zeki appeared to be an expert in martial arts. Kitang-kita sa klase ng pagsipat sa suntok nito kaya hindi makapalag ang lalaki. Isinalag na lang ni Xavier ang mga kamay na natiling nakaupo sa marble na sahig. Zeki, stop it! Saway ni Donna. Lumapit ito sa asawa at inalalayan tong tumayo. Tsaka lang tumigil si Zeki at tila biglang naging natauhan. I don't want to see that bastard's face here tomorrow or else I will be a murderer. Mapanganib na banta ni Zeki sa kapatid. Nanilisik ang mata nito sa galit. It is your wife's fault. She is a slut. If she hadn't seduced my husband, this would have not happened. Pagtatanggol nito sa asawa, Zeki chuckled. You think I will believe your worthless husband? As if I didn't know that he's on leave from playing because he was positive in methamphetamine. Hindi ko may boss si Donna. Matalim nitong tinignan si Farah bago nito hinila si Xavier palayo. Hinarap ni Zeki ang nanghihinang asawa. Hey, can she? Are you alright? Nag-aala lang tanong ni Zeki fay ka Farah. Muling bumangon ang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Farah sa sabog ng dibdib niya sa sobrang sama ng loob at matinding takot. Nanginig pa ang kamay niya na hindi niya kayang kontrolin. Niyakap niyang lalakit saka siya humagulhol. He knocked on my door. I thought it was you who needed something. So I opened it and... Hindi ni Farah magawang ipagpatuloy ang sasabihin dahil sa paghikbi. Zeki, he forced me. She sobbed harder. It took her a while before she continued. Kung hindi dumating si Donna, baka nagtagumpay siyang pagsamantalahan ako. 
Umigting ang pangani Zeki sa narinig. Tahimik nitong hinagod ang likod ng asawa. Farah must have been really frightened. Si siguraduhin niya. Magtutuo sila ng bayaw kay nabukasan kung sakaling dito umalis ng bahay. Unang tingin pa lang niya sa lalaki kanina. Halatang sabog ito. Shh, can't she? I believe you. You should go back to sleep now. Giniya siya ni Zeki patungo sa lab ng kwarto nito. Take a warm shower. Make you sure you freshen up to remove that bastard's touch. I am so sorry, Farah. I wasn't here to protect you, and I can't forgive myself. This happened again to you. Wika ni Zeki nang makapasok sila sa lab ng salin nito. Tila wala naman sa sarili si Farah na naupo sa couch. Tulala ito habang lumuluha ang mata. Nanginginig pa rin ang mga kamay habang nakapatong sa mga hita. Matapos bigla itong napahilama sa mukha. Hinayaan lang muna ni Zeki itong umiyak ng umiyak. Mas mabuti na yung mailabas nito ang emosyon na kinikimkim yun. Tinungo ni Zeki ang walk-in closet. Kumuha ng damit para kay Farah. Mabuti na lang at medyo kalmado na ito nang bumalik siya. Here, take a shower. I'll be here, okay? Tumangol lang si Farah sabay abot ng damit na kinuha ng asawa. Wala sa loob na pumasok to sa banyo. Kuyo ang mga kamao ni Zeki habang palakad-lakad sa labas ng banyo. Nagpupuyos ang kanyang kalaoban sa nangyari. Kung wala si Donna para sawayin siya kanina, baka kung ano na nagawa niya sa bayaw. Pigil niya ang sariling muling sugurin si Xavier dahil tiyak makakagawa siya na masama. Ilang ulit lamang siyang nagbuga ng hangin para kalmahin ang sarili. He realized why Farah had asked if something was weird about Xavier. Malamang, nakakahalata na to sa kaibang kinikilos ito dati pa. But knowing Farah, she must have thought it was nothing. Damn, he promised to protect her. Kasama yon sa mga pinag-usapan nila nang pumayag itong magpakasal sa kanya. Katulad ng nangyari dito nung nagsurfing sila sa Sorsogon. Mukhang lapite ng asawa, ng lalaking halang ang kalawa at hayok sa laman. Kapag naulit pa ito, malamang tutuluyan na siyang makakapatay ng tao. And he would never have a remorse about it. Kahit miyembro pa ito ng pamilya, he would never tolerate this crime. He would make sure that his father would hear about this incident. Tiyak na sasamayin si Xavier oras na malaman ng amang nangyari. Especially that he treated Farah as his younger daughter. Although he was worried about his sister as well. Knowing her, she is completely obsessed with her husband. Mula pa nang hindi pa ito nakakasal, she used to be Xavier's fan at hindi nito tinatantanan ang ama na gawa ng paraan para maging asawa si Xavier. Pasalampak na naapo si Zeki sa couch, nahilot niyang sentido na hindi sumagi sa isip niyang mabis ng pambahay dahil sa labis sa pag-aalala. He only loosened his tie and removed his black coat. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas si Farah mula sa banyo. Shall I help you blow dry your hair? Tanong na Zeki. Umiling si Farah. I just want to go back to sleep. Please don't leave me. Tumango si Zeki. Don't worry. I will look after you. I guess it's better to back up. Let's go back to the Philippines tomorrow. Ano sa tingin mo? Isang marahang tangulang sinagot ni Farah at tinungong higaan. Para tong robot na gumagalaw habang tulala. His jaw flexed hard. Kung nung una nangyari ito sa Sorsogon, hindi nito masyadong dinamdam. Ngayon halatang na trauma ito sa nangyari. Sa maikling panahong nagkasama sila kahit paano, kilala na ni Zeki ito. Farah was the kind of a girl who would never jump in bed with someone she did not love at mataas ang respeto niya rito. Kinabukasan, nalaman ni Farah na wala na sa bahay ang mag-asawang Donna at Xavier. Nakahinga siya ng maluwag nang ibalita yon sa kanya ni Zeki. She freshened up quickly. Tinuring na lang niyang isang masamang bangungot ang lahat. Malaki ang pasasalamat niya kay Zeki dahil hindi siya nito iniwan. Takot na takot kasi siya kagabi at iniisip niya, makabalikan siya ni Xavier. Are you ready? Tanong ni Zeki nang pumasok to sa lab ng kwarto. At kaya na nakasanayan, galing ito sa swimming pool dahil nakatapi lang to ng puting tawalya. I will have my tea. Depend si Farang umidet iniwas ang mata sa katawan nito. Thanks about last night. Oh, don't mention it. Let's catch the flight at nine. Uh, about that, I think I changed my mind. Nag-alangan siyang biglang sabihin dito ang totoong rason. But why? His forehead creased. Alam ni Farah nag-aalala to sa kalagayan niya, kaya to biglang nagdesisyon na umuwi sa Pilipinas. She cleared her throat. Dave called a few minutes ago, and he confirmed his flight going to Bhutan a day after tomorrow. I see. What's your plan? 
dapat ang ulang si Zeki. We will meet there. I am missing him so much. No problem. I guess it would be good to unwind. I'm sorry I wasn't home early last night. Dumiretso si Zeki sa walk-in closet, pero muli siya nitong lingon bago pumasok. Do not forget to give me your itinerary so that I will know what to say in case our parents ask. Of course. Napangiti si Farah. Tumango ang binata. Tuloy ang pumasok sa closet para kumuha ng damit. Na ang mga sumunod na araw hindi muna naglalabas ng kwarto si Farah. Pakiramdam kasi niya biglang susulpot si Xavier kahit alam naman niya na wala na ito sa bahay. Nagkausap sila ni Zeki kung paano magiging approach nila sa ama tungkol sa nangyari. Kaya lang nag-aalangan si Farah dahil kay Donna. Ayaw naman niyang mas lalo tong magalit sa kanya. But Zeki was furious and he would not let it pass. He was giving her the choice whether she wanted Xavier to rot in jail, pero wala iyon sa isip ni Farah. Gusto na lang niyang mag-move on. Sinikap ni Farah ang kalimutan ng ginawa ni Xavier. Madalas niyang kausap si Dave para malibang siya at excited din naman siya na makasama to pagkatapos niyang ilang linggo na hindi sila nagkita. Halos sila ni Farah ang oras hanggang dumating ang kanyang flight papuntang Butan. Hinatid pa siya ni Zeki sa airport. I really owe you a lot, Zeki. Totoo sa loob na wika ni Farah. Sure thing, be careful. Tinepik siya ni Zeki sa balikat bago umalis. Habol ni Farah to ng tingin at nakita pa niya. May kinausap to sa cellphone habang papasok ng sasakyan. Parang may pakpak ang mga paan ni Farah nang pumasok sa airport. She only packed light dahil limang araw lang naman silang magbabakasyon ni Dave. Yun lang kasi ang bakasyon na kaya nitong gawin dahil malapit ang turnover sa ilang malaking projects na hawak ng kumpanya nito. He had to be physically present during the project turnover. Marami na siyang bansang napuntahan, but she had never been to Bhutan. Gusto rin niyang makita ang monasteries doon, pero sa ngayon mas gugustuhin lang niya na makasama si Dave kesa gumala. Kaya lang required mag-tour doon, kaya pinili na lang nila ni Dave ang mag-hike sa Tiger's Nest. When the plane landed at Paro International Airport, she immediately proceeded to the arrival area. Hinanap agad ng mata niya si Dave pero hindi niya ito nakita. Naapo na lang muna siya sa waiting area. Probably there was a flight delay. Mahigit dalawang oras pa nga siyang naghintay. Wala siyang ginawa kundi tingnan ang mga turistang dumarating. Hanggang dumating si Dave. Agad niya tong niyakap na mahigpit. Dave kissed her lips in return. Sorry for the flight delay, darling. The plane was messed up in Bangkok. He paused, looking intently into her eyes. Then he added, I have missed you so much. Hinalikan siya nito sa noo. Naintindihan ni Farah ito dahil walang direct flight mula sa Pilipinas papunta dito. It's alright. I miss you too. I thought it's impossible to see each other after all what happened. But here we are now. Farah was ecstatic. Pero bigla siyang natigilan ng mahagip ng kanyang mata ang pamilyar na bulto ng katawan ng lalaki. He wore a white baseball cap and a blue backpack. Enzo? Pero ano naman ang gagawin dito ng lalaking iyon? Kung sakali. She knew he was on leave. Well, might be just a doppelganger. Hanggang nawala na lang dito ang atensyon niya dahil kinausap siya ng kasintahan. Nagpahinga si Nafara at Dave sa kanilang five-star hotel sa Team Fu. Ang capital city ng Bhutan. I'd rather stay here with you than go out. Pasalampak na nahiga si Farah sa kama nang makapasok sila sa lamang luxury room na naibok nila. It was very cozy. A clear glass wall was placed in the veranda. Kitang-kita mula sa kanilang higaan ang overlooking view nang lunti ang mga bundok sa labas. I thought you want to hike into the tiger's nest. Nilagay ni Dave ang itim na traveling bag sa gilid ng kulay cream na couch. With that exemption, I really need to meditate. Tumingin si Vara sa salaming dingding at kitang-kita niya ang marahang paggalaw ng mga ulap sa labas. Nagkunot ng noo si Dave. Did something happen? Kaswala nag-iwas si Vara ng tingin. Wala siyang planong sabihin dito ang tungkol kay Xavier. Alam niyang magiging malaking gulo yun. Tiyak malaking damage nun sa pamilya ni Zeki at hindi rin papayag si Dave na magrabyado siya. Ni hindi niya nga rito binanggit na naging insidente sa Sorsogon. Ito pa kaya? Isa rin to sa mga lason kung bakit ayaw niyang masampan ng kaso. Tiyak, pagpapyesa ng media ang pribadong buhay nila. Come here, give me a power hug. Paglalambing ni Farah dito. She spread her arms wide. Dave unbuttoned his white long sleeve shirt and mischievously jumped into the bed, giving her a warm embrace. 
Gumulong-gulong sila sa kama at napahalakak si Vara. Napapikit na lang siya ng mata habang ninanan ng mga higpit ng yakap ng kasintahan. This was what she looked for. The feeling of longing from Dave. Pakiramdam ni Vara napakatagal na panahon nang huli nilang pagkikita dahil sa dami na nangyari gayong halos tatlong linggo pa lang nakakaraan. I'm driving crazy this past few weeks, darling. And I'm not going lie. That it pains me to see you getting married to someone else even though it's fake. It's just papers. Don't worry about it. Pinaliguan siya nito ng halik sa mukha. Even so, you're legally married and I'm the other man. That silence me the most. Bakas ang tampo nito sa mukha. Tumigil si Farah sa ginagawa. That's not true. We're all the victims of circumstances. Anyway, let's not talk about that. Pinaliguan niya ito ng halik sa mukha. Let's make the most of the time that we're together. Dave whispered in her ear. Matapos marin siya nitong siniil ng halik sa labi. Nakagat ni Farang pa ibabang labi nang muling bumulong si Dave. Let's have a quickie before going out? Sure. Bakas ang excitement sa tingin dinig ni Fara. Mabilis ang galaw ni Dave. Pumaibabaw to sa kanya habang bumaba ang labi nito sa kanyang leeg. When they heard knocks on the door? Shit! Napamura si Dave at inis na tumayo para pagbuksan ang pinto. Pero nagtaka ito nang wala namang tao sa labas. What happened? Kunot na ang tanong ni Farah habang nakatakip ng kumot ang katawan. Weird. No one is outside? Dave heaved a sigh and smiled as he went back kissing her. Ngunit mukhang nananad siya ang kumakato dahil hindi nila may tuloy-tuloy ang ginagawa. Inis na muling bunaksan ni Dave ang pinto. This time, a monk stood in the doorway with a bouquet of yellow roses. I am just asked to give this to you. Anang may katandaang lalaki na matamis ang ite na gumuhit sa labi. Oh, well, thanks. Naguguluhang muling tinungo ni Dave ang kama habang hawak ang bulaklak. What is that? Tanong ni Farah. Is this included in the tour package? Ipinatong nito ang bouquet sa bedside table. Mariing umiling si Farah. I don't think so. Ipagpapatuloy sa rin lang ginagawa nang may muli na namang kumato. Tila uminit ng ulo ni Dave. Come on, shit! Naibulong ng lalaki. What is it this time? Iritadong bunga dito ng buksa ng pinto. Complimentary breakfast, sir. Ang magandang babae na mukhang staff ng hotel. Tulak nito ang trolley na may pagkain. Did you order this? Tanong ni Dave nung may set ang mga pagkain sa loob. Of course not. The lady says complimentary, right? Gulong-gulo ang dalawa. Migla silang nawala ng gana ipagpatuloy ang ginagawa. Nahiga na lang sila sa kama at tinignan ng isa't isa. Gumite si Dave at niyakap na lang si Farah na mahigpit, sabay halik sa kanyang noo. Don't you think it's immature for you to do? Hindi nakatiis sa sita ni Enzo kay Zeki sa loob ng kwarto, katabi na tinutuloyan nila Dave at Farah. Can't you see it's fun? Zeki clicked his tongue. He leaned his back on the cream-colored leather couch. Kanina pa siya pinagdidripan ng dalawa sa kabila. Gusto lang niyang mangulit dahil alam niya naman na miss nung magkasinta ng isa't isa. Pinlano na ni Zeki ang mga gagawin kahit nasa eroplano pa lang sila kaya nakabili na siya ng bulaklak at pagdating sa hotel tumawag siya sa room service para magbigay ng agahan sa katabing kwarto. Giving the specific instruction and time intervals. Di naman kaila sa kanya na masyadong immature ang ginagawa niya but he was enjoying it. He loved pissing her off. Natatawa na lang si Zeki habang naiimagine ang ines sa mukha ni Farah. He was just worried about what happened the other day. Bilib siya sa pagiging matapang nito dahil hindi ito nagmukmuk at tumastang tila walang nangyari. Pero pinapakiramdaman pa rin niya ito. Baha kasi nagkukunwari lang itong matatag, kaya nga hindi siya nag-aalilang ang payagan itong makipagkita kay Dave. Farah needed him right now and asked for his bodyguard. Enzo came back a day early than his schedule. Agad silang kumuha ng flight papuntang Bhutan. Naabutan kasi niya to sa bahay nang dumating siya mula sa airport para ihatid si Farah. Napansin din ni Zeki na medyo madalim ang araw na nalaki pagkarating nila. Pero ayaw naman niyang panghimasukan ang personal nitong buhay. Anyway, what is our itinerary? Tanong ni Enzo sabay tingin sa suot nitong wristwatch. We follow Farah's itinerary so kinuha niya sa bulsa ng kanyang rip jeans ang papel na ibinigay sa kanya ni Farah noong nakarang araw. Let's see. It's a hike going to the tiger's nest today and tomorrow is playing archery. This is interesting. Nagkibit ng malikat si Enzo. 
Up to you. Wait, why did you come back earlier than expected? Are you that workaholic? Akala ko nga nagsasawa ka na sa mukha ko. Biglang tanong na Zeki. Di na siya nakatiis kasi hanggang dito parang aborito to. Sandaling di kumi boss Enzo at tila nag-aalinlangan sa sasabihan. It's okay if you don't want to tell me. Sabi na lang si Zeki dahil sa biglang pala nahimik ng kanyang bodyguard. Kitang kita kasi sa mukha nito na tila may bumabagabag dito. Actually, marahas na bumuntong hininga si Enzo bago nagpatuloy. I have met Regine's brother, Lauren. He seemed nice, but her parents obviously don't like me. Wait, what? Gulat na gulat si Zeki sa narinig. You came with Regine to the US? I never knew you're serious, and you guys are in that level, meeting the parents? Jeez. Yeah, I know, but I really like her. Nagbabalantingin si Enzo. Wow, I thought you two were just flirting, knowing Regine had just broken up with her boyfriend. I am helping her move on. She cannot be with Gino anymore since he is married. Are you serious? Of course, I'm in the marrying age. If fate would permit, I will marry her right away. My goodness, Enzo. Natawa ng malaka si Zeki. Di kasi talaga niya to inaasahan. Anyway, I will support you. Just tell me what you need. Dagdag ni Zeki. Enzo let out an exasperated sigh. Her family is obviously rich and I'm just ordinary. Laglag ang balikat na anas ni Enzo. You are indeed smitten. I can't believe it. Di pa rin makapaniwalang tumingin si Zeki sa kasama matapos ay maraing umiling. Pero dahil parang kapatid na ang turing niya rito, kaya't susuportahan niya to kung saan to magiging masaya. For now, let's see just where this relationship leads. Muling nagbuga ng hangin si Enzo. Inayos ito ang dala nilang gamit at di na muling nagsalita pa. Hinayaan na lang din to ni Zeki. Sandali siyang lumabas para magpahangin. Saglit siyang tinapunan ng tingin ng pinto sa katabing kwarto. Sinunod ni Farah ang itinerary sa unang araw na magmimini hike sa Tiger's Nest Monastery. Dapat sana yun ang huling pupuntahan pero pinili ni Farah na yun ang unahin. Talula naman talaga siyang planong magliwaliw sa butan. Gusto lang niyang makasama si Dave. Isa yung kinilang tourist destination na mahigit apat hanggang pitong oras aakitin papunta sa itaas pati na pagbaba. Depende sa pacing. It was small collections of building perched on a cliff. At isa yung sagradong Buddhist site. Dave suggested to take a horse going up, but Farah declined. Gusto niyang mag-meditate dahil sa mga hindi ka nais-nais na nangyari sa buhay niya. Sino ba naman kasing hindi mabibigla sa mga naganap? Na-engage siya sa lalaking mahal niya, pero sa iba naman ikinasal? Muntik pa siyang mahalin ng kanyang bayaw. It was hell, but she tried her best to be strong. Walang mangyayari kung iiyak-iyak lang siya. Naniniwala din siya sa karma. Dalating ang araw na pagbabayaran ni Xavier ang kasamaan nito. Farah looked around. Marami ang mga turistang paakyat sa kanilang monasteryo. Bawat isa may guide dahil obligadong organized tour kaya pupunta doon. Isang payat na lalaki ang kanilang guide na tansya ni Farah na sa early 20s lang. He was friendly and talkative pero hinahiyaan naman sila ni Dave na magkaroon ng privacy. Pinagsawa ni Farah ang mga mata sa luntiang paligid. The air was fresh. Sa bagay, ang bansang tong natatangi sa mundo sa pagiging carbon negative, kaya hindi usong polusyon. Kung wala lang silang ibang obligasyon sa buhay, gugustuhin nila na manatili dito. Parang masarap paniraan sa bantang to. Tahimik at maganda ang kapaligiran. May mga ilan nila na dumara ang turistang nakakabayo. Samantalang magkahawak kamay sila ni Dave na umaakyat, habang may hawak siyang trekking pole sa kabilang kamay. Their pacing was slow. Mahigit dalawang oras nilang hinintay nila bago marating ang lugar kung saan pa pwede silang magpahinga. Panay ang inom ni Farah ng tubig mula sa hydration pack na dala niya at gayon din sa Dave. Mukhang napagod ito. Are you okay? Nag-aala lang tanong ni Farah sa kasintahan. Of course. Numiti sa Dave. Kulang lang yata sa practice. Di kasi ako nakapag-workout recently eh. Nanibago yata yung katawan ko sa altitude. Oh, Farah gasp. Naiintindihan niya ang pakiramdam nito dahil minsan na rin niya yung naranasan. Let's take it slower. We're not in a hurry. So has John ni Farah. Mabuti na lang kahit mataas ang araw, malamig naman ang ihip ng hangin. Dave tilted his head in agreement. No worries. Sandali silang nagpahinga. They breathe in and out to fill their lungs. Ngunit hindi inaasahan ni Farah na makita ang dalawang malaking bulto 
ng lalaking kilalang kilala niya dahil kita niyang side profile ng mga to. The heck? Biglang napamura si Farah. Anong kinagawa ng dalawang kumag na to sa butan? Muli niyang inilayo ang paningin. Niniisip niya baka namamalik ba talang siya. Ngunit nang bigla siyang lumingon ulit, nakaharap ng ito sa gawi nila. Darling, is that your husband and his bodyguard? Tanong ni Dave na ikinagulat ni Farah. Mariing napapikit si Farah. Mukhang hindi siya nagkakamali. Lalo pat kumuha ang dalawa sa kanila. May kasama tong babaeng tour guide at tatlong babaeng mestisa. Biglang nagkaroon ng ideya si Farah tungkol sa nangyari kanina nang dumating sila ni Dave sa hotel. Mukhang kilala niya ang sarana rin kung bakit di matigil digil lang ang iistorbo sa kanila. Don't find them. They will just ruin our day. Naiinis na hayag ni Farah. Let's join them. Yakag ni Dave. No way. Pretend you did not see them. Let's go. Hinawakan ni Farah ang lalaki sa kamay at kinito. Baka kasi ibang isipin ito. Nakita ni Farah ang napahinga rin saglit ang grupo ni Zeki. Nakapagtataka, hindi ito kumuna si Garilio. Sanay kasi siyang makita ang malatambutso nitong bibig. Mukhang kaya naman pala nitong kontrolin ng sarili dahil bawal yon sa bansang to. Biglang nasira ang magandang mood ni Farah na magtama ang mata ni Zeki at kinindatan siya. Niwari inaasahan sila at naisahan sila nito. Sana pala nagduda na siya nung hingi nitong itinerary niya. Tiyak wala itong magawa sa buhay kaya pati dito sumunod sa kanya. Tsaka niya na ito sisitahin kapag nakabalik na sila sa Nepal. Farah pretended she did not notice Enzo and Zeki behind them. It was the most sensible thing to do. Di na naman sila inuunahan ng dalawa. Mukhang wala naman ang mga itong planong makialam sa kanila dahil abala si Zeki na makipaglandian sa mga babae sa kabilang bundok pa yun at medyo mahabahabang lakaran pa. It was a little bit cloudy. Sandali sila naghintay na magkaroon ng clearing. We only need to go down the ravine and hike up that rock. We need good to go. Nagbuga ng hangin si Farah para maibsan ang pagod na nararamdaman. Sabay silang bukaba sa makipot na daan. May nakasabay pa silang malaking itim na aso kaya tatigilan si Farah, lalo na nang bigla itong kumahol. Napilitan siyang lumingon sa likuran dahil dinig na dinig niya ang nakakaloko na lalay ni Dave. It's harmless. I guess it's a guide dog. Muli sila naglakad pa ibaba. Konti na lang at maaabot na nilang tiger's nest. Meron ding mini waterfall sa gilid ng train at may maliit na building na mukhang parte ng monastery na nakalagay sa itas ng bato malapit sa talon. At last, we only need to climb the staircase and we will finally reach the tiger's nest. Excited na saan ni Farah. Pansamantalang kinalimutan ni Farah na nakabuntot sa kanila si Nazeki at Enzo. She enjoyed touring around the monastery with Dave. Kahit papaano nakatulong yon para makalim niya. Gabi na sila makabalik sa hotel at saka ni Farah naramdaman ang matinding pagod ng mahiga na siya. Magkasabay na naghapunan si Nazeki at Enzo kasamang tatlong babaeng turista na nakasabay nila sa tour sa Tiger's Nest kanina. They learned that the girls were Australian. Mukhang palaban ng tatlo na tila ba naghihintay lang ng pagkakataon na iyain nila ni Enzo na magkaroon ng privacy. Aren't you going to do something to disturb the couple again? Biglang tanong ni Enzo habang kumakain. Nagsalita lang to na mag-excuse ang tatlong babae na pupunta sa ladies room match. Nagkibit lang ng balikat si Zeki. Nope, I was just making fun earlier. I want to respect their privacy as long as Farah is happy. She deserves it. I see. Tipid na wika ni Enzo. A lot of things happened when you're away from home. Muntik na ako maging mamamatay tao. Bahagyang napailing si Zeki nang maalalang gabing muntik ng mapahamak si Farah sa kamay ng kanyang bayaw. Biglang naging interesado si Enzo. Hindi ni Zeki pa nababanggit dito mga nangyari. Why? What happened? Enzo sounded concerned. Savior, that bastard, came to Farah's room in the middle of the night. Nilahad ni Zeki ang mga nangyari ng gabing yon. What the? Naibaba ni Enzo ang kubiertos na hawak nang narinig ang kwento ni Zeki. And he is insisting that Farah had seduced him. My poor sister believed her husband. Of course, she's too blind to her own with that guy. Ilang ulit na pamura si Enzo. I can't believe Savior would do that. Neither do I. I blamed myself for trusting him and I left Farah alone at home that time. Pinag-iisipan ko pa kung sasabihin ko kay Dadan tungkol dito. Nag-aalala din kasi ako kay Donna. Our father would not let this pass for sure. Your family's name is at stake here. Muling kumain si Enzo na mahimas-masan sa kwento ni Zeki. 
He was eating authentic Bhutanese dumplings and a stew made with yak cheese and a lot of chilies. I know, if I had my gun that night, I would have shot that good-for-nothing bastard. I never liked him since I learned he's into illegal drugs. Pero tinuturing ko pa rin siyang parte ng pamilya dahil asawa siya ng kapatid ko. Awang-awa ako kay Farah. Naulit na naman ang nangyari sa kanya sa Sorsogon. Exactly my thoughts. Uminom ng tubig si Enzo dahil sa maanghang nitong pagkain. Di na muling nagkomento si Zeki nang muling bumalik ang tatlong babae sa mesa. Dalawa sa kanilang naging mas agresibo na nagpakita ng interes sa kanya. Dahil panay haplos sa kanyang hita, wala siyang plano makipaglaro sa kama ngayong gabi dahil pagod siya. Kaya lang nakita niya si Nafara at Dave na papasok sa restaurant ng hotel at mukhang maghahapunan pa lang ang mga ito. Farrah was beaming. Good for her. Siguro kailangan niya yun makapag-relax. Kaya agad niyang inakbayan ng dalawang babae na nakaupo sa magkabilang gilid niya. Muli, nagkita-kita si Farrah at Zeki kinabukasan. Abot hanggang tenga ang hindi ni Zeki nang magkasalubong sila sa loob ng archery range. Bandang alas 10 ng umaga, maraming turista ang nagtitipon-tipon doon. Ang archery kasi game ng butan. Ito ang national locals were proud of it and the game was always included in the tour. Hey, you guys are here as well. Bati ni Zeki at tinapik ang balikat ni Farah. Samantalang tinungan lang nito si Dave. Namilog ang mata ni Farah as if she was not aware he was following her itinerary. Mabuti na lang kapag hindi na sila nito pinagtripang istorbohin. She had an intense night in the room with Dave. Pinaramdam nila kung gano'n nila na-miss ang isa't isa. Malamang si Zeki ganun din. She had seen him flirting with girls last night. It was none of her business. At least they were both happy. She had seen him flirting. They did not did it save it anyway. Farah and Dave held a wooden long bow. Inalalayin sila ng mga katandaang lalaki na nakasuot ng traditional na damit na pang lalaki ng butan. Kulay brown iyon na may pulang stripe, a go, a knee-length robe tied with a hand-woven belt. Under the robe was a white jacket with long folded back cuffs. Nagbigay ng instruction sa kanila ang lalaki kung ano ba ang gagawin. Tumangu lang si Farah at tinigpitan ng hawak sa pana. Tinignan ng target ilang metro na ang layo sa kanila. I think it's pretty easy. Ipinesisyon niya ang sarili. Huminga na malalim si Farah at inayos ang palaso. Then she hit the target, unfortunately. Sa iba ba yung tumama imbes sa target? Dinig na dinig niya ang nakakaasar na tawa ni Zeki sa tabi niya. Easier face. It's just my first try. Shut up. Di si Farah nakatiis na patulan to. Si Dave naman ang sumubok and he effortlessly hit the part near the bull's eye. Oh my darling, you're so good. Puri ni Farah sa kasintahan. Napaangat ang isang kilil ni Zeki. Then he concentrated at his target as he adjusted his aim. Mabilis na Zeking pinakawala ng palaso at walang sablay na tumama yun sa gitna. Nice boss, bull's eye. Malakas na pumalakpak ni Enzo, tila nang aasar sa kanila. Nasaling naman ang pride ni Dave. He focused intently on the circular target and finally, he hit the bull's eye after a few tries. Napatili si Farah at ningyakap ang lalaki. Nice, you're the best. Zeki scoffed. The best my foot. Naibulong ng lalaki sa hangin. Inutusan ni Zeki si Enzo na kumuha ng maraming arrows at nagpakitang gilas ito na sunod-sunod pinatamaan ng target. All hits the bull's eye. Nagpalakpakan ng mga naroon sa ipinamalas niyang galing sa archery. Oh well, he is an excellent archer and a marksman as well. Tila baliwalang hayag ni Enzo. Hey, can she? Want me to teach you? Zeki teased her. No, thanks. Akmatong tatalikod ni Farah pero naging mabilis ang galaw ni Zeki. Kaya at namalayan na lang ni Farah ang nasa likod niya na ito. Nagkibit naman ang balikat si Dave. Bahagyang nagtiimbagang to pero nagbigay daan to kay Zeki. Zeki demonstrated the proper stance and Farah followed his instructions. Tumingin siya kay Dave who was cheering on her. Medyo nag-aalangan siya dahil masyadong malapit ang katawan nila ng lalaki habang tinuturuan niya to. That's it. Now adjust your aim. Utos ni Zeki habang pinasusunod siya nito mula sa sariling bow na hawak nito. Sandaling tumigil si Zeki. His eyes narrowed as he saw her improperly holding the arrow. My goodness, this is very basic. Hold it like this. Mahinang tilampal ni Zeki ang kamay niyang hawak ang arrow at inayos ang tamang paghawak nun. I knew it already. 
Sandifara. Come on, hit it. Take a deep breath. Inhale. Go. On Zeki's mark, Farah aimed at the target, and this time it hit the board near the bull's eye. Napatili si Farah. Wow, archery is addicting. One more. Give me five. Tinaas ni Zeki ang palad at tuwang-tuwa, nakipag-appear si Farah sa lalaki. Nice! I'll give you credit for this. You're good! Numiti lang si Zeki at pinalingan si Dave. I told you, I'm the best. Ikaw pare, do you want me to teach you too? No thanks, I can manage. Tipid na hayag ni Dave. Don't be shy, come here! Mabilis nilapitan ni Zeki ang lalaki. Kahit pala yung tanggi nito, hinila na ito ni Zeki at agad na tinawag si Enzo. Enzo, teach him! You're a lot better than me in archery. Napakamot na lang ng ulo si Enzo. Okay. Tawang-tawa si Farah sa nakikita ang madilim na mukha ni Dave. Halata naman kasing pinagtitripan lang to ng dalawa. She gave him a quick peck to calm him. Go darling, beat them! She cheered. Tiem ang mga bagang ni Dave na sumusunod sa instruction ni Enzo. Nasa likuran niya to nakapweso at hindi hamak na mas matangkat to sa kanya na ilang pulgada. He could not concentrate on his aim because the man seemed enjoying making fun of him. Malalayo sa bulls ay ang mga naging tira ni Dave. Hanggang iniwan to ni Enzo at tinungo nito ang kabilang grupo kung saan mas marami ang babae. I guess you need more practice, pare. Tinapik ni Zeki ang balikat ni Enzo. Isang tango lang sa nagot nito. Can she? I'll go with the girls. Paalam ni Zeki. Tinungo ni Zeki ang kinaroonan ni Enzo. Ngunit agad tong natigilan dahil biglang tumunog ang cellphone nito. Kayo na lang ang pagkagulat ni Zeki nang rumihistro ang mukha ng ama sa screen. Dali-dali niyang sinagot iyon, lalo siyang nagulantang sa sinabi nito sa kabilang ninya. Mabilis niyang pinuntahan si Farah. What is it this time? Inis na tanong ng dalaga. Dad just called. He's at home waiting for us. I told him we're strolling here in Bhutan. I think we need to go. He sounds angry, Farah. What? Nanlalaki ang matang bulalas ni Farah. Maging si Dave sa tabi nito, gulat na gulat din. You heard it. We have to catch the next flight. Napapikit na lang ng marin si Farah habang napasamunod sa buhok niyang nakaponytail. Tinignan niya ang kasintahan at nagigilty siya. Naiwan to. Gayong dalawang araw pa lang silang magkasama. Pero anong gagawin niya? Ibang usapan na kapag galing sa ama ni Zeki yung utos. Emmanuel's words were considered law in the house that everyone should follow. I'm sorry, darling. Nangilid ang duha ni Farah nang tingnan ang kasintahan. Kagad silang bumalik sa hotel dahil pati sa kanya, nag-text din ang ama ni Zeki. He was asking where they were at the moment. Mukhang sinisiguro din itong magkasama talaga sila ng lalaki. No need to be sorry. You know I always understand you. Somehow naman na-predict ko ng ganito ang mangyayari oras na may kasal ka and I settled with it, right? I'm happy at least we're together even for two days. Niyakap si Farah ni Dave ng mahigpit. Maya-maya pa, tinulungan siya nitong mag-empake ng damit. Nakagat ni Parang pang ibabang labi nang matapos maayos ang kanyang mga gamit. Binalat ng sobrang lungkot ang puso niya. Hindi niya alam kung kailan ulit sila magkikita. She knew Dave was a very busy man and he would always make time for her. Patuloy na kahit milya-milya ang layo nila ay gagawa to ng paraan para magkita lang sila. Niyakap niya to ng mahigpit mula sa likuran. I will miss you. Gagawa ko ng paraan para magkita tayo ulit. Mabuti na lang at suportado naman tayo ni Zeki. Isang malalim na buntong hininga. Ang pinakawala ni Dave. Inawakan ito ang kamay niya at tinarap siya. I can see you're getting close to Zeki. I admit I'm jealous. Natatakot ako na baka isang araw ma-develop ang feelings mo sa kanya. Ano na ang mangyayari sa akin? Inawakan ito ang magkabil ng pisngi niya. Kitang kita ang paguhit ng lungkot sa singkit nitong mata. Ilang ulit ko bang dapat sabihan na hindi yan mangyayari para mapanatag ang kalooban mo? Zeki and I are friends. We will get a divorce sooner and by then we will get married. Walang magbabago sa mga plano natin? She met his eyes to reassure him. Unti-unti, nilapit ni Dave ang mukha sa kanya at dumampi ang malambot itong labi sa kanyang bibig. Malalim ang halik na pinagsaluhan nila na parang ayaw bumitaw sa isa't isa. Tumigil lang sila na marinig ang mahinang katok mula sa pinto. I guess it's time to go. Sinikap ni Dave gumiti bago binuksan ang pinto. Tumambad doon ang malaking bulto ni na Enzo at Zeki. You guys are ready? Tanong na Zeki na papalit-palit ang tingin kina Farah at Dave. Tumango si Dave. I'll probably go home tomorrow. 
Have a safe flight going back to Nepal. Lumapit si Enzo kay Farah. I'll bring your things. Kinuha nitong backpack na nakapatong sa kama. Sumama si Dave hanggang sa parking area ng hotel. Isang mariing halik ang muli nilang pinagsaluhan bago sumunod sa sasakyan kasama si Zeki at Enzo. Hatid na lang ng tanaw ni Dave ang sasakyang lula ng kasintahan. Wala siya nagawa kundi magbuntong hininga na lang. Walang kibo si Farah habang nasa eroplano pabalik ng Nepal. Samantalang si Zeki at Enzo nag-uusap tungkol sa mga babae na kilala ng mga to. Wala sa kanilang atensyon ni Farah dahil naiwan niya ang puso niya sa butan. Akala pa naman niya, masusulit niyang limang araw na bakasyon nila ni Dave. Hindi niya talaga inaasahan na mabubulilyaso ito sa ganitong paraan. Sinundo silang tatlo ng family driver mula sa airport at mabilis na kabalik sa bahay. Agad silang sinilubong ng ama sa living room habang abala to sa tablet na nagbabasa ng pagsascroll ng business news. I'm glad you're back. Seryosong salubong ni Emmanuel. Nagmano si Nazeki at Farah sa ama. Isa kasi yon sa nakasanayan nito mula sa kultura ng Pilipinas. Bahagyang yumuko naman si Enzo kay Emmanuel. Excuse me, I'll bring these bags upstairs. Magalang na wika ni Enzo bago pumanhik pa itaas sa grand staircase. Is there a problem, Dad? I guess you're too early for the Festival of Lights. Did something happen? Tanong na Zeki sa ama. Kapansin-pansin kasi ang kasaryosohan ng mukha nito at pagbibigay atensyon kay Farah. Your mom and I came here because we thought there was an emergency. Now what happened here a few days ago? Dumagundong ang boses ni Emmanuel. Ipinatong ang hawak na tablet sa glass table. Nagkatinginan si Nazeki at Vara na bakas ang pagtataka sa mukha. Ano bang ibig sabihin ng ama? Parang nagpipigil to ng galit? Akbang sasagot si Zeki nang biglang sumulpot si Donna. Pababa ito ng hagdan. Matalim ang tingin pinukul kay Fara. She wore a black dress as if she was mourning. I didn't know you're back. Sa lubong na saad ni Zeki sa kapatid. Donna, care to explain what happened? Tanong ni Emmanuel. I told you already, Dad. She seduced my husband. Taas na ang hayag ni Donna habang mariing nakatitig kay Farah. Di nagawa makapagsalita agad ni Farah sa narinig. Mukhang ito pa ang may gawa kung bakit mukhang galit sa kanilang ama. Naunahan sila na doon sabihin ang tungkol sa nangyari and now Donna told her father the twisted truth. That is not true. Your husband almost raped my wife. Biglang namula ang mukha ni Zeki. Nilapitan nito ang kapatid at paring hinawakan sa balikat. Why don't you tell everything you saw that night? If you hadn't caught them, your drug addict husband would do something horrible. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Emmanuel. Samantalang si Farah, pakiramdam niya bumalik ang lahat sa isip niya ang mga nangyari ng gabing iyon. Biglang nanginig ang tuhod niya pero hindi niya magawang gumalaw mula sa kinatatayuan. That's a lie. Believe me, Dad. Even Xavier told me she seduced him. He was just a man who could not resist into temptation. Nagigigil na samit ni Donna. Nakakayom ang mga kamuon nito at waring naiiyak na. Can't she? I know you would not want to remember that dreadful night. Tell Dad what really happened. Ujok ni Zeki. Nilapitan sa nito at hinawakan sa braso. Hindi kami boss si Farah. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero tila naman nabasa nito ang iniisip niya at hinarap siya nito. Farah, just tell us the truth. It's not your fault that my sister married the monster. Mahinahong pa ang umbinsay ni Zeki. Naramdaman na lang ni Farah ang pamamasa ng mata. Parang sasabog ang dibdib niya sa sama ng loob. Idinidiin kasi siya ni Donna na pinalalabas. Siya pa ang masama. Oras na sabihin niyang totoo, tiyak magagalit ito sa kanya. Pero paano naman siya? Hindi niya naman gustong mangyari yun at ni minsan hindi niya inakit sa Savior. Naparanok si Fara at nanginginig ang bibig niya bago nagsalita. Savior knocked at my room. I thought it was Zeki coming from his business meeting. Napasunok si Fara. Inakbayan naman siya ni Zeki. It's okay. Go on. Liar! Don't believe her, Dad. She's cunning who's just manipulating my brother. I even caught her and Saver having a private conversation at the roof deck before the incident. It's clear that she has been flirting with my husband. Mariing anas ni Donna. Namumula ang mukha nito. Tila nagpipigil lang ng sariling saktan si Farah. Samantalang walang kibo si Emmanuel at tila nakikiramdam lang sa mga nangyayari. Nanatiling nakalalay lang si Zeki kay Farah na pigil ang paghikbi. At si Donna naman pinipilit na walang kasalanan ang asawa nito. I can't believe you would tell this lie to dad about that night, Donna. You're going to stop that though because of your obsession with that bastard. 
Wake up! He never loved you. Dad technically brought him to marry you. Mariing saan ni Zeki, saan nakatatan ng kapatid? Di makapaniwala si Donna sa narinig. Shut up! You're going to believe her than me? You barely know her. She's a slut. Tila nagpantig ang tenga ni Zeki sa sinabi ng kapatid. Watch your mouth. I have known Farah before meeting her in the Philippines. She had been with me in this house even before knowing she'll be the girl I'm going to marry. Lies, lies, lies. Natawa ng pagak si Donna. Muling tinoon itong atensyon sa ama at hinawakan to sa braso. You believe me, Dad, right? Please do something to punish her. Ngunit hindi to pinansan ni Emmanuel. Bagkos tumingin to kay Farah. Farah, I want to hear your side. Kalmadong wika nito. Dad, I don't want to ruin this family, but I did not seduce Savior. He forced me that night. If Didi had not arrived, I don't know what's going to happen. He was reeking of alcohol and his eyes were red. Hindi kumukurap si Farah habang malinaw na inaalala ang mga nangyari. Patuloy ang pagbuhos ng likido sa kanyang mata. Liar! Lumapit si Donna takmang sasampalin si Farah pero agad yung nasalag ni Zeki. Enough! Dumagundong ang boses ni Emmanuel at hinarap ang panganay. I don't want to see your husband's face here. You think I did not know his womanizing antics? File a divorce. I don't want him to be part of this family. Napaiyak si Donna. No! Ang ganda mo, Donna. Makakahanap ka ng mas mahusay? Marahil kasalanan ko. Nagbulag-bulagan ako kahit alam kong nagpakasal ka sa isang substance misuser sa pag-aakalang handa siya magkaroon ng bagong buhay kasama ka? Pero hindi ko mapapatawad ang kahindik-hindik na ginawa niya kay Farah? Di na napigilan ni Donna ang pagikbi. I hate all of you! Pagmamaktol nito at mabilis tumalikod at tumakit sa hagdan. Napabuga na lang ng hininga si Emmanuel. I am really sorry about this, Farah. He sounded apologetic. Natagpuan na lang ni Farang sariling humihikbi habang yakap ni Zeki. Di niya mapigilan ang emosyon. Nagpapasalamat siya dahil siyang pinaniniwalaan ng kanilang ama at ipinaramdam sa kanya ni Zeki na kahit ano mangyari, hindi siya nito pababayaan. Galit na hinawin Donna ang ilang crystal vase na may mga pulang roses mula sa bedside table nang marating ang kanyang silid. Nagsibasagan ang lahat ng mga vase at di pa siya nakontento dahil nakuha pa niyang sipay ng isa sa mamahaling collection niya ng ceramic vase mula pa sa China na naitalang ginawa pa noong King Dynasty. Huli na para makaramdam siya ng pagsisisi dahil tuluyan ang nabasag iyon. Damn you, bitch! Naggagalaiti siya kay Farah at masamang masamang loob niya sa ama pati na rin sa bunsong kapatid. Pinagkaisan siya ng mga to? Mga sinungaling! Nagpupuyos ang loob niya sa galit. Alam niya hindi perpekto si Savior, pero sigurado siyang mahal siya nito at hindi nito magagawa ang inaakosa ni Farah. He promised her to start a new life with her before they got married two years ago. Nangako to na para sa kanya magbabago na to at naniniwala siya sa asawa. Mabilis niyang tinungo ang walk-in closet. Laman niyo ang mga koleksyon ng mamahaling bag at sapatos. Pero yung mga paborito niya lang ang kinuha at nilagay sa paborito niyang designer's traveling bag. Babalik siya ng Brazil dahil naroon ang asawa. Hindi siya makakapayag na hindi makagante sa mga nangyari. Sisiguraduhin niya na hindi magiging madali ang buhay ni Farah at patutunayan niyang isang malaking pagkakamali ang magpakasal sa kapatid niya. Donna clenched her jaw. Malakas ang loob niyang susuyo hindi naman siya ng ama at hindi rin siya nito matitiis. Lalo pat darating ng Festival of Lights kung saan dapat magtipon-tipo ng mga pamilya dahil isa yung sagradong okasyon sa kultura ng ama. Akmang paalis na siya sa kwarto habang hilang kanyang maleta ng masalubong niyang ina. Donna, where are you going? Nag-aalo lang tanong nito. I'm going back to Savior. He needs me. Mariing wika niya. I did not mean to eavesdrop on your conversation with your father. Emmanuel never mentioned to me about what happened to Savior and Farah, but please try to look at the situation from a different perspective. Inawaka ni Valeria ang kamay ng anak. Nanatili siyang kalmado dahil kilala niya ang katigasan ng ulo nito. Donna chuckled. Oh, come on, Mom. Don't tell me you also got brainwashed by that girl. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi birong ginawa ng asawa mo kay Farah. And I am worried about your safety too. You better file a divorce before anything gets out of hand. Ayoko lang na mapahama ka. Bakas ang pagkabahala sa magandang mukha ng ginang. No, 
I'm old enough to take good care of myself. I'm leaving. I'll see you soon. Buo na ang desisyon ni Donna. Please, be careful. Of course. Humalik siya sa pisngin ng ina bago tuloy ang tumaliko dito. Puno pa rin ang panibugo ang puso niya. At sa pagbabalik niya, magpapasabog siya ng malaking sorpresa na tiyak ikagigimbal ni Farah. Samantala, sa bahay ni na Farah sa Pilipinas, hindi mapakali si Adriana habang nakaupo sa kanyang higaan. Sinandal niya ang likod sideboard ng kama habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan na dumating sa kanyang cellphone. Di siya makapaniwala sa mga nakikita. It was the pictures of her daughter and her lover, Dave Hanazan. Siyempre, kilala niyang lalaki kahit di pa sila formal na nagkikita. She made a background check about him before deciding to marry off her daughter to Emmanuel's son. Di niya lubos sa kalain hanggang ngayon, mayroon pa silang ugnayan. But the thing that shocked her the most was seeing Zeki with them. It appeared he was tolerating Farah's infidelity. Lalong sumakit ang ulo niya sa kakaisip. Akala niya magiging maayos ng lahat kapag naikasan lang dalawa. Pero mukhang may paparating ng mas malaking problema. Paano na lang kung malaman ni Emmanuel ang tungkol sa bagay na to? Farah, why do you have to do this? Napasapo niya sa noo. The pictures were taken in Bhutan. She paid a hefty amount for a private investigator to tail Dave. Learning the truth about their affair made her stupefied. Kailangan niyang kumilos bago patuloy ang masira ang tiwala ni Emmanuel sa kanyang unika ka iha. Adriana knew how Emmanuel was fond of her daughter. Gusto niyang pagalitan ng anak sa mga maling desisyon nito sa buhay pero baka lalo lang magkagulo. Gagawin niyang lahat para mapanatili ang kasal nito kay Zeki. Kahit na magmukha pa siyang masama, kahit paano nagigilty siya dahil kitang kita niya ang saya sa mukha ni Farah sa mga nanawang kuha habang kasama si Dave at mukhang suportado naman ni Zeki ang relasyon ng dalawa. Tiyak may naging kasunduan ng mga to kaya't pumayag na magpakasal sa isa't isa. Oh Chris, why did you leave us in this mess? Naibulong niya sa hangin. Kapag hindi naging matagumpay ang pagsasama ni Nazeki at Farah, tuloy ang makukuha ni Emmanuel ang kontrol sa kumpanya. Walang matitira sa kanila at sa dami ng utang na iniwan ni Chris, hindi niya alam kung paano makakabangon nang walang binibigay na tulong si Emmanuel. Although, Emmanuel was a good man, but he was also a cunning businessman. Na-appreciate niya ang ginagawang pagtulong nito sa kanilang pamilya dahil sa utang na loob nito kay Chris. Pero paano na lamang kapag nalaman nito na may ibang lalaki si Farah habang kasal sa anak niya? Nakikinikinata niya ang nangyayari. She needed to act up and do something to prevent it. Gagawin niyang lahat ng paraan para hindi sila maghiwalay si Farah at Zeki. Kahit pa kapalit noon ang pagkasira ng tiwala sa kanya ng anak. Adriana made her choice and she would never regret it. Mula sa butan, Laglag ang mga balikat ni Dave nang makauwi sa Pilipinas. But he had to think positive. At least nakasama niya si Farah kahit dalawang araw lamang. He promised to endure everything because he loved her so much. At natatakot siya sa nakikitang pagiging malapit ito kay Zeki. But it chose to trust her. Maikli lang ang isang taon at tiyak na mabilis lang din dadaan iyon nang hindi niya namamalayan. Dumiretso siya sa kanyang condo unit sa Makati. Kapag natapos na ang turnover ng malalaking projects niya sa Bicol Region at bumalik na si Farah sa Pilipinas para asikasoy ng kumpanya ng ama nito, dito na rin siya maglalagay sa Manila para mapalapit siya sa kasintahan. Agad siyang nahiga sa leather couch habang naghihintay ng tawag ni Farah. May nangyari kaya rito? Natokso siyang tawagan to pero usapan nila huwag gagawin yon. Farah had to be the one to call him. Nag-iingat lang ito na baka mahuni ng magulang ni Zeki at magkagulong lahat. Ilang sandali pang lumipas, hindi rin siya nakatiis. He finally video called her at sumagot naman to pagkatapos na ilang ring. Darling, sorry, we were busy in family affairs and I could not call you. Apologetic na wika ni Farah sa kabilang linya. Bakit? Ano nangyari? Nangunot ang kanyang noo. Dad had been preparing us for a three-month European trip to visit our investors. He's been training us to be capable of holding the company. Nagpaliwanag si Farah, pero hindi ni Dave masyado napansin ang iba pang sinabi nito. What do you mean by three-month trip? Kinakabahang tanong niya. Yun lang kasi ang tumatak sa kanya. Oh, that? Sandaling nagkatubile si Farah bago nagpatuloy. 
Don't get me wrong, darling. Dad think it, this could be our honeymoon while doing business as well? I shouldn't be saying this, but I want to be always transparent with you. Dad gifted us 100 million pesos for the trip. Dave swallowed. Kinalman niya ang sarili sa narinig. Honeymoon? Damn it! Mukhang mangyayari na nga ang kinatatakutan niya. Somehow, he was starting to feel insecure, knowing Farah has been married to a billionaire son. Bukod sa literal na humihiga sa pera, wala rin itulak kabigin sa itsura. Iniisip pa lang niyang mawawala si Farah sa kanya, naghuhurumentado na ang puso niya. He would never let it happen. Does it mean I could not see you in the next three months? Tanong niya. Of course, um, I will find a way. Maybe we could meet in Paris this Christmas? It's going to be romantic. What do you think? Paglalambing nito. Napangiti si Dave. Farah's idea was cool. Baka masyado lang siyang paranoid sa mga nangyayari. Hindi dapat siya magduda sa pagmamahal ng kasintahan sa kanya. Pero agad ding napalis ang hindi na makita na dumaan si Zeki sa likuran ng babaeng nakatapi lang ng puting tawalya. Kahit lalaki siya, hindi maitatanggi ang magandang hulma ng katawan nito. Zeki, what the... Nilingon nito ang lalaki. Zeki paused and looked at the camera. Nakuha pa nitong kumuway sa kanya at alanganing iti lang sa nagot niya ito. Agad namang umalis ang lalaki. Darling, sorry about that. He had a nasty habit of entering the room half naked after swimming. Sandaling hindi kumibaw si Dave. Mukhang masigit pa sa inaakala niya ang closest ng dalawa. Paano hindi siya mababahala? Lalo pat lagi nasa isang kwarto ang dalawa, natutulog dahil naroon ng mga magulang? It's okay. Tipid na sambit niya. Farah kept on blubbering, pero sinikap niyang itago ang sama ng loob. He could not let her. How jealous he was. Baka isipin ito ay mature siya, pero isa lang ang sisiguraduhin niya. Kahit anong mangyari, hindi siya papayag na makuha ni Zeki si Farah. Dumating ang Festival of Lights at gaya ng inaasahan naging abalang pamilya Maxwell sa mga besitang dumating sa bahay mula pa sa iba-ibang panig ng mundo. They were Emmanuel's relatives and there was a feast for a few days. Dumating din ang inanifara kasama ang kambal para makiselebrate sa kanila. The house was full of colorful lights. Pakiramdam ni Farah equivalent to ng Christmas sa Pilipinas. Hanggang ngayon kasi hindi niya pa kapisado ang Santa Makmak na festivals na ginagawa sa bansang ito. But one of the things that surprised her was that their calendar year was approximately more than 56 years ahead compared to the Gregorian calendar. Bawat natutunan ni Farah sa heritage ni Zeki, namamangha siya. Halos buong linggo ang celebration. Aminado si Farah na napagod siya sa pag-estima ng mga besita. Gabi-gabi rin na magkasama sila ni Zeki sa loob ng kwarto nito dahil baka makahalata ang mga tao roon na hindi sila nagtatabi matulog. Wala rin pati ang reklamo ni Zeki na sa couch natutulog dahil ayaw ni Farang tumabi ito sa kanya sa kama. Mabuti nang nag-iingat. Alam niya ang karakas ito sa babae at isa pa, ilang oras sila nag-uusap ni Dave para kahit malayo, di malang na masyado mamiss ang isa't isa. Di rin dumalo sa family gathering sina Donna at Xavier. Nakahinga na malawag si Farah dahil wala ang mga to. Kinausap siya ng ama kung ano magiging desisyon niya kung plano niyang maghain ng formal complaint. Siniguro ni Farah dito na hindi niya yun gagawin sa ngayon dahil ayaw niyang mailagay sa malaking eskandalo ang pamilya nito. Nangako naman si Emmanuel na gagawin itong lahat para maparusahan si Xavier. Iha, are you happy? Tanong ni Adriana sa anak isang araw habang naroon sila sa roof deck, nagpapahangin. Of course, mom. Why do you ask? She looked at her mother with a worried face. Nothing. I'm just checking. It's my fault you're stuck in this marriage. Nagbuga ng hangin ng ina. Hinawakan ni Farah ang kamay nito. I don't regret my decision, mom. Zeki is a good man and he supports me in everything. Tumango si Adriana. Mabuti naman kung ganun. Kung sakaling di ka masaya, sabihin mo lang sa akin. I appreciate that, mom. At least we would not worry about losing the majority of the shares of the company. Tumingin si Farah sa mga building na kapaligid sa syudad. Makukulay ang mga pintura ng mga bahay sa residential area na nakapalibot sa manso ng mga Maxwell. Kumukutitap din ang mga pailaw sa bawat bahay. Humihingi ako ng tawad sa pangialam ko sa buhay mo, Iha. Sana humaba ang pagsasama niyo ni Zeki at sana matutuhan mo rin siyang mahalin. Nag-iwas ng tingin si Farah dahil alam niya 
malabang mangyari ang sinasabi ng ina. Hinihintay lang niyang matapos ang isang taon para makalaya na siya sa kanyang kasal at isa lang ang tinitibok ng puso niya, walang iba kundi si Dave. Sa huling gabi ng festival, hindi na nakati si Zeki na muling magreklamo nung nasa na sila ng kwarto. Hey, why don't we switch place? Ikaw naman dito sa couch? Di hamak naman na mas maliit ka kaysa sa akin? Malapit na ako makuba. So hesyo nito matapos na naging pag-uusap ni Nafara at Dave sa cellphone. Inangilan niya ito. Fine. Tumayo si Farah dalang unan at kumot na tinungo ang couch sa bandang gilid. Halos abot hanggang tenga ang tin ni Zeki at waring ninanamnam ang lambot ng higaan ng dumampi ang likod nito sa kama. I miss my bed. My God! Zeki exclaimed. Gumugulong-gulong to sa higaan at waring iniingit siya. Hindi na lang ni Farah ito pinansin at komportabeng nahiga siya sa mahabang sofa hanggang sa nakatulog na siya. Naalimpungatan si Farah dahil napansin niya, naroon na siya nakahiga sa makapal na carpet sa ibaba ng couch. Teka, nahulog ba siya? Hindi eh, naman siya masyadong gumagalaw kapag natutulog. Oh well, maybe she did not notice since she was dead tired last night. Biglang nasagot ang mga tanong niya na makita si Zeki na tatawa-tawa habang nakatingin sa kanya. Nakaupo ito sa kama, hawak ang cellphone, kinukunan siya ng litrato. Hindi kaya ito na naman ang sila rin kung bakit narito siya sa carpet na kahiga? What are you doing? Pupungas-pungas niyang sambit. You look like a cocoon. Fly high, butterfly. Wake up, tanghali na. Tumayo ito at nilapitan siya. Pabiliw pa ni Zeking sinipasipa ang makapal na kumot. Go for your workout. I will sleep more. Tinatamad na sambit ni Farah. Kinulob niya ang sarili sa kumot. Kapwa sila natigilan ng marinig ang mga katok sa pinto. Nagkatinginan silang dalawa at sandaling nakiramdam. Kansha, are you awake? Kapwa ng lalaki ang mata ng dalawa. It's dad. Mabilis pa sa alas 4 ang binuhat ni Zeki si Farah at tinala sa higaan. Hindi po pwedeng makita ng ama ang kanilang setup. Lalo pa nga't nasa sahig si Farah na mga oras na iyon. She actually fell from the couch earlier. Mabuti na lang at gising na siya nang mahulog ito, kaya agad niyang nasalo bago tuloy ang bumagsak ang katawan nito. Pero sa sahig niya ito ay napag imbes na muling buhatin pabalik sa mahabang sofa. Gusto niya lang makita ang reaksyon nitong nabubisit ang maaga. Binuksan ni Zeki ang pinto ng masigurong maayos ng lagay ni Farah sa kama. She pretended to be asleep to avoid unwanted conversation. Sorry to disturb you but can you pilot the other chopper? Your aunts and uncles want to see the Everest region from above. Wika ni Emmanuel, pasimpleng nilingon ang natutulog na babae na wari komportabling na kayga sa kama. Sandaling tumingin si Zeki kay Farah bago sinagot ang ama. Of course, Dad. Anytime. I'll just change. Give me five minutes to prepare. Isang marahang tapik lamang ang isinagot ni Emmanuel sa anak at iniwan na to. He could not help himself from smiling, knowing there were visible improvements between the couple. He silently wished that they could give him a grandchild soon. Naiwan si Farah sa bahay dahil pati ang kanyang ina kasama si Nagit at Gail ay sumama sa chopper. All choppers were occupied, kaya kahit si Zeki napasama dahil kulang ng piloto. Sila lang ni Enzo ang nararoon. Tahimik silang umiinom ng may intati sa veranda malapit sa garden ni Zeki. Gano'n katagal ang kontratang pinamahan mo para maging bodyguard ni Zeki? Biglang tanong ni Farah. Naisip kasi ni Farah na hindi madali ang trabaho ni Enzo. Parang anino na ito ni Zeki dahil laging nakabuntot kahit saan. Kulang na lang pati pagtulog. Sumiksik pa ito sa kanila sa kwarto? Two years. It's renewable as long as I want. Nagkib ito ng balikat. Tahimik na humigop ng tea mula sa tasang hawak ito. Until when do you plan to work for him? Enzo exhaled. As of now, I don't know. They pay well. It's almost triple compared to what I'm getting when I was in the British Army. Bakit? Gusto mo na ba akong mag-resign? Natawa si Farah. Crazy. Not that. What if you have a family na? You cannot be with Zeki forever? Well, in that case, I will probably resign before getting married. Ayoko may kahati sa atensyon na magiging pamilya ko. I want to see my kids grow up then earning a lot of money away from them. Wow, family-oriented. And what's your dream, girl? Curious na tanong ni Farah. Regine, walang gatol na wika nito. 
Muntik ng maibuga ni Farah ang tea sa bibig. Binaba ni Farah agad ang tasa dahil nasa med siya. Mabilis naman si Enzo na binuksan ng tumbler na dala nito at pinainom siya ng tubig. Are you serious? Ani Farah ng mahimas-basan. Yup, too bad we're not meant to be. Did Zeki tell you I met Lauren and her parents in the US? Holy shit! I mean, really? Zeki never mentioned it. Kahit si Regine wala rin nababanggit. I see. Sandaling dumaan ang lungkot sa mata nito. Too bad I'm not rich. Ngayon na lang ako tinamaan ng ganito sa maling babae pa. Don't say that. Sinikap ni Farah na pag-aanin ang pakiramdam ng lalaki. Alam na niyang sa ganito mauuwi ang lahat. Pero hindi basta-basta ang pamilya ang pinanggalingan ni Regine. Just like her. Marriage meant business. Naidalangan lang ni Farah na kung sakaling para sila sa isa't isa. Malalampasan nila ang pagsubok na to. She liked Enzo for Regine. Kung sa personality lang dalawang pag-uusapan, swak na swak sila. Muling naging tahimik ang bahay matapos ang Festival of Lights. Umuwi na rin sa Pilipinas ang pamilya ni Farah at mukhang nag-enjoy naman ng mga to, lalo na si Nakit at Kel. At ngayon, nagkaroon sila ng family meeting sa loob ng library sa third floor ng bahay. We will proceed with a European trip. You will join us to meet different investors and attend several business conferences as part of your training before I appoint you as the top-ranking executive of the company. Being the chairman and the CEO is no joke, I'm telling you. Paliwanag ni Emmanuel sa mag-asawa. Katabi nito si Valeria na tahimik lang na nakikinig. Tumango lang si Nafara at Zeki. We will do everything to help you grow your empire, Dad. With my guidance, I know you will. Tiwalang sa amin, Emmanuel. I admit I'm an easy-go-lucky, but I took my study seriously when I went to Oxford. Zeki sounded proud. Tumingin to kay Farah at kumindad. Bukod kasi sa flight school sa Amsterdam, kumuha rin siya ng business course sa Oxford University. I promise to help as well, Dad. Ani Farah, we will leave immediately. Pack your things. Don't worry. I will make sure you will also enjoy your honeymoon. Nakangiti yung wika ni Emmanuel. Nagkatinginan sila Zeki at Farah. Ibig sabihin lang noon maraming oras na magkasama silang dalawa at malaki ang chance na makapiling ni Farah si Dave pagdating ng Christmas. Just as planned, they flew to Italy the next day. Nakilala nilang ilan sa mga Italian investors at naging maayos sa ang lahat ay pakilala ni Emmanuel ang mag-asawa. Halos dalawang buwan ang ganon ang kanilang setup. Kaliwat kanan ang mga business meetings, pati na rin pagbisita sa ilang kumpanyang pag-aari ni Emmanuel sa Europe. Farah realized their vast empire. Kung sa ibang pagkakataon siguro iisipin niya, napakaswerte niya dahil naikasal siya sa anak ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Pero sadyang hindi natutumbasan ng pera ang pagiging masaya. Nangungulila pa rin ang puso niya sa kasintahan na naiwan sa Pilipinas. Sanay na si Farah sa presensya ni Zeki dahil magkasama sila sa isang kwarto. Lagi kasing nakamasid sa kanila ang mga magulang nito kaya ayaw naman nilang magbigay ng pagdududa sa mga ito. But they respected each other's boundary. By schedule sila kung sino matutulog sa kama. At madalas, wala si Zeki tuwing gabi dahil nagliliwalo to sa labas kasama ni Enzo. Mabilis tumating ang December. Farah was so excited, looking forward to meeting her boyfriend in Paris. Naplano na nilang lahat dahil ito na yata ang napakahabang panahon na hindi sila nagkita. Pero nauna si Regine bumisita sa kanila sa Paris. Kahit ang totoong dahilan ng pagbisita nito ay si Enzo talaga. Para-paraan lang itong kaibigan niya. It's been a long time. Mukhang sobrang busy ninyo na itong nakarang dalawang buwan. Anya Regine na magkita sila sa hotel na tinutuloy yan. Agad itong nagbesa sa kanya. Bumakas ang pagtataka sa mukha ni Farah na makita ang eyes ng kaibigan. Regine looked sophisticated in her red miniskirt paired with a white crop top and black leather trench coat. Samantalang brown boots naman ang sapi nito sa paa na mataas ang takong. Ngayon lang nito nakita ang nagbihis ng ganito. Her usual fashion sense was a simple t-shirt and jeans. Hindi rin ito pala ayos. Ano kayang nangyari na hindi niya alam? Naitanong ni Farah sa sarili. We are preparing for dad's appointment in HGC. What happened to you? Don't get me wrong pero bakit biglang nagbagong pananamit mo? Why? You don't like it? Umikot to sa harap niya. Of course, I like it. It's gorgeous. Walang sinabi ang mga model sa iyo rito. Nakangiting puri ni Farah sa kaibigan. Kahit naman dati na hindi ito pala ayos, laging litaw ang ganda nito. 
Well, I am claiming to be the next fashion goddess. Taas nung wika ni Regine. Good for you. Did something happen, Regine? Nag-aala lang tanong ni Farah. Sandali tong hindi kumibo at naglakad sila patungo sa roof garden ng hotel. It was almost sunset at nakakabigha niyang view doon habang nakamasid sa pamosong estruktura ng Eiffel Tower. Naupo sila sa pabilog na mesa habang may waiter na lumapit sa kanila at nagbigay ng red wine. Grazie, sabi ni Farah sa waiter. Ngumiti lang to bago tumalikod. Now tell me what's going on. We have a lot of catching up to do. Tinoon ni Farah ang atensyon kay Regine na mabilis sinagok ang red wine mula sa wine glass nito. Well, Enzo has been dating women with a high fashion sense. Maybe that's the reason he dumped me? Nanlaki ang mata ni Farah. He dumped you? Seriously? I thought you guys were never in a relationship to begin with. Pambabos ka niya rito. I introduced him to my family when Kuya Lauren had a motorcycle accident in the States. Mom and Dad don't like him because he is just ordinary. And now my parents have arranged my marriage to a young Chinese businessman. Humingat to ng malalim at na ng pamosong tower sa hindi kalayuan. What the? For real? Nagbaba ng tingin si Regine. Ngayon, alam ko nang nararamdaman mo dati na ipapakasal ka sa isang estranghero. Sometimes, I laughed about it. Like it's a sick joke. Regine, do you really like Enzo? Tumango si Regine. Yes, and I know the feeling is mutual. Iniiwasan lang niya ako dahil sa magulang ko. Jeez! Hindi ko inaasang aabot kayo ni Enzo sa ganito. You sure you have moved on from Gino? I am confident that I've moved on. Thanks to Enzo. He is so patient. And I'm sure he is the kind of a man who want to marry. Pero wala naman ako magagawa sa desisyon ng magulang ko. It has been our custom to marry into another wealthy family. Anong plano mo ngayon? Oh well, for now, I'm going to seduce him tonight. Tingnan ko lang kung tatanggihan niya ako. Pilang umiti si Regine. You're crazy. But do what makes you happy. Of course. What about you and Dave? Still getting strong? We have a plan to meet here in Paris this Christmas. Wow, I thought you already caught feelings with Zeki. You two are sharing a bed, right? Natawa si Farah. He's not home most of the time. He's too busy womanizing with Enzo. I knew it. Darn! Nagigigal na sambit ni Regine. Nadatna ni na Zeki at Enzo ang dalawa sa roof deck ng hotel. Kumaway agad si Farah na makita sila. Samantalang binuska naman ni Zeki si Enzo na makita ang eyes ni Regine. There goes the love of your life. That cannot be yours. Tinapek ni Zeki ang balikat ng bodyguard. Dito kumibo at gumiti lang. Napakaw mata nito kay Regina kahit walang sabihin, baka sang paghanga sa mukha nito. Bonjour, gentlemen. It's nice to see you again. Tumayo si Regina at nagbeso kay Zeki samantalang nag-alanga naman to kay Enzo. Nilahad na lang nito ang kamay na tinanggap naman ng lalaki. Regine, you look dashing today. Did you attend the fashion week? Tanong ni Zeki na naupo sa bakanting upuan sa tabi ni Farah. Yes, I did. I need a chaperone for shopping. Can I borrow your bodyguard for a while? Sagot ni Regina na nakatingin kay Enzo na hindi nagambalang umupo. Nanatili lang tong nakatayo sa tabi ni Zeki. Nagkunwaring mag-isip si Zeki. I'll bet tomorrow to borrow him for three hours only. Nanunod siyang anas ni Zeki. Tira nagulat naman si Enzo sa narinig. Are you sure? Why? Are you my slave? Get a life. I can protect myself. That is just overreacting for hiring you. Besides, Kanchi and I will just be here waiting for you to come back. Great! Pumalakpak si Regine. Tumayo ito at nilabas ang cellphone. Lumapit kay Enzo at nag-selfie. Now, let me trigger my parents. Smile, guys! Energetic na saan ni Regine. Umiti si Enzo samantalang pabirong tinakpan ni Zeki ang mukha ni Farah. Inanggalan naman ito ang lalaki ngunit pabirong inilapit nito ang mukha at tinalikan siya sa noo. Okay, this story will be po posted. Now, shall we? Yakag nito kay Enzo. Tumango naman ang lalaki. Let's go! Kapwa hatid na lang ng tingin ni Nafara at Zeki ang dalawa na kahit anong tanggay nag-uumapaw ang spark sa pagitan nila. Abot hanggang tenga ang itin ni Regine habang tinitingnan ang mga larawan at video mula sa cellphone nito. This looked cute. Shall I post it? Tanong Regine kay Enzo habang naglalakad sa malawak na lobby ng hotel. Ipinakita niya nito ang video kanina sa roof garden kasama si Nazeki at Farah. Up to you. Tipid na sagot ni Enzo. Hmm, maybe later. Humawak si Regine sa braso ng lalaki. 
I came here to tell you personally that I refused your decision of dumping me. Hindi ko mibaw si Enzo. It happened over a week ago. Sinabi ni Enzo sa dalaga na wag na silang subukan na ituloy ang nasimulan na magandang samahan dahil sa hiwalay lang naman yun mauuwi. Hey, say something. Don't you like my new look? I bet it's the type of girl you're looking for. Seductive and wild. Palatak ni Regine. Biglang tumigal si Enzo sa paghakbang at tinarap ang dalaga. You don't need to change anything. I like you just the way you are. Beauty fades over time. Regine, wrinkled kernels. I'll take that as a compliment. Enzo heaved a sigh. I am serious about cutting our ties, even this friendship. I cannot bear to see you slowly drifting away just because we are living in a different world. I'm willing to be part of your world, Enzo. Just promise that no matter what happens, you'll stay. What do you mean? Huminga na malalim si Regine bago sumagot. My parents arranged my marriage to a wealthy Chinese businessman. That's expected. Napatangutango si Enzo na pilit itinatago ang nararamdamang panibug ko. Enzo, listen. Let's run away. Regine said firmly. Nalaki ang mata ni Enzo sa narinig. What? Sa loob ng obesina ni Dave sa Makati, naging abala ang lahat sa gaganaping bidding. Hindi naman obligado umaten si Dave dahil bahala na rin ang project manager niya. Tahimik lang siyang nakaupo sa kanyang swivel chair habang tinitingnan ang mga social media account ni Regine. Kasama kasi nito si Farah at walang hilig ang kanyang kasintahan sa mga ganitong update. It appeared that she was already in Paris. Mukhang hinihintay na lang nito ang pagdating niya para sabay na silang mag-celebrate ng Christmas. Inaayos na lang niyang schedule para hindi magulong opisina kapag umalis siya. Then, something popped into his notification that Regine posted a story. Napati imbagang siya dahil kitang-kita mula sa bandang likuran ni Regine ang ginawang paghalik ni Zeki kay Farah. It could be a simple gesture but it steered his jealousy. They looked so sweet. Kung titingnan para silang totoong mag-asawa na nagkukulitan. Naging mahigpet ang pagkakawak niya sa cellphone. Inis na nilapag niya yon sa kanyang mesa at marahas na nagbuntong hininga. Sinikap niyang kalmahin ang sarili bago sinubukang tawagan ang kasintahan. Mahigit pitong oras na huli ang Paris sa Manila. Kaya base sa pagkakaiba ng kanilang time zone, hindi real time ang pagpost ni Regine ng story na yon. Although it did not change the fact that Zeki was making his move to Farah. Hindi kaya tuluyan ang na-develop ang dalawa sa isa't isa? Muni ni Dave pinanood ang video kahit labag sa loob niya. He was certain that Farah looked at Zeki the way she looked at him. Biglang sumuma ang kanyang templa, pero minabuti niyang tawagan na lang si Farah para maibsa ng pagsaselos niya. However, she was not answering her phone. Pinalipas pa niyang ilang sandali pero ganun pa rin. Hindi niya tumatawagan. Hanggang sa umabot ang gabi, He was distracted the whole day and still agitated about what had happened. Hindi niya pa rin matawagan si Farah. Alam naman niya, abala to pero hindi talaga siya mapakali. Did she cheat on him? Tuloy na bang pinalitan ni Zeki ang lugar niya sa puso nito? Damn it! Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan nang umuwi siya bandang alas 9. Hanggang natagpuan niya ang sariling umiinom sa kinalang high-end bar sa syudad. Ngayon lang siya pumasok dito dahil masyado siyang nakafocus sa trabaho at matagal siyang nanatili sa Bicol. He was quite amazed by the aesthetic of the bar. Merong malaking aquarium ng jellyfish sa loob na napapalibutan ng asul na ilaw. Samantalang gawa sa transparent na salamin ang disenyo ng bubong at kitang-kita ang kumukotitap ng mga bituin. Naupo si Dave malapit sa bartender. A glass of cognac please. Right away sir. Nakangiting wika ng lalaking bartender. Then he immediately handed him the sniffer glass with the infamous Hennessy. Thank you. Itinaas niya ang baso at mabilis nilagok ang laman nun. Gumuhit sa kanyang lalamunan ang manamis na mis na alak at pakiramdam ni Dave na ibsa ng kanyang dinaramdam. Hindi niya naman layo na katatlong baso na siya kaagad. But it was not enough to feel drunk. Plano niyang magpakalunod sa alak para mabilis siyang makatulog. Sandali siyang pumunta sa men's room. At pagbalik niya, mayroong mistisahing babae na nakaupo sa bar stool sa tabi ng upuan na inuokupan niya. Hindi naman niya tol pinansin at patuloy lang siya sa pakikipag-usap sa bartender. And then the young lady approached her. Hello, handsome. She smiled seductively. Lumabas ang pantay-pantay nitong ngipin na siyang bumagay sa pulang lipstick nito. She wore a black dress with a plunging neckline. Isang simpleng itilang sinagot ni Dave dito. 
Mukhang estudyante lang ang babae. Probably still in college and a daughter of some rich parents. Her hair was dyed blonde with pink highlights. Napailing na lang si Dave. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Masyadong wild. How about I'll give you a drink? Will you spend the night with me? The young girl was bold. Kahit nakainom siya, alam niyang ibig nitong sabihin. Go home, kid. Your parents must be worried about you. Oh no, I only look young but I'm 20 already. Humawak ito sa kanyang hita. Hinayaan lang ni Dave to nang gumalaw ang kamay ng babae pa itaas. Agad niya yung tinampal. You are asking for trouble, young lady. Come on, just one drink. It's on me. Hindi na kita kukulitin. I'm just sad right now. I found out my boyfriend cheated on me. She pouted her lips. You are young and you will move on? There are a lot of fish in the sea. Tumimangot ang babae. I can't believe it. The girl is richer than me, that's why. Isn't it unfair? Dave chuckled. Siyempre, alam niyang pakiramdam nun. Namalay na lang niyang tinatanggap ang inumin na offer ng babae. I'm Samantha, by the way. Inilahad nitong kamay. He held her velvety hand. Dave. At sa hindi naasang pangyayari, natagpuan ni Dave ang sarili sa iisang silid kasama ni Samantha. Hindi niya mapigilan na sarili dahil nagkiinit ang katawan niya, lalo na na nagsimulang maghubad ng babae at nakita niya magandang hubog ng katawan nito. She had a small flower tattoo. May init na halik ang kanilang pinagsaluhan at mabilis ang naging galaw ni Samantha. Pumaibabaw ito sa kanya at halos ito na ang nagtatrabaho. I can't wait to have you, Dave. You are so handsome. At habang may ginagawa sila, pangalan ni Farah ang nababanggit ni Dave na tinawanan lamang ng babae. Kaya't lalo niyang ginalingan ang ginagawa. Ipapakita niya sa lalaki kung gano'n siya kagaling at hindi hindi nito pagsisisihan na makapiling siya ngayong gabi. Parang nanlalabo ang mata ni Dave pero damang daman niya ang init ng kanyang katawan na parang wala siya sa sariling katinuan. Alam niyang mali ang ginagawa niya lalo pat malaki ang tiwala sa kanya ni Farah. But the thought of her who might have betrayed him first crossed his mind. Total hindi niya naman alam ang nangyari sa loob ng silid habang kasama nito si Zeki. Sinubukan niyang itulak si Samantha pero parang walang lakas ang katawan niya. Eksperto itong gumagalaw sa ibabaw niya at hindi may tatanggi na gusto ng katawan niya ang ginagawa nito. Shit! He silently cursed. Imbes na pigilan, ungo lang umaglipas sa kanyang lamunan. You like it? You want more? Samantha teased. Sandali itong tumigal at may kinuha sa handbag na dala nito. It was a protection that she hurriedly opened to put into him. Here we go. Get ready, handsome. Nagsimula itong gumalaw sa indayog na hindi niya magawang tanggihan. Samantalang pilit na naglalaro sa imahe na siya ni Dave, si Nafara at Zeki, dahilan para tuluyan siyang magpatangay sa tukso. Huli na para bumalik dahil pinili niyang magpalunod sa balon ng kasalanan. Paano kung ganito rin ang ginagawa ng dalawa nang hindi niya alam? He tried to justify what he had done, but it was too late anyway, since he had reached the point of no return. Nagising si Dave kinabukasan dahil sa malakas na alarm ng cellphone. Nagulat pa siya na makita ang inosenteng mukha ng babaeng nahihimbing sa tabi niya at wala itong saplot. Nakayakap to sa kanya. Ilang ulit siyang napamura ng maalala ang mga nangyari kagabi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang ilang missed calls galing kay Farah. Mabilis siyang nagbihes at iniwan ng babae sa kwarto. Bigla siyang sinampal ng realidad. Pansamantala nga niyang nakalimutan ng problema kagabi, pero eto ngayon at nakagawa siya ng mas malaking problema. What have you done? Naitanong ni Dave sa sarili. Nahilot niyang sentido dahil matindi ang kirot noon. Di naman ganun karami ang nainom niya kagabi at alam niya ang kayang alcohol tolerance. Pero bakit niya yun nagawa? He was so guilty. Lalo pa nang buksan niya ang isa sa mga video message ng kasintahan mula sa France. Nasa loob na siya ng sasakyan ng buksan iyon at agad tumambad sa kanya ang nag-aalan ng mukha ni Farah. Sorry darling, I got busy. We had an emergency meeting with a French diplomat and attended a business gathering with some Italian executives. I miss you. Please call back because I cannot reach you. I love you so much and I can't wait to see you soon. Paliwanag ni Farah. She was apologetic. Pero bakas din ang excitement sa timbre ng boses nito nung sabihin na malapit na silang magkita. Napokpok ni Dave ang manibela. Sising si si siya sa nagawa. Masyado siyang nagpadala sa emosyon. Oras na malaman ni Farah ang tungkol dito at tiyak. Ito na ang katapusan ng kanilang relasyon at baka tuluyan itong mahulog sa lalaki ipinakasalan. 
Hindi niya yon hahayang mangyari. He could make a pact with the devil that Farah would never know what he had done. Matuling dumipas ang isang linggo at magkikita na si Navarre at Dave kinabukasan sa Paris. Tamang-tama dahil umalis ang kaninang magulang papuntang Barcelona para magbakasyon ng ilang araw. Pagkatapos magkikita kita silang pamilya sa Iceland para doon mag-celebrate ng Christmas. It was Farah's idea to celebrate the Christmas Eve under the Northern Lights. Pagkatapos, uwi sila sa Pilipinas para doon mag-celebrate ng New Year at ng fourth death anniversary ng kanyang ama. Ang saya mo ngayon na. Puna ni Zeki habang nag-aayos ng mga gamit. Of course, finally, I can see the love of my life after almost three months. The well is getting dry na. Maang nanapatingin sa kanya si Zeki sabay ng pagkunot ng noo. The what? Oh, never mind. Bahagya si Farang natawa. Nahawa na yata siya sa mga dirty jokes nito at komportable na siya rito. Did I hear it right? The well is getting dry? Humagalbak ng tawa si Zeki. Sorry for being slow. I didn't know you have this sense of humor, can't she? That's correct. Tomorrow is the time to fill the well. Pilya ang iting gumuhit sa labi ni Farah. Hey, just call me if you want to manage a troll. Sound like a Persian wild night? He winked. Biglang namula ang pisngi ni Farah sa sinabi ng lalaki. Gusto niyang isipin na ang brand ng wine ang tinutukoy nito, pero mukhang ang ibang kahulugan niyon ang ibig sabihin. Nagkunwaring inosente si Farah. You mean the wine? Nope. He teased. She made a face. Yuck, Zeki. That's gross. Anyway, I'll go on shopping today and to prepare for Dave's arrival. Hindi mapigilan ni Farah ang mapangiti. Tumango si Zeki at nagseryoso na to. Good for you. Wala naman akong masyadong gagawin ngayon. Samaan ka namin ni Enzo sa shopping. It is also an excuse to hunt women around. Farah rolled her eyes. Don't bother. I know you guys don't have patience waiting for a girl shopping. Kaya ko ng sarili ko. I insist. May pinalidad sa boses ni Zeki. Alright, let's go. Magkakasama silang tatlong nagliwaliw sa Paris para mag-shopping. They went to this well-known designer brands to look around. Nagbumukhang bodyguard ni Farah ang dalawa dahil nakasunod lang ang mga ito sa kanya. Di naman niya ito pinaghihintay at madalas silang tumitingin sa mga damit na sinukat niya kung bagay o hindi. How about this? Suot ni Farah ang itim na nightgown paglabas sa fitting room. Medyo revealing yon kaya biglang tumalikod si Enzo. It's ugly. Walang gatol na wika ni Zeki. Sinemangutan to ni Farah at maling bumalik sa loob ng fitting room. Hanggang sa nakalata si Farah na sa tuwing revealing ang damit na sinusukat niya, laging nagkatibo ang sinasabi ni Zeki. It's horrible. Nope. It's hideous. Unattractive. You look awful. Kaya, sinarili na lang ni Farah ang pagsusukat ng mga sexy clothes. Gusto lang naman niya na ipakita sa dalawa para may ideya na siya kung magiging reaksyon ni Dave. Nagdiskusyon pa sila dahil si Zeki ang nagpumilit na magbayad ng mga ipinag-shopping niya. No, Zeki, I am not that poor. Ang ni Farah dito na libinigay ng lalaki ang black card nito sa cashier. I didn't say that. Of course, as your husband, it's my duty to spoil you. He smiled and winked. Farah's eyes narrowed. Kapag ganito ang asa nito, alam niya hindi niya ito mapipilit. Nagsisisituloy siya na sinama pa niya ito sa shopping galore niya. Fine, thank you then. Anything for my wife. He pinched her nose. Farah stepped back and she rolled her eyes. Pero hindi na siya nakipag-argumento pa. Sinamahan din siya ng dalawa nang magpasalon siya. Sumabay na lang silang magpagupit para kahit papaano, hindi sila maboard sa kakahintay sa kanya. Inatid siya ng dalawa sa hotel, malapit sa kung saan sila magkikita ni Dave. It was late in the afternoon. Di na siya nagpa-unlock na sumabay sa early dinner ng dalawa dahil gusto niyang mag-beauty rest. Sa sobrang excitement ni Farah, hindi siya mapakali sa loob ng kanyang suite. Nahiga siya sa malamot na kama habang nagre-reply sa text ni Dave na nag-aayos na ito ng gamit para sa flight nito. Farah took a nap and she immediately reached for her phone. Automaticong napakunot noo siya na makita ang ilang notification galing sa isang hindi kilalang tao. It appeared that someone had sent her several videos on one of her social media accounts. She thought it might be a prank, a random stranger, sending her a video scandal. Akmang buburain sana ni Farah iyon nang makita sa isang thumbnail ang pamilyar na mukha. 
dumagundong ang kabaha sa dibdib niya. Baka pinaglalaro lang siya ng mata at kung sino man ang nagsend sa kanya ng mga video na yon ay hindi magandang biro. Naparunok si Farah. Lakas daw pinindot ang play button. Halos nanginig ang buong katawan niya na makita ang laman ng video. Napahawak siya sa kanyang bibig. This can't be true? Farah froze. The video was Dave and a young girl having a make love time. She walked back and forth inside her room. Pilit ni Farah ang kinakalmang sarili at iniisip niya peke ang video na yon. Tiyak kilala siya ng taong nagsend noon dahil isang lihim ang tungkol sa kanila ni Dave mula na magpakasal sila ni Zeki. Muli niyang kinuha ang cellphone na nakapatong sa bedside table. Nilakasan niya ang loob niya na kahit ano pang makita ay tatanggapin niya. Nangihina siyang naupo sa kama habang pinapanood ang mga video na yon. Merong nagtatawanan ng dalawa habang nasa ibabaw ang babae na pinapaliguan ng halik ang mukha ng lalaki. Samantha, stop it! Natatawang sabi ng lalaki. Hawak kasi ng babae ang cellphone at ito ang kumukuha ng video. Pilit na tinatakpan ng lalaki ang mukha. Oh Dave, I am going to give you the best night you would never forget. Humagikik ang babae. Namalay na lang ni Farang tumutulo ng luha sa kanyang mga mata. She never expected that Dave's betrayal come like this. Kailan pa kaya siya nito niloloko? Sa bagay, hindi niya ito masisisi na maghanap ng iba dahil legal siyang ikinasal sa ibang lalaki. Pero sana man lang, sinabi nito sa kanya na ayaw na nito. Hindi yung para siyang tangang umaasa na darating ang araw may kakasal sila matapos magsatal ng divorce nila ni Zeki. May impet na sinok na kumawala sa lalamunan niya. It took her a while to process everything. Gusto ni Farah na isipin na fake ang mga video na yon na baka ginamit lang makabagong teknolohiya para iligay ang mukha ni Dave sa video. Pero kilalang kilala niya ang timbre ng boses nito. Partida galing mismo sa babae ang pagtawag sa pangalan nito. They shared bed countless times and her ears could recognize how he moaned in pleasure. Kahit anong pa ang umbinsi ang gawin ni Farah sa sarili, hindi na magbabago na nagtaksil sa Dave sa kanya. Hindi na siya nito nahintay at tuluyang nagpadala sa tukso hanggang sa hindi na siya nagpigil. Tuluyan na siyang umiyak dahil sa sabog na ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob. Eto siya ngayon, nagpapaganda ng gusto para sa muling pagkikita nila. Pero iba na palang pinagkakaabalahan nito. Halos mapatid ang hininga niya sa kakaiyak. Nakatanggap pa siya ng mensahe galing kay Dave na papunta na ito sa airport. Hilamang kanyang luha habang nagtitipa na isasagot dito. I am sorry, Dave. Something came up. We're flying to Iceland in a while. I cannot meet you. Enough niya ang cellphone. Wala nang dahilan pa para makita sa sila. Ito pa ang gumawa ng rason para tuluyang maputol ang mahigit na lamang taong relasyon na matagal nilang iniingatan. Inayos pa ni Farah ang mga gamit at agad pinunas ang kanyang luha. She could not think straight but she had something in her mind. She would do everything to get even. Buo ang loob ni Farang bumalik sa sweet na inoko pa nila ni Zeki. Hindi niya dito pinaalam na babalik siya. It was almost 10 in the evening. Baka nasa syudad ito kasama ni Enzo at abalang ng bababae. Pero kung maaabutan niya ito roon, gagawin niya agad ang binabalak. Halatang nagulat si Zeki nang makita siya na pumasok sa loob ng sweet. Pabalibag ni Farang tinapon ng itim na traveling bag. Hey, what happened to the wild night in Paris? Gulat na tanong ni Zeki. Hindi ni Farah ito kinibo. Dumerecho si Farah sa banyo at naligo. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Zeki pero hindi naman to nag-usisa pa. Sana lang hindi nito nahalata ang pamugto ng kanyang mga mata. Farah had a warm shower to calm her nerves. Paulit-ulit umuukilgil sa isip niya ang malalaswang ginagawa ni Dave kasama ng babaeng iyon. Lalong nagpupuyos ang kanyang damdamin. Hanggang ngayon wala siyang maapuhap na sagot. Kung bakit yung nagawa sa kanya ni Dave? Mas naiintindihan niya pa kung naging honest to sa kanya na may iba nang nagugustuhan. Palalayain naman niya ito. But having make love with a young girl, what he was excited to meet her was beyond her comprehension. Hindi niya deserve yon. She had been faithful to him. Kahit kung gugustuhin niya, pwede siyang magloko, lalo na't abot kamay lang niya sa Zeki. Siguradong hindi siya nito tatanggihan kapag inakit niya ito. She deeply breathed out. Piniling isuot ang kulay puting lingerie na binili niya. Lumabas siya ng banyo habang nagpapatuyo ng buhok at halos lumuwa ang mata ni Zeki nang makita siya. What is wrong with you? You should not wear that. You look horrible. Zeki averted his gaze. 
Kitang-kita ni Farah ang pagtaas baba ng Adam's apple nito. Should I remove it? I know you prefer to see me in my birthday suit. Numiti si Farah at unti-unti, lumapit sa kama. Kinakabahan siya, pero determinado siyang gawin ito. Tila hindi mapakali sa higaan si Zeki at pilit iniiwas ang mga mata. Are you drunk? I am generous tonight. Let me warm your bed. Taas doong wika ni Farah. Nang laki ang mata ni Zeki sa narinig. Piritong umaatras hanggang sa tumama ang likod nito sa headboard ng kama. Are you possessed by a hooker ghost, Farah? Umayos ka nga, kinikilabutan ako sa'yo. Napasimangot si Farah. Sinusubukan lang niyang akitin si Zeki para makaganti sa ginawa ni Dave pero mukhang malakas ang self-control nito. I am offering myself to you, but it seems you did not want me. I will just probably hook up with a random guy for one night stand. Tinalikuran ni Farang lalaki. That was her plan B. Gagawin niya talaga iyon oras na tanggihan siya ni Zeki. Akma na siyang magbibihes nang mamalayan niyang nakalapit ito sa kanya at mabilis siyang hinapit sa baywang. Not gonna happen, sweetheart. It will be insulting to your husband knowing you'll sleep with a random guy. Numiti ito at buo ba ang tingin sa kanyang mga labi? Payag ka na? Sinikap ni Farang wag mabulol. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Are you ready for this? Nananan siyang tanong ni Zeki. Sure. Lihim siyang napanunog. Halos isang tangkal lang ang pagitan ng kanilang mukha. Damang-dama niya ang pagtama ng mainit itong hininga sa kanyang balat. Parang gusto niyang pagsisihan ang naisip niyang plano. Pero tukso namang bumalik sa balintataw niya ang mga eksena sa pagitan ni Dave at ng babae nito kaya't lumakas uli ang loob niya. I don't know what happened but I will give you a chance to turn back now or else I will give you the pleasure that you would never regret. May babala sa boses ni Zeki. Who said I'm going to turn back? Hamo ni Farah. Numiti si Zeki na wari yun ang hinihintay nitong hodyat. Unti-unti nitong nilapit ang labi sa kanya and slowly he claimed her lips. Binuhat siya ni Zeki at pinilit niyang mga hita sa katawan nito. They were severing each other's mouth. As if gently teasing, hanggang sa naging mapusok ang galaw ni Zeki. He was tenderly biting and exploring her mouth. Buo ba ang labi nito sa kanyang leeg? Mainit ang mga haplo si Zeki hanggang naglakad to patungo sa higaan at maingat na iniga si Farah sa kama. Mabilis itong hinaba ng suot itong pulang t-shirt at muli siyang hinalikan sa labi. May pagmamadali din sa mga galaw ng kamay ni Farah. She had buckled his belt until his blue boxer shorts remained. Zeki hurriedly removed her lingerie. His lips curved up when he gazed into her naked body. I lied that you look horrible in that red lingerie, can't she? I am just afraid you're too sexy in my eyes. Numite si Farah. As soon as she met his emerald eyes, she could not stop herself from wanting him. Namalay na lang ni Farah na kapwa na sila lang sa plot at sabay na sumasayaw sa indayog ng kaligayahan. Stay put, sweetheart. Let me show you my bad skills. Zeki pinned her when she tried to move on top of him. His delicate stubbles gave a tickling sensation when his lips moved down. Buhaba pa ang nabi nito patungo sa kanyang chan at napaigdad siya nang dumako yon sa kanyang puson. Dalo pa na buhaba pa yon sa pagitan ng kanyang mga hita. Nakagat ni Farah ang pangibabang labi nang maramdaman niya ang sensasyong dulot ng ginagawa ni Zeki na waring sinasamba ang kanyang harapan. Di mapigilan ni Farah mapaungol. She could tell Zeki was an expert. Napahawak siya sa uno nito dahil tila nanunokso to sa paggalaw ng mabagal hanggang sa mabilis. Oh God, Zeki, you are so good. Marien siyang napapikit habang ninanam namang ligayang dulot ng ginagawa nito. Halos mabaliw si Farah sa ginagawa ng asawa. Yes, he was her husband after all and it was never wrong to consummate their marriage. Sandaling tumigal si Zeki sa ginagawa nang maramdaman itong handa ang maging isang kanilang katawan. He eased her legs apart. Di mapigilan ni Farang pananakay ng mata nang masilayan ang kabuuan ni Zeki. His perfectly chiseled abs. His anatomy was just perfect. He looked like a living demigod who descended from Mount Olympus. Lalo pa nang bumaba ang mga mata niya mula sa katawan nito. Napalunok siya habang iniisip kung kasha ba yun sa kanya. Zeki proudly smiled. Mukhang may pagmamalaki nga naman ito. You ready? Tumango si Farah at tuluyan siyang inangkin ni Zeki. Marahang iminulat ni Farah ang mata 
Nasa ilalim siya ng makapal na comforter at wala siyang saplot sa katawan. Nandaki pa ang mata niya na makita si Zeki na nakaupo sa tabi niya at wala itong suot na damit pang itaas. Tanging itim na boxer lang ang saplot nito at kitang kita niyang pamumula ng ilang parte ng katawan nito. Those were love marks and nail scratches. Did I do that? No, the cat did it. I'm glad you're awake. Nanunod siyang wika ni Zeki. Hawak nito ang isang business magazine at may dalawang tasa ng tea sa bedside table. Mukhang nakaligo na to dahil mamamasama sa pa ang buhok nito. I don't think I can move. Tinatamad na saan ni Farah. Di niya magawang harapin to dahil ngayon lang siya tinabla ng hiya. I thought you will be asking for another round. Panunokso ni Zeki. Naginit ang mukha ni Farah. Ilang ulit siyang inangkay nito kagabi at wala siya naging pagtutol. Kaya ngayon pakiramdam niya bugbog ang buong katawan niya. Any plans today? Umiling siya. Nothing in particular. Don't tell me to stay in this room the whole day. And we will probably spend it lovemaking until we're out of breath. Pabiru niya tong sinuntok sa chan. It won't happen again. Naupo si Farad sinandal ang likod sa headboard. Iniabot ni Zeki ang tea na kinuha naman niya. Tahimik siyang uminom. I hope you enjoyed my performance last night. He teased again. Biglang nasamid si Farah dahilan para maubo siya ng ilang ulit. Tawa naman ang tawa si Zeki habang hinaplos ang likod niya. I only did that to get even with Dave. Someone sent me a video of him and a young girl. Kaswal nasamid ni Farah. Napamulagan si Zeki. Holy shit! Really? I thought he is head over heels in love with you. Tumango si Farah. Yeah, I feel betrayed. Inilapag ni Zeki ang magazine sa higaan. Pabirong pinagsaklop ang mga kamay sa katawan. I feel used, can't she? Oh my goodness! Pagbibiro ni Zeki. She chuckled. Nilagay ni Farah ang tasa malapit sa may lampshade. Don't worry. Next time I will show you my bed skills as well. Natawa na malaka si Zeki. I love it. How about now? No, it's early in the morning and... Ngunit mabilis na hila ni Zeki ang comforter. Tumambad sa mata nito ang kanyang katawan. Napatayo si Farang bigla. Pili tinatakpa ng kanyang sarili. Wow, let's make it quick. Enzo must be waiting. Tumayo si Zeki at lumapit sa kanya. Inawakan nito ang kanyang bewang at pinaikot siya patalikod. Bend over, please. Utos nito. Walang nagawa si Farah kundi sumunod sa lalaki. His touch seemed addicting. Kapa sila nagahabol ng hininga ng matapos. Jeez, that was intense. You're making me crazy. Hinalikan ni Zeki ang kanyang balikan. Pulang-pula pa rin ang mukha ni Farah. Hindi po pwedeng masanay siya ng ganto. She knew it would be a disaster. Look at me since we already consummated our marriage. What are we now? Tanong ni Zeki. Farah turned and looked at him. How about bed bodies? Tudso ng lalaki. Natawa si Farah. Bed bodies it is. Sabay silang napahalakhak. Naglibot si Farah sa Paris kasama si Zeki at Enzo. Sumaglat sila sa Louvre Museum dahil na rin sa kagustuhan niyang malibang. Wala kasi si Regine dahil biglang bumisita ang kapatid nito noong nakarang araw at may pinuntan silang malapit na kamag-anak. Wala tuloy si Farah mapagsabihan tungkol sa maraming bagay na bumabagabag sa kanya. Hanggang bumalik sila sa hotel at tinutuluyan at nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dave bandang takip silim. Kasalukuyan silang nasa veranda ng hotel malapit sa may swimming pool. Tahimik silang umiinom ng black coffee. Darling, I'm already here at the hotel. I know you were just pranking me, right? See you! Lihim na napalunok si Farah nang mabasang message na yon. Nalata ni Zeki na biglang natigilan si Farah kaya agad itong nagtanong. Is there a problem? His forehead creased. Huminga na malalim si Farah. Dave just texted, he is here in Paris. What's your plan? Kaswal na tanong ni Zeki. Sabay lagok ng kape mula sa tasa nito. I don't know. Nagkibit si Farah ng balikat. Sa mabat si Endo sa usapan na kanina pa nakikiramdam. I don't know what's going on. But if there is a problem, you guys should talk about it. Hindi na kayo mga bata para magtigisa ng ganito. Just be honest with each other. He is right, Farah. I know this is hard for you, but it's better to talk to him. Well, let's say for old time's sake. Nagbaba ng tingin si Farah. Kaya ba niyang harapin si Dave? Pagkatapos sa mga nangyari, he cheated on her and she also made a mistake to get even. She slept with Zeki. Hindi ba nararapat lang na mag-usap sila? 
they both deserve a decent closure. Tumangaw si Farah matapos ang ilang sandali. Okay, you have a point. Sige na, ihatid ka na namin. Call me if there is a problem. Yes, I will. And ihatid si Farah ng dalawa sa hotel na kinaroroonan ni Dave. Malakas ang kabog ng dibdib ni Farah. Hindi niya alam ko ano magiging reaksyon. Oras na magharap sila ng lalaki. We will wait you here in the lobby or inform us ahead if you're going to stay. Nilinga ni Zeki ang paligid. Nagip ng mata nito si Dave na naghihintay sa hindi kalayuan. Salamat. Tipid ng umiti si Farah. Isang marahang tapik sa balikat ang iniwan ni Zeki bago to tumalikod sa kanya. Tahimik si Farah naglalakad sa kinaroroonan ni Dave. Malawak ang ngiti nito sa labi at sinilubong siya ng mahigpit na yakap. I miss you so much, darling. I knew your text was just a prank. We have been waiting for this moment. Bakas ang excitement sa mukha nito. Farah heaved a sigh. Dave, can we talk somewhere? Sandaling natigilan ng lalaki. Kilalang kilala nito ang kasintahan at kapag ganito ang uri ng pananalita nito, hindi niya maiwasang kabahan. Tinakabahan ako sa iyo eh. May sakit ka ba? Nag-aara lang tanong ni Dave. He even held her forehead as if checking her temperature. No, I'm okay. Tipid na saan ni Farah at pasimpleng iniwas ang ulo. Alright, let us go to the terrace of our suite. Inalalayan siya nito sa paglalakan at nanatiling walang hibo si Farah. Tahimik siyang pumasok sa malaking suite na dapat sana para sa kanilang dalawa. The warm interior greeted them. There was a king-sized bed and a soft light coming from the chandelier with an intricate design. Pero wala roon ang atensyon niya. Binuksan ni Dave ang salaming French door at giniya siya sa terrace. The design was rustic. There were two wooden chairs and a small rounded table. At sa di kalayuan makikita ang Eiffel Tower. Tell me what's bothering you, darling? Tila nananan siyang tanong ni Dave. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Farah bago nagsalita. Sinalubong niya ang mga mata nito. Humawak si Farah sa railing sa tila doon sa humuhugot ng lakas. It is now or never. Do you remember the two things that could break us apart? Madalas ko yung sabihin sa iyo na kapag nangyari yun, tiyak na sa hiwalayin tayo mauuwi. Biglang naguluhan si Dave. I'm sorry? One, if you hurt me physically or use any form of violence against me. And two, if you cheated on me. Taas noong wika ni Farah. Biglang nag-iwas ng tingin si Dave. Alang nga ni nangiting gumuhit sa labi nito. I don't understand what you're talking about. Bakit naman kita pagbubuhatan ng kamay? Dave, didn't I tell you that we should be honest with each other? Yet you chose to break my heart. Farah swallowed hard. Pinipigil ang emosyon dahil ayaw niya mag-breakdown sa harap nito. Diretsohin mo nga ako. I couldn't get the cryptic words of yours. You could have told me you fall out of love. Dave, may intindihan ko naman kung hindi mo nagawang maghintay. Pero pinili mong magmukha kong tanga? Kalmadong sambit ni Farah pero nararoon ang diin. Bumuka ang bibig ni Dave pero walang katagang lumabas. What do you mean by that? What is the girl's name? Hmm? Sabrina? Farah paused then she continued. Oh, it's Samantha, right? She's quite young. I don't know you have a penchant for college girls. Natawa siya ng pagak. Nalaki abat na ni Dave sa narinig. How did you know about it? It doesn't matter. The damage has been done anyway. I guess this is where we part ways. Wika ni Farah sa mababang tono. Malawak ang pangunawa niya sa maraming bagay. But cheating was an exemption. She would never tolerate it. No, darling. Hindi ako papayag. I admit I made a mistake. Please tell me how can I make it right? Hinawakan ni Dave ang kanyang mga kamay. Tuluyang namasa ang mata ni Farah. You know how much I love you, right? Perhaps it's my fault since I'm legally married now and I made you the other man. It must have been so hard for you enjoying these things. Pero hindi ba nag-usap tayo na isang taon lang ang kailangan ko? But look at what happened. Hindi lang tayo nagkita ng tatlong ban, tapos malalaman ko may ibang babae kang kinababaliwan? Now tell me, how can I trust you again? Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na to. I was determined to keep it since it only happened that night. His jaw flexed and he added, Please believe me, darling. I was extremely jealous that time when I saw Zeki kissed you. Maang na napatingin si Farah dito. Kissed me? Where? Regine posted a story. He kissed you and you looked so sweet. I was blinded by jealousy that I found myself drowning in alcohol. Farah chuckled. Zeki and I are friends. He could be playful sometimes. And you know that. 
But I never gave in to his advances because I believe in my love for you, Dave. Nangako ko na ikaw ang una at huling lalaking mamahalin ko. This is why I'm hurting so much. Please, para. Can we start all over again? Hayaan mong patunayan ko sa iyong nagsisisi ako sa mga nangyari. I will do everything to gain your trust again. Lumuhod si Dave sa harap niya at nagpatuloy. I can't live without you, Farah. I can't imagine my future without you in it. Sabihin mo lang kung anong pwedeng gawin ko, mapatawad mo lang ako. Namasa ang mata nito. Stand up, please. Hinila ni Farah ang kamay nito at tumayo naman to. Tears cascaded down her cheeks as she uttered the hardest words to say. Let's break up. We can't continue this relationship without trust. I have also made a mistake and I guess this is how our story ends. Natawa ng pagak si Dave at tumingin sa itaas para pigilan ang pagbuhos ng luha. He blinked several times before he looked at her again. I can't accept this, Farah. Tell me what I need to do to have you again. Omiling si Farah. We both deserve a peace of mind, Dave. You made your choice kaya huwag mong sisisihin ang sarili mo kung bakit ito nangyari sa atin. And I have made my choice as well. Akma si Farang tatalikod dito na bigla siya nitong yakapin mula sa likuran. Please don't leave me. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kung wala ka. Binaklas niya ang kamay nito. I am sorry. We're done. What we had was good. Mabilis siyang naglakad palayo at pinigil ang sariling lumingon dito. Bakit kasi hindi niya mapigilan ang sarili at patawarin nilang ito total pareho naman silang nagkasala. Pero iba na kasi oras na tinanggap niya ito ulit sa buhay niya. Araw-araw, magiging puno siya ng pagtututa, lalo pat malayo sila sa isa't isa. Dahil kahit anong mangyari, hindi na muling may babalik pa sa dati ang tiwalang nasira na. Wala sa sariling naglakad si Farah sa lobby ng hotel. Natagpuan niya ron si na Enzo at Seki, na wari hinihintay siya. Nakaupo ang mga to malapit sa mga nakahilerang vase na ang kulay puting tulips at sa gilid nila ay may malaking lampshade. Biglang tumayo si Zeki na makita siyang hilam ang luha sa mata. Hey Farah, what happened? Sa lubong ni Zeki sa kanya. Umangat ang ulo ni Farah. Di niya napigilang mapahikbi. It's over. Oh, sorry to hear that. Zeki breathed out sharply. Niyakap siya nito na mahigpit. Tuloy na siyang humagulhol sa dibdib nito. Nakatunghay lang sa kanila si Enzo samantalang walang nagawa si Zeki kundi haplosin ang kanyang likod hanggang sa tumahan siya. Pansamantala nga ni Farang nakalimutan ang problema kagabi pero ngayon nagsingkit na sa utak niyang lahat. Sobrang bigat ng kanyang dibdib. Ganito pala ang pakiramdam ng tuluyang magpaalam sa taong labis mong minahal. No words can explain how broken hearted she was. Shh, it's okay. Let's go back to our suite. We will prepare for our flight to Reykjavik. Pagpapatahan ni Zeki sa kanya. Zeki handed her his blue hanky and he gave her a space to wipe her ears. Mukhang kailangan nga ni Farah ng bagong environment. Mahigit tatlong oras lang ang flight mula Paris hanggang Iceland. Ni minsan hindi ni Farah inakala na ang isa sa pinakaromantikong lugar sa mundo ang magiging sukses sa pagkawasak ng kanyang puso. How ironic! They flew to Iceland to spend the Christmas there. Pansamantalang nakalimutan ni Farah ang bigat ng kanyang dinadala dahil sa pamosong Aurora Borealis. The northern lights were mesmerizing to see as it blinked proudly covering the entire sky. Hindi sumama si Enzo dahil humingi ito ng Christmas at New Year break na pinagbigyan naman ni Zeki para makasama nito ang pamilya nito. Maging ang mga magulang ni Zeki tuwang-tuwa habang nakamasid sa makulay na berdeng liwanag sa kalangitan. Kasalukuyan silang nasa kanilang private cabin sa Reykjavik. Napapalibutan sila ng niebe. It was freezing in winter, kaya suot nilang makakapal na fur jackets para maibsa ng lamig na kanilang nararamdaman. It's magical! Bulalas ni Farah habang nakamasid sa polar lights. I know, let's get inside. We will suffer a frostbite here and it's almost midnight. Yakag ni Zeki sa kanya. Naabutan niyang umiinom ng tea ang mga magulang. Baka sa mukha ng mga to ang saya habang pinagmamasdan sila. It was Christmas Eve. Nakapaganda na sila kanina at magkatulong sila ni Zeki na nagluto ng simpleng pagkain. Merry Christmas, Kancha and Kanchi! Masayang bati ni Valeria sa mag-asawa. Happy Holidays, Mom and Dad! Nakangiting saan naman ni Farah. Naupo silang mag-asawa sa mahabang sofa matapos maihain ang mga pagkain sa pa panihabang wood table. Sa likod nun sa lamin na dingding, kitang-kita sa labas ang makislap na lunti ang liwanag. Are you ready to go back home? 
it's going to be busy next year. The appointment will be on the first week of January, sabi ni Emmanuel. May hawak itong cabinet wine glass at umiinom ng red wine para maibsan ang lamig sa katawan. Mm, about that, Dad, I have a request. Nag-aalang ang wika ni Farah. Maang nanapatingin sa kanya si Zeki at nakuha rin niyang atensyon ni Emmanuel. What is it? Tanong ni Emmanuel na muling binaba ang hawak na baso. I want to immerse myself with the employees first. I need to know them so that I'll have an idea on how to handle the people in the company. And what are you suggesting? I suggest before you introduce me as the new CEO, let me work as an ordinary employee first without them knowing I am Zeki's wife. Emmanuel's eyes narrowed. Tila hindi ito pabor sa suggestion ni Farah, pero ngumiti rin ito, maya-maya. How long are you going to hide your identity? I guess 60 days would be enough? Tumango si Emmanuel. Okay, if that's what makes you happy. Lumawa kang ngiti sa labi ni Farah. Samantalang di naman maipinta ang mukha ni Zeki. Di niya kasi nabanggit ang tungkol dito. Huwag mo akong intindihin. Ngunit sa tingin ko ito'y walang katotohanan. Bago ko magpapanggap na hindi ko siya asawa? Reklamo ni Zeki. Zeki, it's business. Kailangan kong makilalang aking mga tauhan. Mas madaling maging pamilyar sa mga empleyado kung kasama ko sila araw-araw. Ang pagiging isang nangungunang executive, nangangahulugang ipapakita lamang nila ang kanilang magagandang panig. Tutul ako. Ngunit tila nagawa mo ng iyong desisyon? Para nagtatrabaho ng palihem, ha? Tapos anong magiging pangalan mo? Sandaling nag-isip si Farah. How about Ria Lopez? Hindi masama. At aling departamento gusto mong magtrabaho? Paano ang sekretary ko? Mayroon kang Mr. Alejandro bilang iyong sekretarya. Siya lang makakaalam tungkol sa atin. Sa palagay ko, maaari ako maging kapakipakinabang sa marketing department. Whatever. Bakas ang disgusto sa mukha ni Zeki. Pero hindi na naman kumontra pa. Natawa naman si Valeria sa inasal ng anak. I guess Kanchi's idea is good. Anyway, let's eat. Sabay-sabay silang kumain at masaya nagkwentuhan. Bandang madaling araw na sila inabot ng antok kaya sabay na silang pumasok sa loob ng silid. The cabin was small but it had two bedrooms. Agad na inayos ni Zeki ang temperature ng heater. How about we do something to heat up? Pili ang wika ni Zeki nang mahiga na sila sa kama. Napabuntong hininga si Farah. Sorry Zeki, I am not in the mood. Hmm? Okay, let me just hug you. He stretched his arms and embraced her tight. Nakatalikod si Farah at di naman siya pinilit pa ni Zeki. Nakatulog sila sa ganong posisyon. Pasalamat si Farah dahil kahit marami pa ang bumabagabag sa kanya, hinila pa rin siya ng antok. Umuwi sila sa Pilipinas matapos ng ilang araw. Dumiretso si Farah at Zeki sa bahay ng Naga, samantalang umuwi naman ang kanilang magulang sa Camarina Sur. Tuwang-tuwa si Nakit at Kel sa kanilang mga pasalubong. They celebrated Chris' fourth death anniversary. Dinalo nila ang puntod nito at di man nagpapasalamat si Farah sa kabila ng mga nangyari. Naging maayos naman ang kahinatnan ng lahat dahil mabuting tao si Zeki. Yun nga lang, hindi niya alam ang patutunguhan ng kanilang relasyon pagkatapos ng isang taon dahil hindi pa nila yun na pag-uusapan. Mabilis lumipas ang araw. Dumating na nga ang oras na ipapakilala na si Zeki bilang bagong chairman ng Hermosa Group of Companies. Nagtalo pang mag-asawa bago umalis sa tinutuloy nilang townhouse sa Alabang dahil sa ayos ni Farah. The heck, can't she? Do you really need to do that? Halos magsalubong ang makapal na kilay ni Zeki na makita ang ayos ni Farah. She wore a thick eyeglass red frame. Makapal din ang kanyang makeup lalo ng kanyang kilay at nakasuot siya ng hair clip ng kailang cartoon character. She even braided her hair and put on a bright light lipstick. What? Pinalakihan ni Farah to ng mga mata. You're putting too much effort in this nonsense? Hindi mo naman kailangan gawin to. My goodness! Palatak ni Zeki. Undercover, remember? Pinaikot ni Farah ang mata. Wait, why are you not wearing our wedding ring? Sita ni Zeki na makita ang dalili niyang hindi suot ang singsing. It's not necessary. Nope. Wear it. What if someone had a crush on you? There, thinking you are single? Her eyes narrowed. Kahit kailan talaga napaka-immature ng lalaking to. Wala na si Farang nagawa kundi kunin sa palang jewelry box ang wedding ring at isinuot iyon. 
Aside from the Till Harry that she must always wear Zeki bought her a wedding ring Para daw hindi niya laging suot ang agaw pansin ng gintong kwintas Total narito rin sila sa Pilipinas I am ready Shall we? Excited na niya aking Nevada Sumabay ka sa sakin Di ka talaga nag-iisip I am Ria Lopez as of today Si Anza umagahatid sa akin total Wala kang tiwala sa akin mag-drive Sinimangutan niya ito Dumating na kasi si Enzo mula sa bakasyon nito at kasalukoy nitong kasama nila sa bahay, pati na rin ang ilang kasambahay. Sabay silang umalis gamit ang magkaibang sasakyan. Naunang dumating si Farah sa matas na gusaling pag-aari nila sa Makati. Napangiti siya na makita ang higanting signage ng HGC. Sa wakas, narito na siya sa kumpanyang naging dahilan kung bakit siya napilitang magpakasal kay Zeki. Nangako siya sa sariling amang gagawin ng lahat para mapangalagaan ang legasiya na iniwan ito sa larangan ng negosyo. Nasa gilid si Vara ng main entrance ng building nang dumating si Zeki. He looked gorgeous in his dapper outfit. He appeared neat and fresh in his navy blue three-piece suit. Saglit tong tumigal na makita siya matapos ay numiti ito at kinindatan siya bago pumasok. Namilog na lang kanyang mata. Sige na, go with him. I can manage. Pagtataboy ni Fara kay Enzo. He was wearing his black bodyguard suit. Tumango naman ito at mabilis sa sumabay kay Zeki sa loob habang nakasunod ang ilang matataas na executive sa lalaki. Kuminga na malalim si Fara, lihim na pinag-aralan ang building na makapasok siya. Otomatikong napangat ang isang kilay niya na makita mga babaeng staff na halos luluwa ang mga mata na makita sa Zeki. Pasensya na lang ang mga todal hanggang tingin na lamang sila. Dahil ang lalaking pinapanta siya nila, siya ang asawa ko. Ewan ba ni Farah nakakaramdam siyang bigla ng ganoon? Bakit nga ba bigla siya naging proud na Mrs. Nizeki? She brushed off her nonsense thoughts. Nagmandaling tinungo ang marketing department sa 27th floor. Agad siyang sinilubong na isang babaeng medyo chubby at petite. Hi, where can I meet Miss Rojas? Tanong ni Farah na ang tinutukoy ay ang marketing director. Hello, please proceed this way. Magino na sabi ng babae at tinuro ang kabilang bahagi ng pintuan. Thank you. Nginitian niya ito kahit parang naninibago ito sa kanya at wari nag-aalangan tumingin sa kanyang mukha. Masyado bang nakaka-distract ang makeup niya? Agad siyang pumasok sa opisina ng marketing director at naabutan niya ang babaeng tansya niya ay nasa mid-thirties lang. Nakasuot ito na ang itim na business suit at tila nagmamadaling inayos ang mga papeles sa mesa. Yes? Anito, nang mapansin ang kanyang presensya. I am Ria Lopez, and Mr. Alejandro wants me to see you. Nakangiting wika ni Farah na ang tinutukoy ang private secretary ni Zeki. Nakita na niya ang profile nito na si Ms. Rojas at mukhang magaling naman to. Ngunit mukhang aborido din ang babae sa ngayon. Ah, uh, I see. I remember now. You are the new digital marketing manager. In fairness, ang laki ng kapit mo ha. Mukhang boss ko nagrekomenda sa'yo. Di hindi ka na dumaan sa madugong interview? Ngiti lang ang sinagot ni Farah dito. Salamat. Anyway, your table is on the right corner. Mahagita mo yon paglabas mo rito. You will work with Clarice, our marketing analyst. Tumango siya. Sige, pupunta na ako. Akmang tatalikod si Farah nang bigla siyang tawagin ng babae. By the way, Miss Lopez, we need to go to the executive room. Dumating na atang bagong chairman. We need to meet him. Okay? Baliwal ang anas ni Farah. Lumabas silang dalawa at nakasalubong nila ang chubby na babaeng na pagtuunan ni Farah kanina. Ma'am, dumating na raw si chairman? Sabi ng babae. I know. Irritable ang wika ng babae. Sumama ka na sa amin, Clarice. I need the minutes. Ikaw nang gumawa. Sige po, ma'am. Listang saan ni Clarice at agad nang kumuha ng papel mula sa mesa nito. Nagkakilanlan si Navara at Clarice habang nasa loob ng elevator. Mabilis ang kanilang mga hakbang papunta sa executive room dahil lahat ng mga department heads at board of directors ay kailangang naroon. Tila biglang nawala ang pagkaaborido ni Ms. Rojas nang masilaya ng chairman. Parehong naging ekspresyon nito kay Clarice na parang na starstruck. Samantalang pigil naman ni Farah ang matawa sa dalawa. Shit! Ang gwapo! Di mapigil ang bulong ni Charisse na napahawak pa sa braso ni Farah dala ng sobrang kilig. Ladies and gentlemen, meet the new chairman of the board, Zeki Maxwell. His wife will be here soon and she is our new chief executive officer. 
pagpapakilala ng private secretary ni Zeki na si June Alejandro. He even emphasized the word wife at saglit tong tumayon kay Farah sa hindi kalayuan. Nagsitayuan at nagsipalakpakan naman ang lahat ng nararoon pero kay Farah na mas pinagtuunan ng pansin ang mukha ng mga board directors. Tiyak na isa sa mga toy may kinalaman kung bakit may mga naging disbursement noon na walang naging kaukulang dokumento. She found over a billion of funds went missing even though his father had mismanaged it. For sure, there were also other persons involved. Isa yon sa mga dahilan kung ba't mas pinini ni Farah na maging low profile muna. Kailangan yung masiguro na lahat ng kanilang tauhan ay mapagkakatiwalaan. Agad namang nagaya ang marketing director na bumalik sa opisina matapos ang meeting. Di mapigilan ni Clarice ang sariling magkwento habang pabalik sila. Totoo kaya yung mata ni sir? Or baka contacts lang for fashion purposes? Ang pogi niya, no? Humahangang bulalas ni Clarice. Numiti lang si Para. Not bad. Grabe ka naman. Ang swerte siguro ng asawa niya, no? Ang hot ni sir. Sabi pa ni Clarice at bumulong. At mukhang dax din. Dagdag nito na biruntutan ng maharot na tawa. Tawa lang sinagot ni Farah sa kapilyahan ni Clarice para nakikita niya sa katauhan ni Regine sa babae. Mukhang magkakasundo sila nito. At bodyguard niya ba itong naghihintay sa may pintuan ng executive room? Makalaglag panty rin ang kapugian. In fairness, parang Hollywood actor ang dating. Ang laki ng hawig kay Henry Cavill. Diyos me, bulalas pa ni Clarice. Mukhang hindi rin ito pinalampas si Enzo. Sa bagay, naiintindihan niya naman to dahil hindi naman sa bulag para ma-appreciate ang kagapuhan nito. Patunay ng patay dito ang pinakamatalik niyang kaibigan. Better be here eh. We're going to meet our new endorser. She just arrived from Buenos Aires and we can have her waiting. Andrea, please call me Dina. Nagmamadaling wika ni Ms. Rojas. Tumango si Farah. Sure Dina, I would prefer that. Tumigal si Clarice kakadaldal. Pinaikot ito ang mga mata habang lalakad sa likuran ni Dina. Ang KJ, palibasa, single, bulong ni Clarice. Agad na pinakilala si Farah sa mga kasamahan niya sa marketing department at magilo naman ang pakikitungo sa kanya ng halos lahat maliban sa isa, ang assistant marketing manager na si Leona. Hindi kasi nakaligtas sa tenga ni Farah ang pahangin nito. Malakas kasi ang kapit sa taas kaya binigan ka agad ng mataas na posisyon dito sa kumpanya. Sabi ni Leona na sadyang pitariringgan siya. Papyaw na umangat ang isang kili ni Farah pero hindi niya ito pinatulan. Baka kasi nag-aim ito ng mataas na posisyon at naunahan niya ng hindi dumaan sa rank and file. Usap-usapan sa opisina ang bagong chairman, bata pa raw at sobrang gwapo. Kitang-kita sa mukha ng ilang kababaihan daw ng interes na makita ang bagong boss. Kaya lang may asawa na. Siguro ang ganda rin ang asawa ni sir. Pagbibida ni Clarice at tumingin kay Farah. Ano sa tingin mo? She simply shrugged. Siyempre naman maganda yun. Natigil silang lahat sa paghuhuntahan nang pumasok ang isang magandang babae halatang sosyal na sosyal. Mukhang tuwang-tuwa naman itong makuha ang atensyon ng lahat. Where can I meet Miss Rojas? Maarating tanong ng babae. Tinuro naman ni Clarice ang opisina ng marketing director at taas noong naglakad ang babae. Halos dumawa rin ng mata sa mga kalalakihang naranoon dahil lapit ang damit ng babae at kitang-kita ang mahahabang legs nito. Dumaan to sa may banda na nakatayong si Farah na abala sa pagbabasa ng isang dokumento. Walang pasabing binangga siya ng babaeng bagong dating. She was not aware of the girl's presence and she was dumbfounded when she gazed at her face. Nahulog kasi ang makapal niyang salamin at sandaling ng laki ang mukha ng babae na makita siya. Farah? Anang babaeng bakas ang pagtataka sa mukha. Kinuha niyang salaming nahulog sa sahig. Muling isinuot iyon. Follow me. Maotoridad na wika ni Farah at may babala sa boses niya. Pumasok sila sa opisina ni Dina na nagkataong wala pa ito dahil lumabas. I am right? You're Farah. What's with that look? Naguguluhang anas ng babae nang tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. I'm the one who's supposed to ask you, what are you doing here, Emmy? Right. The sophisticated woman was Emmy Javier. Malamang itong bagong product endorser na sinasabi ni Dina. Parang gusto tuloy niyang pagsisiyan ng ginawang pagpapanggap ng ibang tao. Tiyak kasi may hidden agenda ang babaeng to kung bakit biglang sumulpot.
Itataya niya ang sampung daliri na siguradong may kinilaman si Zeki. Kung bakit ito nandito? Emmy chuckled. Well, hindi na ako magpapaligoy pa, Farah. I will get Zeki back. Natawa ng pagkak si Farah. Ang kapal naman ng babaeng to. Nasabihin niyon sa pagmumukha niya? How bold! Hindi ka ba kinikilabutan sa sanasabi mo? Asawa niya ang kaharap mo. Unless you would want to be a mistress? Wika ni Farah na hindi apektado. Nakakalokong umiti si Emmy. I know you and Zeki had an arranged marriage. I only knew about it recently. That Zeki hated the idea of marrying you? So, what if we had an arranged marriage? Pagahamon ni Farah dito. Simple. It means Zeki doesn't love you at all. And I will do everything to get him back. Nagparaya lang ako dati dahil akala ko nagmamahalan kayo. But now, well, you are just married in papers. Pero siguradong ako pa rin ang mahal niya. Palaban nitong turan. Farah laughed. How pathetic. Anyway, do what you want. I am not bothered at all. Basta huwag mo lang sasabihin sa mga tao rito. Ang totoong pagkatao ko. Or else, I will get you fired. You cannot terminate me like that. I have signed a contract already. I don't give a damn. I am the daughter of the founder of this company. And now I am married to the chairman. And oh, I forgot. I am also the CEO. She looked at her with utter disgust. Ang lakas ng loob nitong kalabanin siya sa sariling teritoryo? Hindi nakakibo si Emmy. Akma sana itong magsasalita nang biglang pumasok si Dina sa opisina. Hey Miss Emmy, you're here. Please have a seat. Magiliw na alok ni Dina matapos ay bumaling to kay Farah. She is our new product endorser, Ria. Tumango si Farah. I have something to do. Excuse me? She glared at Emmy before she went out of the room. Bigla naman siyang sinilubong ni Clarice. Sandaling tumingin sa pinto ng opisina ni Dina. Hindi ba si Emmy Javier yon? Yung kinalang Pinay na supermodel? Pangulit ni Clarice. Wala akong pake. Excuse me? Mainit ang ulo ni Farah. Mabilis siyang naglakad paalis at sumakay ng elevator patungo sa opisina ni Zeki. Tiyak may kinalaman to sa biglang pagsalpot ni Emmy. Nananadya ba to? Kaya ba ganun kalakas ang ng babae dahil nakasandal kay Zeki? Lalo siyang nanggalaiti sa isiping iyon. Di maiwasang mahakuha siya ng atensyon habang mabilis na naglalakad patungo sa opisina ng asawa. Mabuti na lang agad siyang nakita ni June at dalidanin itong binuksan ng pinto ng opisina ni Zeki. Nakita nito marahil, madilim ang kanyang aura, kaya hindi na ito nagtanong. Wow! There goes my wife storming into my office for missing me so much. Pabirong wika ni Zeki. He spread his arms as if asking for a hug. Did you hire your ex to be our new product endorser? Tadong ni Farah na halos mag-isang guhit na lang ang kilay. Nakatayo siya sa harap ng mesa nito. Sorry, which ex? His eyes narrowed. Binaba nito ang mga kamay. Pasimpleng naghalokip-kip. She rolled her eyes heavenward. Ang dami mo talagang babae, no? FYI, Emmy is our new product endorser. Why didn't you tell me about this? Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Zeki. I swear, I knew nothing about it. Kakapasok lang natin today at nag-review pa lang ako ng mga documents. Sandali silang nagsukata ng titig. Tumayo si Zeki mula sa swivel chair, lumapit sa kanya. Niyakap siya nito na mahigpit at tinilikan sa noo. I would never do that. Maybe she applied for it. Anyway, it doesn't matter. Why? Are you bothered? Sabi ni Zeki nang pakawalan siya. I am not bothered. It's just that we're sharing bad these days. I don't want us to have be having make love with different people. Better be safe than sorry. Diretsong hayag ni Farah. Pabirong pinitik ni Zeki ang ilong niya. You're cute when you're jealous, can't she? I'm glad you mentioned that. Does that mean we are exclusively dating? Nag-iwa siya ng tingin. Parang ganun na nga. But no strings attached. We cannot fall in love with each other. Lihim siyang napanunong. Oh, is that a new role? Ipininid ni Zeki ang labi para kontrolin ang pangiti. Yes, are we clear on that? Lakas loob niyang sinalubong ang titig nito. Clear as the blue sky, sweetheart. He winked. Good, I am going back to my office now. By the way, we have a lot of proposed construction of new restaurants around the country. We will have a bidding tomorrow. I guess we should attend. Nagseryoso si Farah. I am busy with marketing kinds of stuff. The engineering department will surely choose the suitable contractor. Okay, I will just let June handle it. I'm currently studying the new trends now. Dad did a good job of creating new products in the market. 
Of course. Dad is a business genius. Sige na. I will see you at home later. Pipihitin sana ni Farah ang doorknob nang biglang hapitin ni Zeki ang kanyang bewang at mabilis siyang kinintilan ng halik sa labi. See you then. Pilong sabi nito. Inangilan niya lamang ito. Hindi po pwede ganito sila sa trabaho at mukhang namimihasa ng loko na inaalikan siya anumang oras ito gusto. How's your first day of work? Tanong ni Enzo habang nagmamaneho ng sasakyan pa uwi. Ito kasi ang tinalaga ni Zeki na maghahatid sundo sa kanya kesa sa private driver nila. Pero sinisiguro ni Farah na dapat walang makakita sa kanilang magkasama papunta sa trabaho. Baka kasi malaman ka agad ang sekreto niya. Well, it's good. Until I found out that Emmy is our new product endorser, hindi niya napigilan ng mapairap. Natawa naman si Enzo nang tingnan siya mula sa rearview mirror. Emmy the supermodel? Walang iba. Nagtataka nga ako kung anong ginawa ng babae ngayon sa kumpanya. Imagine, she threatened me in my face that she will steal Zeki from me. Ang cheap ha? Hindi talaga nabibili ang breathing. Naiinis na sambit ni Farah. Don't mind her. She is just an ex who could not get over with the past. Are you bothered? Or perhaps threatened by her presence? Why should I? I am the wife. Taas noong wika niya. Kahit ang totoo may mumunting kilot na nararamdaman siya. Kumpara sa inyo, hindi ni Farah alam. Good. Because if you are, better fire her. Pagbibiro ni Enzo. Hindi siya kumibo. Pero iniisip talaga niyang oras na gumawa nang hindi ka naisnais si Emmy. Sasamain talaga ito sa kanya. Kung dati wala siyang pakailam kung magkaroon man ito ng relasyon kay Zeki, pues iba na ang sitwasyon ngayon. They were exclusively dating and she was just protecting what belonged to her. Zeki was rightfully hers at ayaw niya ng kahati. By the way, I don't want to intrude but what's the score between you and Regine these days? Biglang tanong ni Farah. Halos hindi niya kasi makausap ang kaibigan dahil nagsimula na rin tong pumasok sa kumpanya na pag-aari ng pamilya nito. Nagkibit ng balikat si Enzo. We are still friends, but when we were in Paris, she asked me to run away with her. Your friend is crazy? He shook his head. Natawa na lang si Para. That is something Regine would do in the name of love. Nakarating sila sa bahay ng matiwasay at naroon na si Zeki sa loob ng townhouse. Halatang napagod to dahil nakataas sa mga paan nito sa center table ng living room. Nagpaiwan naman si Enzo sa labas. Tired? Natatawang tanong ni Fara nang madatna na itsura nitong nakabusangot. Exhausted. I deserve a hug for doing a job today. He spread his arms. Di naman ito pinansin ni Fara. Suko ka na agad? No. I know this is going to be tough. Besides, I promise you to take good care of your dad's company. This is why I'm doing my best, can't she? And yet you would not even spare me a hug? Ewan ko sa'yo. Huwag ka kang umasta ng ganyan, kinikilabutan ako. Sabi ko na nga ba, tayong alindog ko lang habol mo? Pagbibiro ni Zeki. Hindi ni Farah naman mapigilan ng matawa. Anyway, seriously, settle na ba ang welcome party na gaganapin sa susunod na gabi? Umayos na ko po si Zeki. Naulawagan ang pagkakabuhol ng kanyang korbata. Yeah, are you going to attend? Of course. It is good to socialize with our employees. Now po si Farah malapit sa tabi nito. I would love that. Then it would be a pleasure to introduce you as my one and only beautiful wife. Not yet. I will be attending Azria Lopez. What? Not again. He groaned. Ayaw mo nun? Malaya si Emming lingkasin ka? And do not even try to flirt with her. Papatirin ko yun. Tila biglang uminit ang ulo ni Farah sa isipin yun. Zeki giggled and stretched his arms to her shoulder. And here we go again, my jealous gorgeous wife. Inihilig ni Zeki ang ulo sa kanyang balikat at ipinigit ni Dong mata. Mukha talagang napagod to. Nakaramdam tuloy si Farah ng awa para dito. Natutokso siyang haplosin ang pisingin nito pero pinigil niyang sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!